ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி புத்தகம் கல்கீரா கிருஷ்ணமூர்த்தி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் சுருக்கப்பட்ட பதிப்பு கதை சுருக்க உதவி தே மொழி பகுதி நான்கு குரல் வினோதினி முருகானந்தம் கணிதவியல் மாணவி இளங்கலை முதலாம் ஆண்டு ஸ்ரீ சேவுகன் அண்ணாமலை கலைக்கல்லூரி தேவகோட்டை இம்மீநூல் வெளியிட உதவிய ஃப்ரீ தமிழ் இ புக் டாட் காம் தளத்திற்கு நன்றி மின்னூல் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லோரும் படிக்கலாம் பகிரலாம் ஆனால் உள்ளடக்கத்தை மாற்றுவதற்கு உரிமை கிடையாது பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் ஒளி புத்தகம் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லோரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும்
வந்தியத்தேவன் இப்போதுதான் நிலைமையின் முக்கியத்தை நன்குணர்ந்தான் இன்று ஏதோ விபரீத சம்பவம் நிகழப் போகிறது என்பதாக அவன் உள்ளுணர்ச்சி அவனுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தது மணிமேகலை கூறிய செய்திகள் அவன் உள்ளுணர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தின இளவரசி எனக்கு தங்கள் ஒரு உதவி அவசியம் செய்ய வேண்டும் என்னவென்று சொல்லுங்கள் இளவரசி வேட்டை மண்டபத்திற்கு வெளியிலிருந்து சுரங்க பாதை மூலமாக வரும் வழி ஒன்றிருக்கிறது இப்போது நந்தினி தேவி இருக்கும் மறை வழியாக போவதற்கு ஒரு வாசல் இருக்கிறது இவற்றை தவிர மூன்றாவது வழி ஒன்று இல்லை இருக்கிறதல்லவா அந்த வழியாக என்னை இப்போது வேட்டை மண்டபத்திற்கு அழைத்து போங்கள் நந்தவனத்தை கடந்து வந்தியத்தேவனை மணிமேகலை அழைத்து சென்றார் மாளிகையின் ஓரமாக சுவர்களின் கரிய நில அடர்ந்திருந்த இடங்களின் வழியாக அழைத்து சென்றாள் பிறகு மாளிகையில் புகுந்து ஜன சஞ்சாரம் இல்லாத தாழ்வாரங்கள் நடைபாதைகள் வழியாக அழைத்து சென்றாள் பின்னர் கதவு சாத்தப்பட்டிருந்த ஒரு வாசற்படியில் அருகில் வந்தாள் அங்கேயே வந்தியத்தேவனை நிற்க செய்துவிட்டு விரைந்து சென்று ஒரு கை விளக்கை எடுத்து வந்தாள் கதவை திறந்து உள்ளே விளக்கை தூக்கி காட்டிய போது வரிசையாக படிக்கட்டுக்கள் அமைந்த குறுகிய நடைபாதை காணப்பட்டது இருவரும் அப்படிகளில் இறங்கி சென்றார்கள் சிறிது நேரம் சென்ற பிறகு முன்னால் சென்ற மணிமேகலை சற்றென்று நின்று மெல்லிய குரலில் நில்லுங்கள் ஏதோ காலடி சத்தம் போலிருக்கிறது தங்களுக்கு கேட்கிறதா என்றாள் அச்சமயம் நந்தினி தேவியின் படுக்கை அரைக்கதவு நன்றாக திறந்தது வேட்டை மண்டபத்துக்குள் வெளிச்சம் புகுந்து பிரகாசப்படுத்தியது மறுகணம் நந்தினி தேவியும் வேட்டை மண்டபத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தார் வேட்டை மண்டபத்துக்குள் வந்தியத்தேவனை மணிமேகலையும் பார்த்துவிட்டு நந்தினி சிறிது திகைத்து போனாள் ஓ நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்தீர்கள் என்று கேட்டாள் தேவி தங்கள் கட்டளை என்று தங்கள் தோழி கூறியபடியால் வந்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் நந்தினி தனக்கு முதலில் உண்டான திகைப்பை சமாளித்து கொண்டு புன்னகை புரிந்தாள் மணிமேகலை இந்த வழியில் எதற்காக இவரை அழைத்து கொண்டு வந்தாய் அக்கா சற்று முன் என் தமையன் கந்தமாறன் தங்களை பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அவன் கண்களில் பட வேண்டாம் என்பதற்காக இந்த வழியில் அழைத்து வந்தேன் பிறகு நந்தினியும் மணிமேகலையும் வந்தியத்தேவனும் நந்தினியின் அறைக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் கதவும் உடனே அடைத்து கொண்டது தங்கை நீ மிக்க புத்திசாலி இவரை வேட்டை மண்டப வழியாக அழைத்து வந்தது நல்லதாய் போயிற்று உன் தமையன் இப்போதுதான் இங்கிருந்து போகின்றான் ஆதித்த கரிகாலரை அழைத்து வருவதாக சொல்லி போகிறான் அதற்குள் உங்களை நான் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றாள் நந்தினி அக்கா தங்கள் கணவரை பற்றிய உண்மையை அறிந்து வர இவரை அனுப்ப போவதாக சொன்னீர்கள் என்றாள் மணிமேகலை ராணி நான் போக சித்தமாயிருக்கிறேன் தங்களிடம் உள்ள ஒரு பொருளை யாசிக்கிறேன் மீன் அடையாளம் பொறித்த வாழ் ஒன்று தங்களிடம் இருக்கிறது அதை கொடுத்தால் போய்விடுவேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் யா வேட்டை மண்டபத்தில் எத்தனையோ வாள்களும் வேல்களும் இருக்கின்றன வேண்டியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் இக்கணமே புறப்படலாமே நான் என் உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள வைத்திருக்கும் அந்த ஒரே ஆயுதத்தை ஏன் கேட்க வேண்டும் தேவி தங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றி கொள்ள மட்டும்தான அந்த வாளை வைத்து பூஜை செய்து வருகிறீர்கள் உண்மையை சொல்லுங்கள் வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காகவும் இருக்கலாம் அல்லவா மணிமேகலை இருக்கும் போது நீர் அந்த பேச்சை எடுக்க மாட்டீர் என்று நினைத்தேன் நானும் இனி மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தங்கை நீ தெரிந்து கொள் நான் இந்த கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வந்ததன் நோக்கம் என்னவென்று தெரிந்து கொள் இவ்வாறு சொல்லிய வண்ணம் நந்தினி தேவி பக்கத்து கட்டிலின் மீது வைத்திருந்த மீன் அடையாளமிட்ட வாளை கையில் எடுத்து கொண்டாள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் உட்கழகத்தை தீர்த்து வைப்பதற்காக நான் இங்கு வரவில்லை மதுராந்தக தேவருக்கும் ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் ராஜ்யத்தை பிரிவினை செய்து வைப்பதற்காகவும் நான் இங்கே வரவில்லை கடம்பூர் அரண்மனையில் விருந்துண்டு கழிப்பதற்காகவும் வரவில்லை தங்கை உன் திருமணத்தை முடித்து வைப்பதற்காகவும் வரவில்லை வீரபாண்டியனின் தலையை கொய்த பாதகனை பழிக்கு பழி வாங்கவே வந்தேன் இது பாண்டிய குலத்து வாழ் இது மேல் ஆணையிட்டு நான் சபதம் செய்திருக்கிறேன் இந்த சபதத்தை முடிக்கவே வந்தேன் இன்றிரவு ஒன்று என் சபதத்தை முடிப்பேன் அல்லது என் உயிரை முடிப்பேன் என்று நந்தினி ஆவேசம் வந்தால் போல் பேசி நிறுத்தினார் அதற்கு நான் தடையாக இருப்பேன் என்றுதானே என்னை போகச் சொல்கிறீர்கள் என்றான் வந்தியதே 
ஆகா என் பலியை முடிப்பதற்கு நீ தடை செய்ய போகிறீரா நல்ல காரியம் யார் வேண்டாம் என்றார்கள் உம்முடைய நண்பனிடம் சென்று இதையெல்லாம் சொல்லி இங்கே அவரை வராமல் தடுத்து விடுவதுதானே தேவி அவரிடம் சொல்லி தடை செய்ய முடியாது என்று தான் தங்களிடம் வந்தேன் தங்களுடைய காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்டு கொண்டாவது தங்களை இந்த பாவ காரியம் செய்யாமல் தடுப்பதற்கு வந்தேன் அப்போது மணிமைகளை ஐயோ அவர் வருகிறார் போல் இருக்கிறதே என்று திக்கிட்டு கூறினார் மற்ற இருவரும் உற்று கேட்டார்கள் ஆம் அப்போது அரண்மனை முன்கட்டிலிருந்து அந்த அறைக்குள் யாரோ வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது ஐயா சீக்கிரம் வேட்டை மண்டபத்துக்குள் போய்விடுங்கள் என்றால் நந்தினி மறைந்து கொள்ள எனக்கு வேறு நல்ல ஒரு இடம் இருக்கிறது தேவி இந்த வாளை இப்படி கொடுங்கள் என்றான் வந்தியதேவன் நந்தினி அவனிடம் வாளை கொடுப்பதற்காக அதை முன்னால் நீட்டினான் அப்போது அவனுடைய கைத்தவறி வாழ் தரையில் விழுந்தது ஜனஜன கனகனவெனும் ஒளியை எழுப்பியது வாழ்த்தவரி தரையில் விழுந்த போது எழுந்த ஒளியுடன் நந்தினியின் சோகம் ததும்பிய மெல்லிய சிரிப்பின் ஒளியும் கலந்தது அவள் பரபரப்புடன் ஐயா தெய்வத்தின் சித்தம் வேறு விதமாய் இருக்கிறது வாழ் இங்கே கிடக்கட்டும் தாங்கள் உடனே போய் மறைந்து கொள்ளுங்கள் என்றார் அதை காதில் வாங்கி கொள்ளாமல் வந்தியத்தேவன் குனிந்து வாழை எடுக்க போனான் அதன் கூறிய நுனி பகுதியை பிடித்து தூக்க முயன்றான் அதே சமயத்தில் அந்த வாளின் பிடியை ஒரு காலில் மிதித்து கொண்டாள் நந்தினி வேண்டாம் இளவரசர் காதில் வாழ் விழுந்த சத்தம் கேட்டிருக்கும் இங்கே வாழ் இல்லாவிட்டால் அவர் மனதில் சந்தேகம் உண்டாகும் போய்விடுங்கள் மறைந்து போய்விடுங்கள் என்றாள் வந்தியத்தேவன் வேண்டா வெறுப்பாக யாழ் கருவிகளின் களஞ்சியத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றான் களஞ்சியத்தின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்று மறைந்தான் காலடி சத்தம் வெகு சமீபத்தில் வாசற்படிக்கருகில் கேட்டது மணிமேகலையை பார்த்து தங்கை நீயும் மறைந்து கொள் கட்டிலின் திரைகளுக்கு பின்னால் மறைந்து கொள் நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு தெரியாமல் இங்கிருந்து போய்விடு என்றாள் நந்தினி காரிருள் சூழ்ந்தது மணிமேகலை கட்டிலின் திரை சிலைக்கு பின்னால் மறைந்த மறுகணத்தில் கரிகாலன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே நந்தினியை நெருங்கினான் நந்தினிக்கு அருகில் வந்ததும் தரையிலே கிடந்து ஒளிவிட்டு கொண்டிருந்த வாளை பார்த்தான் பின்னர் நந்தினியின் முகத்தை உற்று பார்த்தான் நந்தினியின் நெஞ்சை ஊடுருவிய அந்த பார்வையின் தீட்சணியத்தை பொறுக்க மாட்டாமல் வாழை எடுக்கும் பாவனையாக அவள் குனிந்தாள் நந்தினியின் நோக்கத்தை அறிந்து அவளை முந்தி கொண்டு கரிகாலன் வாளை கையில் எடுத்து கொண்டான் பின்னர் நந்தினியை நோக்கி தேவி வரும்போது கேட்ட சத்தம் இந்த வாளின் சத்தம் தான் போலிருக்கிறது தங்கள் கையில் இருந்து நலிவு கீழே விழுந்திருக்கிறது என்னை வரவேற்பதற்கு கையில் வாழைந்தி ஆயத்தமானது போல் தோன்றுகிறது என்றான் வீரம் மிக்க இளம் புலிகளையும் தீரத்தில் சிறந்த வாலிப சிங்கங்களையும் வரவேற்பதற்குரிய முறை அதுவே அல்லவா என்றாள் நந்தினி உண்மையை சொல் என் உள்ளத்தில் கொழுந்து பெய் தெரியும் தீயை மேலும் வளர்க்க வேண்டாம் என்னை எதற்காக இந்த கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வர சொன்னாய் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பங்கிட்டு கொடுத்து சமரசம் செய்து வைப்பதற்காகவோ எனக்கும் மணிமேகலைக்கும் திருமணம் செய்வித்து கண்டு கழிப்பதற்காகவோ இத்தனை முயற்சியும் செய்ததாக சொல்லாதே அந்த கதையெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் நம்பியிருந்தால் இங்கு வந்திருக்கவும் மாட்டேன் பின் எதற்காக இங்கு வந்தீர்கள் கோமகனே என்ன நம்பிக்கையுடன் இந்த இடத்திற்கு வந்தீர்கள் நம்பிக்கையா எனக்கு ஒருவித நம்பிக்கையும் கிடையாது என் உள்ளத்தில் நிரம்பி இருப்பதெல்லாம் நிராசையும் அவநம்பிக்கையும் தான் ஒரு சமயம் என்னிடம் நீ ஒரு வரம் கோரினாய் காலில் விழுந்து நன்றாடி கேட்டுக்கொண்ட என் ஆத்திரத்தாலும் முற்கத்தினத்தினாலும் நீ கோரியதை நான் கொடுக்கவில்லை பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் அதை நினைத்து வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு ஏதேனும் பரிகாரம் உண்டானால் அதை செய்துவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் நந்தினி சொல் எந்த விதத்திலாவது அதற்கு நான் பரிகாரம் செய்ய முடியும் என்றால் சொல் இவ்வாறு இரக்கம் ததும்பும் குரலில் கூறிய கரிகாலனை பார்த்த நந்தினி கோமகனி அதற்கு பரிகாரம் ஒன்றும் கிடையாது இறந்தவர்கள் இறந்தவர்கள் தான் இறந்தவர்களை பிழைக்க செய்யும் சக்தி இந்த உலகில் யாருக்கும் கிடையாது என்றால் இறந்தவர்களை பிழைக்க செய்ய முடியாது அது உண்மைதான் ஆனால் உயிருக்கு உயிர் கொடுத்து பரிகாரம் தேடிக்கொள்ளலாம் அல்லவா இதோ பார் என்னிடம் இனியும் மறைக்க வேண்டாம் நீ இங்கு எதற்காக வந்தாய் என்னை எதற்காக வர சொன்ன என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்று எண்ணாதே வீர பாண்டியனுடைய வாளினால் என்னை கொண்டு பழி முடிக்கும் நோக்கத்துடனேயே நீ இவ்விடத்திற்கு வந்திருக்கிறாய் அந்த உன்னுடைய நோக்கத்தை தடையின்றி நிறைவேற்றிக்கொள் இதோ இந்த வாளை பெற்றுக்கொள் என்று கூறி கரிகாலன் வாளை நீட்டினான் நந்தினி வாளை வாங்கி கொண்டார் 
வாளை பிடித்த அவளுடைய கைகள் நடுங்கின பின்னர் அவள் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது இதயத்தை பிளக்கும் சோக குரலில் விம்மலும் தேம்பலும் கலந்து வந்தன நந்தினி பொங்கி வந்த விம்மலை அடக்கி கொண்டு கோமகனை தங்களிடம் நான் எதையும் மறைக்கவும் இல்லை மறைக்க விருப்பமும் இல்லை நான் இங்கு வந்ததன் நோக்கம் பற்றி தாங்கள் கூறியதெல்லாம் உண்மைதான் தங்களை இங்கு வர சொன்னதன் நோக்கமும் அதுதான் ஆனால் சந்தர்ப்பம் நேர்ந்திருக்கும் சமயத்தில் என் கைகளில் வலுவு இல்லை என் நெஞ்சிலும் தைரியம் இல்லை தாங்கள் என்னை தேடி வரும் காலடி செத்தம் கேட்டவுடனே என் கைகளில் இருந்த வாள் நழுவி கீழே விழுந்து விட்டது இதோ பாருங்கள் வாளை பிடித்திருக்கும் என் கரங்கள் நடங்குவதை என்றாள் கோமகனே வீரபாண்டியனுடைய மரணத்திற்கு பழி வாங்குவதாக நான் சபதம் செய்தது உண்மைதான் மீன் சின்னம் பொறித்த இந்த பாண்டிய குலத்து வாளினால் ஒன்று தங்களை கொள்ளுவேன் அல்லது என்னை நானை கொன்று கொண்டு மாய்வேன் என்று சபதம் எடுத்து கொண்டேன் என்னை பற்றிய உண்மைகளை சொல்லி விடுகிறேன் அதை கேட்ட பிறகு என்னை தங்கள் கையினாலேயே கொன்று விடுங்கள் என் வாழ்க்கையின் முடிவு என் துன்பங்களுக்கு விமோச்சனம் மரணம் ஒன்றுதான் என்பதை தெரியப்படுத்தும் இவ்விதம் பலமான பூர்வ பீடிகை போட்டுக்கொண்டு நந்தினி ஆதித்த கரிகாலரை மிக நெருங்கி அவர் காதண்டை மிக மெல்லிய நடுங்கிய குரலில் என்னை பெற்ற தந்தையை தான் என்று கூறினாள் கூறிவிட்டு விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் ஆதித்த கரிகாலன் ஆயிரம் தேல் கொட்டியவனை போல் ஒரு கணம் துடி துடித்து துள்ளினான் இல்லை 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 ஒரு கணமும் இல்லை நீ சொல்வது பொய் பொய் பெறும் பொய் என்று உறக்க கத்தேன் மறுகணமே அவனுடைய ஆவேசம் அடங்கியது வேதனை மிகுந்த குரலில் ஆம் நந்தினி ஆம் நீ கூறியது உண்மையாகவே இருக்க வேண்டும் இப்போது எல்லாம் எனக்கு தெரிகிறது உன் மனதில் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய போராட்டத்தை பற்றிய உண்மையும் தெரிகிறது நீ எவ்வளவு துன்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது உன் குழப்பத்திற்கும் தயக்கத்திற்கும் உன் பயங்கரமான வேண்டுகோளுக்கும் காரணம் தெரிகிறது அன்றைக்கு நீ என்னுடைய காலில் விழுந்து மன்றாடிய போது நான் உன் வேண்டுகோளை மறுத்தது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என்று தெரிகிறது ஐயோ இந்த பெரும் பாரத்தை இத்தனை நாள் எப்படி உன் மனதில் வைத்து தாங்கி கொண்டிருந்தாய் எப்படி இந்த பாதகன் இப்பூமியில் உயிர் வாழ்வதை சகித்து கொண்டிருந்தாய் நல்லது இதோ நந்தினி என் பிராய சித்தம் யாழ் களஞ்சியத்திலிருந்து வந்தியத்தேவன் மேற்கூறிய சம்பாஜனைகளையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் இடையிடையே கரிகாலன் வெறி மூர்த்தன்மையாகி கொண்டிருந்த போது அவர்களுக்கு இடையே போக எண்ணினான் பிறகு அதனால் என்ன விபரீதம் நேரிடுமோ என்று தயங்கினான் கடைசியாக ஆதித்த கரிகாரர் அடக்கிய மெல்லிய தளத்தள குரலில் நந்தினி கூறியதை ஒப்புக்கொள்ளும் முறையில் வார்த்தைகள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அவனுடைய ஆர்வமும் கட்டு காவலை கடந்தது அவர் உறக்க சத்தமிட்டு கொண்டிருந்த வரையில் அவன் அவ்வளவாக பயப்படவில்லை இப்போதுதான் அதிகமாக அஞ்சினான் என்ன செய்ய போகிறாரோ என்ற பெருங்கவலையில் யாழ் களஞ்சியத்திலிருந்து சிறிது தலையை நீட்டி பார்த்தான் பார்வைக்கு இலக்கான இடத்தில் நந்தினியும் கரிகாரனும் இல்லை ஆனால் வேறொரு காட்சியை கண்டான் சுவரில் பதிந்திருந்த நிலை கண்ணாடியில் அந்த காட்சி தெரிந்தது வேட்டை மண்டபத்தின் இரகசிய கதவு துவாரத்தின் வழியாக ஒரு கோரமான முகம் தெரிந்தது மந்திரவாதி ரவிதாசனுடைய முகம்தான் அச்சமயம் பின்னாளிலிருந்து அவனுடைய கழுத்தை வஜ்ராயுதத்தை ஒத்த ஒரு கை வளைத்து கொண்டது அந்நாந்து நோக்கினார் ஒரு ஆஜானும் பாகுவான உருவம் கண்முன்னை தெரிந்தது ஆஹா இவன் யார் இங்கு எப்படி வந்தான் இது என்ன இரும்பு பிடி கழுத்து நெறுகிறதே மூச்சு திணறுகிறதே விழிப்பிதுங்குகிறதே இன்னும் சில கணம் நேரம் போனால் உயிரே போகிவிடுமே வந்தியத்தேவன் ஒரு பெரும் முயற்சி செய்து அந்த இரும்பு கையின் பிடியை திமிரி தளர்த்தி கொண்டு வெளியில் பாய்ந்தான் பாய்ந்த வேகத்தில் தரையில் விழுந்தான் தலையிலே ஒரு பெரிய பாறாங்கலை போட்டது போல் இருந்தது ஒரு கணம் அவன் கண்களின் முன் கோடி சூரியர்கள் கோடான கோடி கிரகணங்களை பரப்பி கொண்டு பிரவேசித்தார்கள் அடுத்த கணத்தில் அவ்வளவு சூரியர்களும் மறைந்தார்கள் நாலாபுரமும் இருட்டு வந்தது வந்தியத்தேவன் அக்கணமே நினைவை இழந்தான் யாழ் களஞ்சியத்திலிருந்து அதன் வாசலில் கிடந்த வந்தியத்தேவனுடைய உடலை மிதித்து தாண்டி கொண்டு ஒரு பயங்கரமான உருவம் வெளிப்பட்டது யாழ் களஞ்சியத்தின் அருகில் தடால் என்ற சத்தத்தை கேட்டு நந்தினி திரும்பி பார்த்தாள் அந்த உருவம் கையில் கத்தியை உருவிக்கொண்டு தன்னை நோக்கி வருவதை கண்டாள் விழிகள் பிதுங்கும்படியாக வியப்புடன் அந்த உருவத்தை நோக்கினாள் அவள் வயிற்றில் இருந்த குடல்கள் மேலேறி மார்பையும் தொண்டையும் அடைத்து கொண்டதாக தோன்றியது கண்களை துடைத்து கொண்டு எதிரே பார்த்தாள் கரிகாலன் கீழே விழுந்து கிடக்க கண்டாள் அவன் உடலில் 
வீரப்பாண்டியனுடைய வாள் பதிந்திருந்ததையும் கண்டாள் அடி பாதகி சண்டாளி உன் பழியை நிறைவேற்றி விட்டாயா என்று கூறிக்கொண்டே உருவம் அவளை மேலும் நெருங்கி வந்தது அந்த சமயத்தில் வேட்டை மண்டபத்தின் இரகசிய கதவின் வழியாக ரவிதாசனும் பிரவேசித்தான் அந்த அறைக்குள் லேசாக வெளிச்சம் தந்து கொண்டிருந்த விளக்கு அறுந்து விழுந்தது அது அறிவதற்கு முன்னால் ஒரு கன நேரம் மணிமேகலையின் பயப்பீதி கொண்ட முகத்தை காட்டியது கிரீ சென்று கூவிக்கொண்டே மணிமேகலை அங்கிருந்து ஓடினான் அறைக்குள் காரிருள் சூழ்ந்தது அந்த காரிருளில் சோகம் ததும்பிய விம்மல் குரலும் வெறி கொண்ட சிரிப்பின் ஒளியும் மரண தருவாயில் கேட்கும் முனங்கள் ஓசையும் மனிதர்கள் விரைந்து அங்கும் இங்கும் ஓடும் காலடி சத்தமும் கேட்டன நான் கொல்லவில்லை ஆதித்த கரிகாலன் மரணமுற்று கிடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் காரிருள் சுந்தது கழுத்து நெடிப்பட்டு தரையில் தடாலென்று தள்ளப்பட்ட வல்லவருடைய உள்ளத்திலும் அவ்வாறே சிறிது நேரம் இருள் குடிக்கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நினைவு வர தொடங்கிய போது அவன் கண்கள் விழித்தன ஆனால் அவனை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருள்களின் காரணத்தால் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பது அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துலாவி பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டியது அது என்ன கத்தி போல் அளவா இருக்கிறது ஆம் கத்தி தான் திருகு மடல் உள்ள கத்தி சாதாரண கத்திகளை விட மிக சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரிலாவது பாய்ந்தால் அவன் செத்தான் சரி இனி உட்கார்ந்திருப்பதாலோ காத்திருப்பதாலோ பயனில்லை எழுந்து நடந்து எங்கே இருக்கிறோம் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டியது தான் எழுந்து நின்றான் கால்கள் தள்ளாடின ஆயினும் சமாளித்து கொண்டு நடந்தான் இருட்டில் தடுமாறி கொண்டு நடந்தான் ஏதோ காலில் தடுக்கவே மறுபடியும் தடால் என்று விழந்தான் தடுமாறி விழுந்தபோது கையில் இருந்த கத்தி நழுவிவிட்டது அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக்கொள்வதற்காக கையை நீட்டி துளாவினான் கையில் மிருதுவாக ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது நெஞ்சில் பீதி குடிக்கொண்டது அப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று எண்ணிக்கொண்டே மறுபடியும் தடவி பார்த்தான் ஆம் அது ஒரு மனித உடல்தான் அவன் கையில் தட்டுப்பட்டது அந்த மனிதனின் உள்ளங்கை உற்று பார்த்தான் ஐயோ இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் அல்லவா கிடைக்கிறார் அவர் அல்ல அவருடைய உயிரற்ற உடல்தான் கிடைக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்து கொண்டது கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர் ததும்பியது நடுநடுங்கிய கைகளில் கரிகாலனுடைய உடம்பில் பல பகுதியையும் தொட்டு பார்த்தான் சிவிதும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை உயிர் சென்றுவிட்ட வெறுங்கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பில் விழா பக்கத்திலிருந்து பெருக்கி பக்கத்தில் வளைந்திருந்த இரத்தம் அவனுடைய கைகளை நனைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு குந்தவை பிராட்டியின் நினைவு உண்டாயிற்று அந்த மாதரசி அவனை எதற்காக அனுப்பி வைத்தாலோ அந்த காரியத்தில் வெற்றி அடையவில்லை முழு தோல்வி அடைந்தான் அவனால் எவ்வளவு பிராயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்தாகிவிட்டது ஆனால் பயன்படவில்லை விதி வென்றுவிட்டது இளவரசர் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய மடியிலே போட்டுக்கொண்டார் மேலே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சிந்திக்கும் சக்தியை இழந்து விட்டான் சத்தம் போட்டு அலர்வதற்கு தொண்டையிலும் சக்தி இல்லாமற் போய்விட்டது இளவரசர் இறந்து விட்டார் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தில் நான் வெற்றி பெறவில்லை குந்தவையின் முகத்தில் இனி விழிக்க முடியாது எனும் இந்த எண்ணங்களை திரும்ப திரும்ப அவன் மனதில் வந்து கொண்டிருந்தன இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அங்கேயே உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது நிவர்த்தி வெளிச்சத்துடன் மனிதர்கள் சிலர் அந்த அறையை நெருங்கி வருகிறார்கள் என்பதை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு ஓரளவு சுய நினைவு வந்தது கரிகாரருடைய உடலை தன்னுடைய மடியிலிருந்து எடுத்து கீழே வைத்து விட்டு எழுந்து நின்றான் பத்து பன்னிரண்டு ஆட்கள் முன்வாசர் பக்கம் இருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் இருவர் தீவர்த்தி பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் வேலேந்தி கொண்டு வந்தார்கள் எல்லோருக்கு முன்னர் தந்தமாறனும் அவனுக்கு அடுத்தாற்போல் பெரிய சம்புவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லோருடைய முகங்களும் பயப்பீதியை காட்டின தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் பேயடித்தவர்களை போல் காணப்பட்டார்கள் சம்பு வரையர் கீழே கிடந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை அணுகினர் அதன் தலைமாட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு ஐயோ இது ஏ இது என் வீட்டிலா நேர வேண்டும் விருந்துக்கு என்று அழைத்து வேந்தனை கொன்ற பல் என் தலையிலா விடிய வேண்டும் என்று புலம்பிக்கொண்டே தமது தலையில் படார் படார் என்று அடித்து கொண்டு புலம்பினார் தந்தமாறன் தந்தையே நம் குலத்துக்கு அந்த பலி ஒரு நாளும் வராது இதோ கொலைகாரனை கையும் மெய்யுமாக பிடித்திருக்கிறோம் அவன் இளவரசனை கொள்வதற்கு உபயோகித்த கத்தி இதோ கிடப்பதை பாருங்கள் அதில் இரத்தம் தோய்ந்திருப்பதை பாருங்கள் இப்பேற்பட்ட மகா பாதகனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதாதே என்று கந்தமரன் பேசிக்கொண்டே போனான் வந்தியத்தேவன் 
தொண்டை நெதித்து பேச முடியாதவனாயிருந்தான் கந்தமாறனுடைய வார்த்தைகள் அவனை திக்பிரமை கொள்ளச் செய்தன தன்னை பிறர் கொலைகாரனாக கருதக்கூடிய நிலையில் தான் இருப்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது இளவரசனை குத்தி கொன்ற குற்றத்தை அல்லவா இந்த கந்தமாறன் நம்மீது சுமத்துகிறான் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியத்தேவன் சிந்தனை சற்றென்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்த கரிகாலரை நான் கொல்லவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு யாரு கொன்றிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது பயங்கரமான தோற்றம் கொண்ட நெடி உயர்ந்த உருவமா அல்லது இடும்பன்காரியா இருக்குமோ கந்தமாறன் தன் பக்கத்தில் நின்ற ஆட்களை பார்த்து தடியர்களை ஏன் சும்மா நிற்கிறீர்கள் இந்த கொலைகாரனை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று கத்தியதும் தான் வந்தியத்தேவனுக்கு தனது இக்கட்டான நிலைமை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கந்தமாறனை அவன் இரக்கமும் துயரமும் ததும்பிய கண்களில் பார்த்தான் அவன் ஒரு பெரும் முயற்சி செய்து தொண்டையில் ஜீவனை தெரிவித்து கொண்டு கந்தமாறா சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் இளவரசரை கொல்லவில்லை அவர் உயிரை காப்பாற்றும் பொறுப்பை பழையாறை இளைய பிராட்டியிடம் நான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்தேன் இவ்விதம் சொல்லித்தான் இளவரசரை ஏமாற்றினாய் பிறகு வஞ்சகம் செய்து குற்றி கொண்டாய் இல்லாவிட்டால் இந்த அறைக்குள் எப்படி வந்து சேர்ந்தாய் எதற்காக வந்தாய் கந்தமாறா இளவரசருக்கு ஆபத்து வரப்போவதறிந்து அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்று போனேன் அட்டை நீ சொல்வது உண்மையானால் கரிகாரர் கொலை செய்யப்படும் போது நீ என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாயா என்றார் சம்புவரையர் ஐயா பலூர் ராணியும் கரிகாலரும் பேசி கொண்டிருந்த போது திடீரென்று கொலைகாரர்கள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்களை தடுக்க நான் எத்தினித்த போது பயங்கரமான தோற்றமுடைய ஒருவன் என் கழுத்தை பிடித்து நெறித்தான் நான் நினைவிழந்து விட்டேன் மறுபடியும் நினைவந்த போது ஆதித்த கரிகாலர் உயிரற்று விழுந்து கிடப்பதைக் கண்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலரின் இறுதி ஊர்வலம் காவேரி நதிக்கரையோரமாக தஞ்சையை நோக்கி சென்ற போது அந்த ஊர்வலத்தில் சோழ நாட்டு மக்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் ஊர்வலம் தஞ்சையை அணுகிய போது ஜனக்கூட்டம் ஜனச்சமுத்திரமாகவே ஆகிவிட்டது தஞ்சை நகர மக்களும் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக சேர்ந்து விட்டார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் மருதாந்தகனின் மன்னாசையினாலும் சிற்றரசர்களின் அதிகார வெறியினாலும் சூழ்ச்சிக்கு ஆளாக்கி கொல்லப்பட்டான் மக்கள் மனதில் குடிக்கொண்டிருந்த இந்த எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தும் காரியங்கள் வெளியில் நடந்தன ஆதித்த கரிகாலனுடைய சடலம் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே எல்லோரும் வந்து பார்க்கும்படியாக வைக்கப்பட்டிருந்தது அனைவரும் வந்து பார்த்துவிட்டு கணீர் விட்டு போனார்கள் ஆனால் மருதாந்தகர் மட்டும் வரவில்லை பழு வேட்டையர்களும் வரவில்லை நீ என் மகன் அல்ல அனிருத்தர் எழுந்து உபசரித்து சுட்டி காட்டிய ஆசனத்தில் செம்பியன் மாதேவி உட்கார்ந்தார் சிறிது நேரம் தரையை குனிந்து பார்த்த வண்ணமாக இருந்தார் அந்த மேல் மாடத்திலும் மாளிகைக்கு வெளியிலும் வீதியிலும் நிபத்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது பின்னர் செம்பியன் மாதேவி மருதாந்தகனையும் அனிருத்தரையும் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு ஐயா என் கணவர் என் தலை மீது இந்த பாரத்தை சுமத்திவிட்டு மேல் திசைக்கு எழுந்தருளி விட்டார் தவறு செய்தது என்னவோ நான் தான் ஆனால் அவர் இச்சமயம் இருந்திருந்தால் நான் இவ்வளவு துன்பப்பட நேர்ந்திராதே என்றால் அப்போது மருதாந்தகன் கண்களில் கோவக்கணல் பறக்க நீ என் இப்படி வேதனைப்படுகிறாய் ஏன் அடிக்கடி என் தந்தையின் பெயரை எடுக்கிறாய் தஞ்சாவூர் சிம்மதனத்தில் நான் ஏறப்போவதென்னவோ நிச்சயம் அதற்கு தடையாக இருந்தவர்களில் ஒருவன் இறந்து போனான் அருள்மொழிவர்மனோ என்னை விட வயதில் சிறியவன் நான் உயிரோடு இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு நாளும் பட்டம் கட்ட மாட்டார்கள் நீ மட்டும் குறுக்கே நில்லாமல் கருணை செய்ய வேண்டும் அம்மா பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு துரோகம் செய்யும் அன்னையை பற்றி யாராவது கேள்விப்பட்டதுண்டா சிவபக்த மணியாகிய நீ ஏன் எனக்கு துரோகம் செய்ய பார்க்கிறாய் என்றான் என் குழந்தாய் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு தாய் விரோதமாக இருப்பது பயங்கரமான துரோகம்தான் ஆனால் என் கணவர் எனக்கு அவ்விதம் கட்டளையிட்டு சென்றிருக்கிறார் அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவது என் கடமை இதை கேட்டதும் மருதாந்தகன் குதித்தெழுந்தான் நீ என்னுடைய தாயாராக இருக்க முடியுமா இல்லவே இல்லை என்று மருதாந்தகன் உள்ளம் நொந்து கொதித்து கூறினான் அப்போது செம்பியன் மாதேவி அப்பா நான் உனக்கு இதை என்றனைக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்றிருந்தேன் உன்னுடைய பிடிவாதத்தினால் சொல்லும்படி செய்து விட்டாய் உண்மையிலேயே நான் உன்னை பெற்ற தாயார் அல்ல நீ என் மகனும் அல்ல என்றாள் மருதாந்தகன் கம்மிய குரலில் ஆகா நான் சந்தேகித்தது உண்மையாய் போய்விட்டது நீ என் தாயாராயில்லாவிட்டால் என் தாயார் யார் நான் உன் மகன் இல்லாவிட்டால் பின் யாருடைய மகன் என்றான் 
தேவி முதன் மந்திரி அனிருத்தரை பார்த்து ஐயா தாங்கள் சொல்லுங்கள் என்னுடைய அவமானத்தை நானே சொல்லும்படி தயவு செய்து வைக்க வேண்டாம் என்றாள் முதல் மந்திரி அனிருத்தர் மருதாந்தகனை பார்த்து சொன்னார் இளவரசே தங்களை சின்னஞ்சிறு குளவி பருவத்திலிருந்து எடுத்து வளர்த்த அன்னையை மனம் நோகும்படி செய்து விட்டீர்கள் எப்படியும் ஒரு நாள் தாங்கள் உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இப்போதே அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் செம்பியன் மாதேவிக்கு கல்யாணமான புதிது தன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்றும் அக்குழந்தை சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் என்றும் ஆசை இருந்தது அவள் கற்பம் தரித்து குழந்தை பேற்றை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவருடைய கணவர் வெளியூருக்கு சென்றிருந்தார் அதே சமயத்தில் அதே காலத்தில் அக்காலும் தங்கையுமான இரட்டை ஊமை இஸ்திரிகள் அரண்மனை தோட்டத்தில் குடியிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி கற்பம் தரித்து குழந்தை பேற்றை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் செம்பிய மாதேவி சேஸ்திராடனம் சென்றிருந்த போது அனாதையாக காணப்பட்ட அந்த கற்பஸ்ரீயை அழைத்து வந்திருந்தாள் அவளுடைய சகோதரி தஞ்சாவூர் கருகில் இருக்கிறாள் என்று கேள்விப்பட்டு கற்ப இசிறிக்கு உதவி செய்வதற்காக அவளையும் வரவழைத்து கொண்டிருந்தாள் செம்பியன் மாதேவிக்கு குழந்தை பிறந்தது முதன் மந்திரி அனிருத்தர் ராஜ்யத்திற்கு பிள்ளை பிறப்பதன் பொருட்டு வாழ்த்து கூற வந்தபோது செம்பியன் மாதேவி கண்ணீர் விட்டு கோவென்று அழுதார் பிறந்த குழந்தை உயிரில்லாமல் அசைவற்று கட்டையை போல் கிடந்தபடியால் அவ்வாறு அவள் துக்கப்பட்டாள் ஐயா என் கணவர் வந்து கேட்கும்போது நான் என்ன பதில் சொல்வேன் என்று விம்மி அழுதாள் அவளுடைய துயரத்தை கண்டு பொறுக்க முடியாமல் அனிருத்தர் ஒரு யோசனை கூறினார் தோட்டத்தில் குடியிருந்த ஊமை பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணுமாக இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்திருந்ததை அவர் அறிந்திருந்தார் அந்த ஊமை பெண்ணிடம் சென்று குழந்தைகளை அங்கே விட்டுவிட்டு போய்விட்டால் அவர்கள் அரண்மனையில் வளர்வார்கள் என்று ஜாடை தெரிவித்தார் அந்த ஊமை பெண் வெறி பிடித்த பைத்தியக்காரி போல் இருந்தார் முதலில் அவள் குழந்தையை கொடுக்க மறுத்தார் சற்று நேரம் கழித்து குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு ஓடியே விட்டார் உடனே அனிருத்தர் அவளுடைய தங்கையை கொண்டு ஆண் குழந்தையை செம்பியன் மாதேவியிடம் கொண்டுவிடச் செய்தார் உயிரின்றி கட்டை போல் இருந்த குழந்தையை ஒருவருக்கும் தெரியாமல் போய் புதைத்து விடும்படி ஊமை தங்கையிடம் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டார் மற்றொரு பெண் குழந்தையை தன்னுடைய வீட்டு எடுத்து சென்று அங்கிருந்த தன்னுடைய சீடன் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் கொடுத்து பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டார் விதம் குழந்தை மாற்றம் செய்தது செம்பியன் மாதேவியின் உள்ளத்தில் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது ஒரு நாள் கண்டராதித்த தேவனிடம் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் அந்த மகான் அதனால் பாதகம் இல்லை பெண்ணே யார் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையாக இருந்தால் என்ன சிவபெருமான் அளித்த குழந்தை தான் உன் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையை போல வளர்த்துவா ஆனால் வேறு குலத்தில் பிறந்த பிள்ளை சோழ சிங்காதனத்தில் ஏறக்கூடாது அப்படி செய்வது குலத்ரோகமாகும் ஆகையால் சிறு பிராயச்சத்திலிருந்தே இவனை சிவபக்தனாக்கும்படி வளர்த்து வருவோம் சோழ சாம்ராஜ்யம் வேண்டாம் சிவபக்தி சாம்ராஜ்யம் போதும் என்று இவனே சொல்லும்படி வளர்ப்போம் ஆனால் எந்த காரணத்தையும் முன்னிட்டு இவனை தஞ்சாவூர் சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்கு மட்டும் நாம் உடந்தையாக இருக்கக்கூடாது அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது நான் உயிரோடு இல்லாவிட்டாலும் நீ உறுதியுடன் இருந்து சோழ குலத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் மருதாந்தக நீ கண்டராதித்த தேவருடைய புதல்வனும் அல்ல செம்பியன் மாதேவி வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளையும் அல்ல ஊர் சுற்றி திரிந்த அனாதை ஊமை பெண்ணின் மகன் உன்னை இந்த தேவி தன் சொந்த மகனை விட நூறு மடங்கு அதிகமாக சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்து வந்தார் இப்போது அவளுடைய கருத்துக்கு மாறாக நடக்காதே தேவி சொல்வதை கீழ் அதனால் உனக்கு நன்மையே விளையும் என்றார் அனிருத்தர் மருதாந்தகன் சிறிது நேரம் பிரம்மை பிடித்தவன் போல் உட்கார்ந்திருந்த பிறகு திடீரென்று எழுந்து நின்று அனிருத்தரை பார்த்து முதல் மந்திரி இதெல்லாம் உமது சூழ்ச்சி எனக்கு அப்போதே தெரியும் சுந்தர சோழரின் மக்கள் அதிலும் முக்கியமாக அருள்மொழிவர்மன் பேரில் உமக்கு பிரியம் அவனுக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்பது உம்முடைய விருப்பம் அதற்காக இப்படியெல்லாம் என் தாயாரிடம் பொய்யும் புனை சுருட்டும் கூறி அவருடைய உத்தமமான மனதை கெடுத்திருக்கிறீர் அன்பில் பிரம்மராயரை உமக்கு என்ன தீங்கு நான் செய்தேன் எதற்காக எனக்கு இந்த துரோகம் செய்ய பார்க்கிறீர் உம்முடைய நோக்கத்துக்காக நான் என் தாயாருக்கு பிள்ளை இல்லாமல் போக வேண்டுமா இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பாதக சூழ்ச்சி இந்த உலகில் இதுவரை யாரும் செய்திருக்க மாட்டார்களே என்று கத்தினார் குழந்தை மருதாந்தக அனிருத்தர் சொல்வது சரிதான் அவருக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து என் ரகசியம் தெரியும் அன்றைக்கு அவர் மகாராணி இது தங்களுடைய ரகசியம் தாங்கள் யாரிடமாவது சொன்னாலே அன்றி வேறு எவருக்கும் தெரிய முடியாது 
என் வாய் மூலமாக ஒரு நாளும் வெளிப்படாது இது சத்தியம் என்று சொன்னார் இதை இன்று வரையில் நிறைவேற்றி வருகிறார் சோழ குலத்துக்கு உண்மையாக நடப்பதாக இவர் சத்தியம் செய்து கொடுத்தார் ஆயினும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் கூட சொன்னதில்லை நீ சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற நான் சம்மதித்தால் இவரும் பேசாமல் இருந்திருப்பார் தாயே அப்படியானால் சிங்கதனம் ஏற தடையிருப்பது தாங்கள் ஒருவர் தானா நான் தங்கள் வயிற்றில் பிறந்த மகனில்லை என்றே வைத்துக் கொள்கிறேன் இருபது வருஷத்துக்கு மேலாக தங்கள் வயிற்றில் பிறந்த மகனுக்கு மேல் அருமையாக வளர்த்தீர்கள் இப்போது எதற்காக இந்த துரோகம் செய்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு என்ன தீங்கு செய்தேன் குழந்தாய் நீ எனக்கு ஒரு தீங்கும் செய்யவில்லை நான் தான் உனக்கு பெருந்தீங்கு செய்துவிட்டேன் இத்தனை நாளும் உன்னை என் வயிற்றில் பெற்ற மகனைப் போலவே வளர்த்துவிட்டு இப்போது நீ என் மகன் இல்லை என்று சொல்கிறேன் இதனால் உன் மனம் எத்தனை புண்ணாகும் என்பது எனக்கு தெரியாதா என் ஆயுள் உள்ள வரையில் இதை நான் வெளியிட்டு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஆனால் என் கணவருக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் நான் புகுந்த சோழ குலத்திற்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது சோழ குலத்தில் பிறக்காதவனை சோழ குல சிங்கதனத்தில் நான் ஏற்றி வைக்கக்கூடாது ஏற்றி வைப்பதற்கு நான் உடந்தையாகவும் இருக்கக்கூடாது அச்சமயம் மருதாந்தகம் திடீரென்று எழுந்து செம்பியன் மாதேவியின் காலில் விழுந்து அன்னையே எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் சிங்கதனமும் வேண்டாம் இங்கே இருக்க சொன்னால் இருக்கிறேன் தேசாந்திரம் போக சொன்னால் போய்விடுகிறேன் ஆனால் நான் தங்கள் மகன் அல்ல தங்கள் திருவயிற்றில் பிறந்தவன் அல்ல என்று மட்டும் சொல்ல வேண்டாம் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் சொன்னீர்களானால் இந்த அவமானத்தினாலே என் நெஞ்சு வெடித்து இறந்து விடுவேன் என்று கதறினான் செம்பியன் மாதேவி கண்களை மீட்டதும் மிகுந்த ஆவலுடன் மருதாந்தகனை வாரி எடுத்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்து கொண்டார் குழந்தாய் என் மனதை கல்லாக்கி கொண்டு நான் இதை சொல்கிறேன் ஒன்று நீயாக ராஜ்யத்தை துறந்து விடுவதாய் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது நீ என் வயிற்றில் பிறந்த மகன் அல்ல என்பதை நாடு நகரமெல்லாம் அறிய நான் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் எப்படியும் நீ சிங்கதனம் ஏற முடியாது என்றால் பெரிய பிராட்டி என்று உலகமெல்லாம் போற்றி வணங்கிய உத்தமி வைத்தியக்காரன் கடம்பூரிலிருந்து தஞ்சை பிரயாணத்தின் முதற் பகுதியில் வந்தியத்தேவன் பெரும்பாலும் நினைவில்லாத நினையில் இருந்தான் கட்டை வண்டி ஒன்றில் அவனை கட்டி போட்டிருந்தார்கள் பிரயாணத்தின் போது சிறிது நினைவு தோன்றிய போதெல்லாம் கண்களில் எரிச்சலும் உடம்பின் நோவும் அவனுக்கு அளவில்லா வேதனையை உண்டாக்கின அரை நினைவாக இருந்தபோது ஏதேதோ பயங்கரமான தோற்றங்கள் அவன் கண்முன்னை தோன்றி அவனை வாட்டி எடுத்தன இப்படி எத்தனையோ விதமான அனுபவங்களுக்கு பிறகு திடீரென்று ஏழு கடலும் கொந்தளித்து பொங்குவது போன்ற சத்தம் கேட்கிறது அவன் மேலே ஒரு பெரிய அலை வந்து மோதி அவனை மூழ்கடிக்கிறது அப்போது வந்தியத்தேவன் பூரண பிரங்கை வந்தவனாக கண்விழித்து பார்த்தான் எதிரே சற்று தூரத்தில் தஞ்சாவூர் கோட்டை வாசல் தெரிகிறது அவன் கட்டுண்டு கிடந்த கட்டை வண்டிக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் நாலா புறங்களிலும் ஜன சமுத்திரமாக காட்சியளிப்பதை காண்கிறான் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஓலமிடும் ஓசை ஏழு கடலும் பொங்குவது போன்ற சத்தமாக தமக்கு கேட்டது என்று அறிகிறான் ஆதித்த கரிகாலரின் கடைசி ஊர்வலம் தஞ்சை கோட்டையை நெருங்கிவிட்டபடியால் தான் இவ்வளவு கூட்டம் என்று தெரிந்து கொள்கிறான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவனும் சம்பு வரையரும் மட்டும் காவலர்கள் சிலர் புடை சூழ தஞ்சை கோட்டைக்குள் அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள் ஆகா அந்த மகா வீரரின் இறுதி கிரியைகள் நடக்கும் போது அவருடைய அந்திரத்துக்குரிய தோழனாக இருந்த தமக்கு அருகில் இருக்கவும் இயலாமற் போயிற்று அவனுடைய துரதிருஷ்டம் அது மட்டுமா கடைசி வரையில் அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து வராமல் பாதுகாக்க எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்து தோல்வியடைந்ததன் பேரில் அவரை கொன்றதாக குற்றம் சுமத்தி இருக்கிறார்கள் இப்போது கொலைக்காரர்களையும் சதிகாரர்களையும் அடைக்கும் பாதாள சிறைக்கு கொண்டு போகிறார்கள் தெய்வமே முதன் முதலில் தஞ்சைக்கு புறப்பட்டு வந்தபோது அவன் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த உற்சாகம் என்ன என்னவெல்லாம் பகற்கனவு கண்டு கொண்டிருந்தான் அப்போது சின்ன பழுவேட்டரையர் தன்னை ஒற்றன் என்று சந்தேகித்து பாதாள சிறையில் அடைத்து விடுவாரோ என்று அவன் அஞ்சியதுண்டு அது இப்போது வேறொரு விதத்தில் உண்மையாகிவிட்டதே வான வெளியில் உல்லாசமாக திரிந்து பறக்கும் பறவை போல் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்த தன்னை இந்த இருளடைந்த அறையில் பூட்டி விட்டார்களே இதில் தன்னால் எத்தனை காலம் இருக்க முடியும் முடியாது முடியாது உயிரை விடுவதற்கு ஏதேனும் விரைவில் வழி தேட வேண்டியதுதான் இவ்வாறெல்லாம் எண்ணி எண்ணி இயக்கமடைந்து செயலற்று உட்கார்ந்திருந்தான் வந்தியத்தேவன் அந்த சமயத்தில் பக்கத்து அறையில் யாரோ தொண்டையை கணைப்பது கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கர்ண கடூரமான குரலில் பொன்னர் மேனியே என்ற தேவார பாடலும் கேட்டது 
சிவ சிவா காதால் கேட்க முடியவில்லை பாதாள சிறையில் அடைப்பட்டிருப்பது போதாது என்ற இந்த அபூர்வமான சங்கீதத்தை கேட்கும் தண்டனை வேறையா யாரப்பா அங்கே என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் தான் பைத்தியக்காரன் என்று பதில் வந்தது உன்னை எதற்காக பைத்தியக்காரன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறாய் இங்கே வருபவர்கள் எல்லாரும் என்னை பைத்தியக்காரன் என்று சொல்வதனாலே தான் ஏன் அப்படி அவர்கள் எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் ஈழத்தில் பாண்டிய வம்சத்து மணிமகுடமும் தேவேந்திரன் அளித்த ரத்தினஹாரமும் இருக்கும் இடம் எனக்கு தெரியும் என்னை விடுதலை செய்தால் அவை இருக்கும் இடம் சொல்வேன் என்று இங்கே வருபவர்களிடமெல்லாம் நான் சொல்லியதுண்டு அதற்காக என்னை பைத்தியம் என்கிறார்கள் உன்னை பைத்தியம் என்கிறவர்கள் தான் உண்மை பைத்தியக்காரர்கள் நீ என் வார்த்தையை நம்புகிறாயா பரிபூர்வமாக நம்புகிறேன் ஆனால் நம்பி என்ன பயன் உனக்கு என்னால் ஒரு உதவியும் செய்ய முடியாதே அப்படி சொல்லாதே நீ இப்போது இருக்கும் மறையில் அடைக்கப்படுகிறவர் எல்லாரும் சீக்கிரத்தில் விடுதலை செய்யப்படுவது வழக்கமாயிருந்து வருகிறது என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டு விட்டு அந்த மாதிரி என்னை விடுதலை செய்ய வரமாட்டார்கள் என்றான் அப்படியானால் நானே உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் என்றான் அடுத்த அறையில் இருந்தவன் இப்போதுதான் நீ பைத்தியக்காரன் போல பேசுகிறாய் என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லை என் வார்த்தையை நம்பு வேறு வழியில்லை உன்னை நம்பித்தான் தீர வேண்டும் அப்படியானால் இன்றிரவு காவலர்கள் வந்து நமக்கு உணவளித்து விட்டு போகும் வரையில் பொறுமையுடன் இரு என்றான் பைத்தியக்காரன் என்று பெயர் வாங்கியவன் அன்றிரவு கடைசி கவலன் வந்துவிட்டு போனதும் வந்தியத்தேவன் அடுத்த அறையில் இருந்த பைத்தியக்காரன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்று அறி ஆவலுடன் காத்திருந்தான் அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரில் எலி பிராண்டுவது போல் ஒரே சத்தம் கேட்டது இரவெல்லாம் அந்த இருளடைந்த அறையில் எலிகளுடன் காலம் கழிக்க வேண்டுமோ என்று கவலைப்பட்டவனாக பைத்தியக்காரா தூங்க போய்விட்டாயா என்று கேட்டான் அதற்கு பதில் ஒன்றும் வரவில்லை எலி பிராண்டும் சத்தம் மட்டும் மெதுவாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சுவரிலிருந்து சில கற்கள் பேர்ந்து விழுந்து துவாரம் ஒன்று உண்டாயிற்று அதன் வழியாக பைத்தியக்காரன் குரல் அப்பனை தூங்கிவிட்டாயா என்று கேட்டது இல்லை தூங்கவில்லை உனக்காகத்தான் காத்திருக்கிறேன் இது என்ன வேலை என்றான் வந்தியத்தேவன் இது ஆறு மாதத்து வேலை என்றான் பைத்தியக்காரன் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் துவாரத்தை இன்னும் பெரிதாக செய்து கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய அறைக்குள்ளே அவன் புகுந்தான் இங்கிருந்து வெளிச்சுவர் என்பதே கிடையாது புல்கூந்து அறையின் வழியாகத்தான் வெளியேற முடியும் இந்த அறை சில சமயம் காலியாக இருப்பதுண்டு அப்போது கூட்டாமலும் இருக்கும் ஆகையால் என் அறையிலிருந்து தப்பிச் செல்வதை விட இங்கிருந்து தப்புவது சுலபம் மேலும் தப்பிச் செல்ல சரியான சந்தர்ப்பம் இதுதான் காவற்காரர்கள் மாறி இருக்கிறார்கள் புதிய காவற்காரர் கலாதலால் திடீரென்று பாய்ந்து சென்று தப்பிக் கொள்ளலாம் என்று என் எண்ணம் எப்படி இருந்தாலும் இங்கேயே கிடந்து சாவதை காட்டிலும் விடுதலைக்கு ஒரு முயற்சி செய்து பார்ப்பது நல்லதல்லவா உண்மைதான் ஒருவனாக முயற்சி செய்வதை காட்டிலும் இரண்டு பேராக முயற்சி செய்வது எளிது நீ என்னை போல் இல்லை புதிதாக வந்தவன் நல்ல திடக்கா திறனாய் இருக்கிறாய் இரண்டு காவலர்களையும் நாம் இருவரும் கட்டி போட்டு விட்டு அவர்களிடமிருந்து சாவியை பிடுங்கி கொண்டு வெளியேறலாம் அல்லவா உன் பெயர் என்ன பைத்தியக்காரன் உண்மையான பெயர் உன் பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் ஆ அதுவா பெற்றோர்கள் எனக்கு கரிய திருமால் என்று பெயரிட்டனர் சுற்றத்தாரும் ஊராரும் கருத்திருமன் என்று அழைத்தார்கள் இனி இருட்டிய பிறகுதான் நம் பிரயாணத்தை தொடங்க வேண்டும் அதுவரை உம்முடைய கதையை சொல் கேட்கலாம் நான் உண்மையை சொல்லாம் ஏதாவது கற்பனை செய்து கூறினால் என்ன பண்ணுவாய் கதை கற்பனை எதுவாயினும் சொல்லு கொஞ்ச நேரம் பொழுது போக வேண்டுமல்லவா கருத்திருமன் சொல்ல தொடங்கினான் உண்மையிலேயே அது அபூர்வமான பல சம்பவங்கள் நிறைந்த கற்பனை கதை போலவே இருந்தது கருத்திருமன் கதை கருத்திருமன் கோடிக்கரைக்கு சிறிது வடக்கே கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள தோப்புத்துறை என்னும் ஊரினர் அங்கிருந்து ஈழத்தீவுக்கு படகு செலுத்தி பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தான் சுமார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவன் ஒரு முறை ஈழத்தீவிலிருந்து தோப்புத்துறைக்கு வந்து கொண்டிருந்த போது புயல் அடித்து கடல் கொந்தளித்தது படகு கவிழாமல் தரைக்கு வருவதற்கு மிகவும் பிராயாசைப்பட்டான் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்கின் அருகில் வந்து அவன் கரையை நெருங்கிய போது ஒரு பெண் அக்கொந்தளித்த கடலில் மிதப்பதை கண்டான் அவள் பேரில் இரக்கம் கொண்டு படகில் ஏற்றி போட்டு கொண்டான் அவள் அப்போது உணர்வற்ற நிலையில் இருந்தாள் உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூட கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை அங்கேயே படகை கரையேற்ற பார்த்தும் முடியவில்லை காற்று அடித்த திசையில் படகை செலுத்தி கொண்டு போய் கடைசியில் திருமறைக்காடு என்னும் ஊர் அருகில் கரையை அடைந்தான் 
உணர்வற்ற அந்த பெண்ணை தரையில் தூக்கி கொண்டு வந்து போட்டு கவலையுடன் கவனித்து கொண்டிருந்த போது குதிரைகள் மேலேறி சில பெரிய மனிதர்கள் அப்பக்கம் வந்தார்கள் ஆனால் அவள் பேசவும் இல்லை மற்றவர்கள் பேசுவது அவள் காதி விழுவதாகவும் தெரியவில்லை அவள் பிறவி ஊமை செவிடு என்று அவர்களில் ஒருவர் கூறினார் அதன்படியே கருத்திருமன் ஒப்புக்கொண்டு பணமும் பெற்றுக்கொண்ட கடலில் கொந்தளிப்பு அடங்கியதும் அவளை படகில் ஏற்றி அழைத்து சென்றான் கடல் நடுவில் கட்டை ஒன்றை பிடித்து கொண்டு ஒருவன் மிதப்பதை கண்டான் மிகவும் களைத்து போயிருந்த அவனை படகில் ஏற்றி கொண்டான் முதலில் அந்த பெண் புதிய மனிதனை கண்டு மிரண்டார் பிறகு அவனை கவனியிலாமல் இருந்தாள் இருவரையும் அழைத்து கொண்டு போய் அவன் ஈழ நாட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு தீவில் இறக்கிவிட்டான் அந்த தீவில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் அந்த பெண்ணை தமது மகள் என்று கூறினார் முன்னமே அவள் ஊமை என்றும் இப்போது தம்மை கூட அவள் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றும் கூறினார் பிறகு அவளை கடலில் இருந்து காப்பாற்றியதை கருத்திருமன் சொன்னார் நடுக்கடலில் படகில் ஏறிய மனிதர் கருத்திருமனிடம் ஒரு ஓலையை கொடுத்து அதை இலங்கை அரசனிடம் கொண்டு போய் கொடுக்கும்படி அனுப்பினார் அதிலிருந்து அவர் ரொம்ப பெரிய மனிதராய் இருக்க வேண்டும் என்று கருத்திருமன் தீர்மானித்துக் கொண்டான் இலங்கை மன்னனிடம் ஓலையை கொடுத்த பிறகு அவனுடைய பேச்சிலிருந்து தம்மால் காப்பாற்றப்பட்டவர் பாண்டிய நாட்டு அரசர் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் பாண்டிய மன்னரை அழைத்து வருவதற்கு இலங்கை அரசர் பரிவாரங்களை அனுப்பினார் கருத்திருமன் மிக்க கலைத்திருந்தபடியால் அவர்களுடன் போகவில்லை பாண்டிய அரசர் சில தினங்களுக்கு பிறகு இலங்கை அரசின் அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தார் இரு மன்னர்களும் சேர்ந்து இலங்கை தென்கோடியில் மலைகள் சூழ்ந்திருந்த ரோஹானா நாட்டிற்கு சென்றார்கள் அங்கேயே சில தினங்கள் தங்கியிருந்தார்கள் கருத்திருமன் பேரில் பிரியும் கொண்ட பாண்டிய மன்னன் அவனையும் தம்முடன் அழைத்து போனார் ரோஹானா நாட்டில் பல இடங்களையும் இலங்கை அரசர் பாண்டிய மன்னருக்கு காட்டினார் கடைசியாக யாரும் எளிதில் நெருங்க முடியாத ஒரு பள்ளத்தாக்கிற்கு அழைத்து சென்றார் அங்கேயே ஒரு மலை குகையில் அளவில்லா பொற்காசுகள் நவரத்தினங்கள் விலை மதிப்பில்லா ஆபரணங்கள் முதலியவை வைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றையெல்லாம் பார்வையிட்ட பிறகு இலங்கை அரசர் ஒரு தங்க பெட்டியை எடுத்து திறந்து காட்டினார் அதற்குள்ளே ஜார்ஜ் வழியமாக பிரகாசித்த மணிமகுடம் ஒன்றும் இரத்தின ஹாரம் ஒன்றும் இருந்தன அரசருடைய சம்பாஜனையிலிருந்து அந்த கிரீடம் பாண்டிய வம்சத்து அரசர்களின் புராதனமான கிரீடம் என்றும் அந்த இரத்தினஹாரம் பாண்டிய குலத்து முதல்வனுக்கு தேவேந்திரன் வழங்கியதாக சொல்லப்படும் ஹாரம் என்றும் தெரிந்து கொண்டான் அவற்றை எடுத்து கொண்டு போகும்படி இலங்கை அரசர் பாண்டியனை வற்புறுத்தினார் பாண்டிய மன்னன் மறுத்துவிட்டார் சோழர்களை அடியோடு முறியடித்து விட்டு மதுரையில் தாம் முடிசூடி கொள்ளும் நாள் வரும்போது இலங்கை அரசரை அவற்றை எடுத்து கொண்டு மதுரைக்கு வந்து உலக அறிய தம்மிடம் அளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு பாண்டிய அரசர் கருத்திருமனிடம் அவன் எடுத்து போகக்கூடிய அளவு பொற்காசுகளை கொடுத்து அந்த ஊமை பெண்ணை பத்திரமாக பராமரிக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு திரும்ப பாண்டிய நாட்டில் வந்து தம்முடன் சேர்ந்து கொள்ளும்படி அனுப்பி வைத்தார் கருத்திருமன் பூதத்தீவுக்கு சென்றபோது அங்கே அந்த பெண்ணை காணவில்லை அவருடைய தகப்பனையும் காணவில்லை இருவரையும் தேடிக்கொண்டு கோடிக்கரைக்கு போனான் அங்கே அந்த ஊமை பெண்ணை கண்டான் ஆனால் அவள் அவனை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவளுடைய வீட்டாரிடமிருந்து சில விவரங்களை தெரிந்து கொண்டான் அவளுடைய தகப்பனார் உடல் நலியூற்றபடியால் அவளை அழைத்து கொண்டு இங்கேயே விட்டு விட்டு உயிர் நீந்தார் கலங்கரை விளக்கின் காவலன் அவளுடைய சகோதரன் என்று தெரிந்தது முதலில் அவளுக்கு சகோதரன் சகோதரி யாரையும் நினைவிருக்கவில்லை மறுபடியும் ஒரு தடவை கால் தவறி கடலில் விழுந்து காப்பாற்றப்பட்ட பிறகு அவர்களையெல்லாம் அவளுக்கு நினைவு வந்தது அவள் கற்பவதியாக இருக்கிறாள் என்பதை மற்றவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் அதை அவளும் உணர்ந்து பெரும் வீதியில் ஆழ்ந்தாள் கோடிக்கரை குலகர் கோயிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அங்கேயே கைங்கம் செய்து கொண்டிருந்தாள் கருத்திருமன் எவ்வளவுதான் முயன்றும் அவனை அவள் இப்போது கண்டு கொள்ளவில்லை கோடிக்கரையில் இருந்தபோது அந்த ஊமை பெண்ணின் தங்கையை அவன் சந்தித்தான் அவளும் ஊமை என்று அறிந்து அவள் பேரில் பரிதாபம் கொண்டான் அவளை மணந்து கொண்டு வாழவும் எண்ணினான் அதற்கு முன்னால் பாண்டிய மன்னனிடம் போய் தகவல் தெரிவித்துவிட்டு வர விரும்பினான்
இச்சமயத்தில் சோழ சக்கரவர்த்தி கண்டராதித்தரின் பட்டத்து அரசியும் சிவபக்தியில் சிறந்தவருமான செம்பியன் மாதேவி கோடிக்கரை குலகர் கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனத்துக்கு வந்தார் ஏ அந்த ஊமை பெண் மந்தாகினியை கண்டு அவளை தன்னுடன் அழைத்து சென்றார் அவளுடன் அவள் தங்கை வாணியும் போய்விட்டார் கருத்திருமன் பாண்டிய நாடு சென்றார் அங்கே பாண்டிய மன்னர் போர்க்களத்திற்கு சென்றிருப்பதாக அறிந்தார் போர்க்களத்தில் சென்று பாண்டிய மன்னரை சந்தித்த போது அவர் அவனை இலங்கைக்கு மீண்டும் போய் இலங்கை அரசரிடம் ஓலை கொடுத்து விட்டு வரும்படி கூறினார் திரும்பி வரும்போது மறுபடியும் அந்த ஊமை பெண்ணை அழைத்து வருவதற்கு ஒரு முயற்சி செய்யும்படியும் தெரிவித்தார் கருத்திருமன் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி பழையாறுக்கு சென்றார் வாணியின் நினைவு அவன் மனதை விட்டு அகலவில்லை முக்கியமாக அவளை சந்திக்கும் ஆசையினால் அவன் பழையாறுக்கு போனான் ஆனால் அங்கே அவளை கண்டபோது அவன் திக்கித்து திகைத்து பிரமித்து பயங்கரம் அடையும்படி நேர்ந்தது அருணோதய நேரத்தில் அவன் அரசல் ஆற்றங்கரை வழியாக பழையாறை நெருங்கி கொண்டிருந்த போது ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் பெண் ஒருத்தி குளிந்து குழி தோண்டி கொண்டிருப்பதை கண்டாள் அது கூட அவனுக்கு அவ்வளவு வியப்பளிக்கவில்லை அவளுக்கு பக்கத்தில் துணி மூட்டை ஒன்று கிடந்தது அதற்குள்ளே இருந்து மிக மெல்லிய குரலில் சின்னஞ்சிறு குழந்தையின் அழுகை குரல் கேட்டது இந்த சண்டால பாதைக்கு உயிரோடு குழந்தையை புதைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறாள் என்று ஆத்திர அறவுறுப்புடன் அவன் அருகில் நெருங்கிய போது குழி தோண்டிய பெண் நிமிர்ந்தாள் அவள்தான் வாணி என்று கருத்திருமன் அறிந்து கொண்டான் தம்பி எனக்கு அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் நீயே யூகித்து கொள் என்றான் கரிய திருமாள் அதை யூகித்து கொள்கிறேன் அப்புறம் கதையை சொல் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்புறம் நடந்ததை சொல்ல இயலாது அரச குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் காதிலே தான் சொல்லலாம் நான் மட்டும் அப்போது பழையாறுக்கு போயிராவிட்டால் எனக்கு பின்னால் நேர்ந்த கஷ்டங்கள் ஒன்றும் நேராமல் இருந்திருக்கும் என்றான் கரிய திருமாள் அப்படியானால் கிளம்பு நேரே அரச குலத்தை சேர்ந்தவர்களிடம் போய் சொல்லலாம் என்று கூறி நகைத்து கொண்டே வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்து எழுந்தான் சேதார்த்தம் நந்தவனத்து நடுவில் இருந்த குடிலில் சேந்தன் அமுதன் நோய்பட்டு படுத்திருந்தான் பூங்குழலி அவனுக்கு அன்புடன் பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தாள் வாணி அம்மை பாகம் செய்து கொடுத்த கஞ்சியை கொண்டு வந்து அவனை அருந்தும்படி செய்தாள் சற்று முன்னாலேத்தான் வைத்தியர் வந்து சேந்தன் அமுதனை பார்த்து விட்டு போயிருந்தார் போகும்போது அவனிடம் பூங்குழலி தனியாக விசாரித்தாள் அமுதனுக்கு எப்படி இருக்கிறது பிழைத்து விடுவானா என்று கேட்டாள் அவன் மனதில் ஏதோ கவலை வைத்து கொண்டிருக்கிறான் அதனாலே தான் உடம்பு குணமடைவது தடைப்படுகிறது என்றார் வைத்தியர் அதை உள்ளத்தில் வைத்து கொண்டு பூங்குழலி அமுதா உன் மனதில் என்ன கவலை ஏன் உற்சாகமே இல்லாமல் இருக்கிறாய் உன் மனம் கவலையினால் தான் உன் உடம்பு குணப்படுவது தாமதமாகிறது என்று வைத்தியர் சொல்கிறாரே என்றால் என்னுடைய கவலை எல்லாம் என் உடம்பு சீக்கிரமாக குணமாகிவிடப் போகிறதே என்றுதான் என் உடம்பு குணமாகிவிட்டால் நீ என்னை விட்டு விட்டு போய் விடுவாய் அல்லவா அதை எண்ணித்தான் கவலைப்படுகிறேன் பூங்குழலி பூங்குழலியின் முகம் காலை பனித்துளிகளுடன் உளிர்ந்த மலர்ந்த செந்தாமரை போல் விளங்கியது அவள் இதழ்களில் புன்னகை விரிந்தது கண்களில் நீர் துளித்தது அமுதா நான் தீர்மானம் செய்துவிட்டேன் உன்னுடைய அன்பு கோடி மடங்கு எனக்கு பெரிது உன்னையே நான் மணந்து கொள்வேன் சேந்தன் அமுதன் பரவச நிலையை அடைந்தான் பூங்குழலி பூங்குழலி எனக்கு இப்போது ஜுரம் அடிக்கவில்லையே நான் கனவு காணவில்லையே இப்போது நீ சொன்ன வார்த்தைகள் என் காதில் தவறாக விழவில்லையே என்றான் அமுதா உனக்கு உடம்பு சரியானதும் இருவரும் கோடிக்கரை செல்வோம் கோடிக்கரை குலகருக்கு புஷ்ப திருப்பணி செய்வோம் சில சமயம் படகில் ஏறி கடலில் செல்வோம் அமுதா இதற்கெல்லாம் உனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றுமில்லையே வாசர் கதவை யாரோ லேசாக தட்டும் சத்தம் கேட்டது அம்மா கதவை தட்டுகிறாள் திறந்து விட அம்மாவிடம் இந்த சந்தோஷமான சமாச்சாரத்தை சொல்லுவோம் என்றான் அமுதன் பூங்குழலி போய் கதவை திறந்தாள் வாசலில் கண்ட காட்சி அவளை சிறிது வியப்புறச் செய்தது அவள் எதிர்பார்த்தபடி கதவை தட்டியவள் வாணி அம்மை அல்ல அரண்மனை சேவகன் ஒருவன் கதவை தட்டியிருக்க வேண்டுமென்று தோன்றியது கதவு திறந்ததும் சேவகன் ஒதுங்கி நின்றான் அப்பால் செம்பியன் மாதேவியும் இளவரசர் மருதாந்தகரும் நின்றார்கள் இன்னும் சிறிது தூரத்திற்கு அப்பால் பல்லாக்குகள் இரண்டு இறக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன சீவிகை தூக்குகளும் காவலர்களும் மரத்தடியில் நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பிடித்து கொண்டிருந்த தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் இவ்வளவு காட்சியையும் கண்ட பூங்குழலி மருதாந்தகன் வெளியிலே நின்றான் ஆனால் அவனுடைய குரோதம் ததும்பிய கண்கள் 
ஆர்வத்துடன் குடிசைக்குள்ளே நோக்கின வருகிறவர் சிவபக்த சிரோமணியும் தங்களுக்கு மானியம் அளித்து காப்பாற்றி வருகிறவருமான செம்பியன் மாதேவி என்று அறிந்ததும் சேந்த நமுதன் எழுந்தார் செம்பியன் மாதேவியின் முன்னால் தலை வணங்கி கும்பிட்டு தாயே வர வேண்டும் என்றாள் உன் அத்தை மகனுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது பூங்குழலி வாணி அம்மை எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டு மலைவரையன் மகளாகிய முதிய எம்பெருமாட்டி அந்த குடிசைக்குள்ளே பிரவேசித்தாள் தாயே நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்கள் முதன் முதல் சந்தோஷமான செய்தியை தங்களிடம் தெரிவித்து ஆசி பெறும் பாக்கியம் எங்களுக்கு கிட்டியிருக்கின்றது சிவபெருமானுடைய திருவருளாலே இது நடந்திருக்க வேண்டும் இன்னும் என் அன்னையிடம் கூட சொல்லவில்லை அன்னையே இத்தனை காலம் கழித்து பூங்குழலி மனம் இறங்கி என்னை மனம் புரிந்து கொள்ள இசைந்திருக்கிறாள் தாங்கள் தான் கூட இருந்து எங்கள் திருமணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டும் எங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு கோடிக்கரை குலகர் கோயிலுக்கு போய் அங்கே பூமாலை கைங்கரியம் செய்ய எண்ணியிருக்கிறோம் என்றான் செம்பியன் மாதேவியின் இதழ்களில் மகிழ்ச்சி புன்னகை தோன்றியது ஆனால் கண்களிலோ கண்ணீர் ததும்பி நின்றது அமுதனும் பூங்குழலியும் அவர் முன்னால் வணங்கிய போது மாதரத்தில் கழுத்தழுத்த குரலில் குழந்தைகளை இறைவன் அருளால் உங்கள் இல்வாழ்க்கை இன்பமயமாக இருக்கட்டும் என்று ஆசி கூறினார் இந்த சமயம் வாணி அம்மை அங்கே வந்து சேர்ந்தாள் அவளிடம் செம்பியன் மாதேவி சமிகையினால் அமுதனுடைய உடம்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வந்ததாகவும் கூறினார் வந்த இடத்தில் அவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கப் போகிற செய்தியை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்ததாகவும் தெரிவித்தார் அச்சமயம் வாணி அம்மையின் முகப்பாபமும் கலக்கத்தையும் கழிப்பையும் ஒருங்கே காட்டுவதாயிற்று மேலும் சிறிது நேரம் சேந்தன் அமுதனுடன் பூங்குழலியுடனும் பேசிக் கொண்டிருந்த பிறகு செம்பியன் மாதேவி வெளியே கிளம்பினார் அவரும் மருதாந்தகனும் பல்லாக்குகள் இரண்டு இறக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இடம் நோக்கி சென்றார்கள் வழியில் ஒரு மரத்தடியில் முதிய பிராட்டியார் நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அருகில் ஒருவரும் இல்லை என்பதை கண்ட பிறகு மருதாந்தகனை நோக்கி பார்த்தாயா மருதாந்தகா என் வயிற்றில் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்த மகன் இதோ குடிசையில் வாழும் சேந்தன் அமுதன் அவனுக்கு ஐந்து வயதான போதே எனக்கு என் செய்தி தெரிந்துவிட்டது அவன் எட்டு நாள் குழந்தையாய் இருந்தபோது மூச்சு பேச்சற்று கிடந்ததை பார்த்து இறந்து விட்டதாக எண்ணினேன் பிள்ளை பாசத்தினால் உன்னை என் குழந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டு இவனை கொண்டு போய் புதைத்து விடச் சொன்னேன் இவனை எட்டுத்து போன வாணி வெகு காலம் திரும்பி வரவே இல்லை ஐந்தாண்டுகள் கழித்த பிறகு இவளையும் இப்பிள்ளையையும் பார்த்து உண்மையை தெரிந்து கொண்டேன் ஆயினும் உன்னை நான் கைவிடவில்லை அவன் என் வயிற்றில் பிறந்த மகன் என்பதற்காக அவனை அரண்மனைக்கு வரவழைத்து கொள்ளவும் இல்லை எல்லாம் இறைவன் திருவிளையாடல் என்று எண்ணி உன்னை என் வயிற்றில் பிறந்த மகனை காட்டிலும் பதின் மடங்கு அருமையாக வளர்த்து வந்தேன் அதற்காக வெல்லாம் எனக்கு இப்போது இந்த வரத்தை நீ கொடு சோழ சிங்கதனம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடு நீ சிங்கதனம் ஏறுவது கூட நான் ஆட்சேபிக்க மாட்டேன் ஆனால் உன் வம்சத்தில் பிறக்கும் பிள்ளைகள் ஊமையாக இருந்துவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்று தான் அஞ்சுகிறேன் என்றார் இவ்விதம் செம்பியன் மாதேவி கூறி வந்தபோது மருதாந்தகனுடைய முகம் பேயடித்த முகமாக காணப்பட்டது அவன் மனம் செய்து கொண்டிருந்த சின்ன பழுவேட்டையரின் மகளுக்கு ஒரு பெண் மகவு பிறந்திருந்தது அதற்கு இரண்டு வயது ஆகியும் இன்னும் பேச்சு தொடங்கவில்லை என்பது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது பிரம்மை பிடித்து மரத்தோடு மரமாக நின்ற மருதாந்தகனை பார்த்து அவனை வளர்த்த அன்னையாகிய மாதரசி குலத்தாய் ஏன் இப்படி நின்று விட்டாய் வா போகலாம் என்றாள் மருதாந்தகன் தட்டு தடுமறி தாயே யோசிப்பதற்கு இனி என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமில்லை தாங்கள் போங்கள் என்னுடைய இடத்தில் அரண்மனையில் வளர்ந்திருக்க வேண்டிய தங்கள் குமாரனிடம் சிறிது பேசிவிட்டு பிறகு வருகிறேன் என்றான் அப்படி ஏச்சை வரும்போது பல்லக்கின் திரைகளை நன்றாக மூடிக்கொண்டு வா கொடும் பலூர் வீரர்கள் உன்னை பார்த்துவிட்டால் ஏதேனும் கூச்சல் போட்டாலும் போடுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அம்மாதரசி மேலே பல்லாக்கை நோக்கி நடந்தார் மருதாந்தகனுடைய முகம் முன்னை விட குரோத்தமும் மாச்சரியமும் நிறைந்த பயங்கரமான மாறுதலை அடைந்ததை அப்பெருமாட்டி கவனியாமலே அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார் ஈட்டி பாய்ந்தது 
சற்று நேரம் நின்ற இடத்திலே நின்றான் மருதாந்தகன் குடிசைக்கு போகலாமா கோட்டைக்கு போகலாமா என்று அவன் உள்ளத்தில் ஒரு போராட்டம் நடந்தது போல தோன்றியது பின்னர் அவன் தன்னை சுமந்து வந்த பல்லாக்கின் அருகில் சென்று சிவிகை தூக்குகளிடமும் காவலர்களிடமும் ஏதோ சொன்னான் சிவிகைக்கு உள்ளிருந்து ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்து மதுராந்தகன் திரும்பி குடிசையை நோக்கி வந்தபோது அவனும் மாதேவடிகளும் எந்த மரத்தின் ஓரமாக நின்று பேசி கொண்டிருந்தார்களோ அந்த மரத்தின் பின்புறத்திலிருந்து திடீரென்று மனிதன் வெளிப்பட்டு வந்ததை கண்டு மருதாந்தகன் ஒரு கணம் திக்கிட்டான் அவன் கருத்திருமன்தான் இன்னும் அவன் பார்ப்பதற்கு பைத்தியக்காரனை போலவே இருந்தான் அவனுடைய தோற்றமும் அவன் திடீரென்று அந்த இடத்தில் வெளிப்பட்டதும் மருதாந்தகனுக்கு திகிலை உண்டாக்கியதில் வியப்பில்லைதானே அடுத்த கணம் மருதாந்தகன் சிகையிலிருந்து எடுத்து வந்த கூறிய குத்தீட்டியை ஓங்கினான் கருத்திருமன் அவனை கைமறித்து ஐயா நெல்லுங்கள் நான் தங்கள் விரோதி அல்ல என்றான் விரோதி அல்லவென்றால் பின்னே நீ யார் என் நண்பனா என்று மருதாந்தகன் கேட்டான் ஆம் ஐயா நண்பன்தான் மருதாந்தகன் குரோதமும் துயரமும் ததும்பிய குரலில் மெல்லிய சிரிப்பு சிரித்து விட்டு நல்ல நண்பன் கிடைத்தாய் உலகமே என்னை விட்டு நழுவி செல்லும் போது நீயாவது கிடைத்தாயே என்றான் ஆமையா உலகத்தில் யாரும் தங்களுக்கு செய்ய முடியாத உதவியை தங்களுக்கு நான் செய்ய முடியும் என்றான் கருத்திருமன் அது என்ன சொல்லு பார்க்கலாம் நேரமாகிவிட்டது சொல்வதை சீக்கிரம் சொல்லு எதற்கு நேரமாகிவிட்டது என்று கருத்திருமன் கேட்டுவிட்டு மருதாந்தகனை உற்று நோக்கினான் அரண்மனைக்கு போவதற்குத்தான் வேறு எதற்கு தங்களுக்கு உரிமை இல்லாத அரண்மனைக்கு தாங்கள் திரும்பி போக போகிறீர்களா மருதாந்தகன் மறுபடியும் அதிர்ச்சி அடைந்து அடே என்ன சொல்கிறார் உனக்கு என்ன தெரியும் எப்படி தெரியும் விரைவில் சொல்லு இல்லாவிடில் என்று கையில் இருந்த குத்தீட்டியை ஓங்கினான் ஐயா குத்தீட்டியை ஓங்க வேண்டாம் தங்கள் பகைவர்கள் எதிர்ப்படும் போது உபயோகிப்பதற்கு தீட்டி வைத்து கொள்ளுங்கள் சற்று முன் தாங்களும் தங்களை வளர்த்த பெரிய மகாராணியும் இந்த மரத்தடியில் நின்று பேசி கொண்டிருந்தீர்கள் நான் மரத்தின் பின்னால் நின்றதை நீங்கள் இருவரும் கவனிக்கவில்லை ஆகா ஒட்டி கேட்டு ரகசியத்தை அறிந்து கொண்டாயா அந்த துணிச்சலுடனே தான் என்னை வழிமறித்து நிறுத்தினாயா இல்லை இல்லை மகாராணி தங்களிடம் சொன்ன செய்தி எனக்கு முன்பே தெரியும் அதை விட அதிகமாகவும் தெரியும் அந்த மாதரசி தங்களை வயிற்றில் வைத்து வளர்த்த அன்னை அல்லவென்று அவர் தங்களிடம் கூறினார் தங்களுடைய அன்னை யார் என்றும் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் தங்கள் தந்தை யார் என்று சொல்லியிருக்க மாட்டார் மருதாந்தகன் அவனை வெறுத்து நோக்கி உனக்கு அது தெரியுமா என்று கேட்டான் ஆம் தெரியும் மருதாந்தகன் அந்த பைத்தியக்கார தோற்றமுடையவன் தான் அவன் தந்தை என்று உரிமை கொண்டாடப் போகிறானோ என்று பீதி அடைந்தான் அருவருக்கும் ஆத்திரமும் நிறைந்த குரலில் உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ யார் என்று கேட்டான் நான் தங்கள் தந்தையின் ஊழியன் என்று கருத்திருமன் கூறியதும் மருதாந்தகன் முகம் தெளிவு பெற்றது கருத்திருமன் சற்று அருகில் நகர்ந்து வந்து ஐயா தங்கள் தந்தை என்று மெல்லிய குரலில் கூறினான் மருதாந்தகன் காதில் அவன் கூடியது விழுந்தது மருதாந்தகனுடைய தலை சுற்றியது கீழே விழ பார்த்தான் சமாளித்து கொண்டு கருத்திருமனுடைய பூஜனைகளை உறுதியாக பற்றி கொண்டான் நீ கூறுவது உண்மைதானா உண்மையாகவே நான் ராஜகுமாரன் தானா என்று கேட்டான் ஆம் ஐயா இதை தங்களிடம் சொல்வதற்காக பல வருஷங்களுக்கு முன் நான் இங்கு வந்தேன் தங்களை அந்தரமாக பார்த்து போவதற்கு சமயம் நோக்கி கொண்டிருந்தேன் துர்தஷ்டவசமாக சின்ன பழுவேட்டரையர் என்னை அரண்மனை தோட்டத்தில் பார்த்து விட்டார் பிடித்து பாதாள சிறையில் போட்டு விட்டார் இப்போது தப்பினாய் எப்படி இன்றைக்குத்தான் வந்தியத்தேவன் எனும் வாலிபன் ஒருவனுடைய உதவியினால் தப்பி வெளிவந்தேன் அதோ சற்று தூரத்தில் தெரியும் வேலியின் மறைவில் இருக்கிறான் எனக்கும் அவனுக்கும் இரண்டு குதிரைகளுடன் காத்திருக்கிறான் நான் நேரம் செய்வது பற்றி அவன் இப்போது கோபம் அடைந்திருப்பான் அதை பற்றி நான் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை எதிர்பாராத விதத்தில் தங்களை சந்தித்து விட்டேன் நான் பல வருஷங்களுக்கு பிறகு வாணியை பார்த்தேன் அவளுடைய ஊமை பாசையில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே நீங்கள் இந்த குடிசை பக்கம் வந்தீர்கள் நீங்கள் இந்த குடிசைக்குத்தான் வருகிறீர்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை நானும் வாணியும் இம்மரத்தின் பின்னால் சிறிது நேரம் நின்றோம் பிறகு அவளும் குடிசைக்குள் போய்விட்டாள் நான் மட்டும் இங்கு நின்று கொண்டிருந்தேன் அதன் பலனாக தங்களை பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது சரி இனிமேல் நீ என்ன செய்ய போகிறாய் தாங்கள் எவ்விதம் சொல்கிறீர்களோ அவ்விதம் செய்கிறேன் ஐயா 
தங்கள் பிறப்பை குறித்த உண்மை அறிந்த பிறகும் தஞ்சை அரண்மனைக்கு திரும்ப போகப் போகிறீர்களாம் ஒன்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தாங்கள் சோழ குலத்து இளவரசர் அல்லவென்பது இன்னும் சிலருக்கு தெரியும் முதன் மந்திரிக்கும் அவருடைய ஒற்றன் ஆழ்வார்க்கடியான் என்பவனுக்கும் தெரியும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஆமாம் ஆமாம் தஞ்சை அரண்மனைக்கு போக எனக்கும் விருப்பம் இல்லைதான் நீ என்ன யோசனை சொல்கிறாய் மருதாந்தகன் சிறிது நேரம் யோசனை செய்தான் அவனுடைய உள்ளம் அந்த சில வினாடி நேரத்தில் எத்தனையோ கோட்டைகள் கட்டியது ஐயா நேரம் போகிறது தங்கள் முடிவு என்ன வந்தியத்தேவன் இனி இங்கேயே வந்து விடுவான் அவனை கொல்ல வேண்டும் என்றா சொல்கிறாய் தங்களுக்கு தயக்கம் இருந்தால் தங்கள் கையில் உள்ள குத்தீட்டியை என்னிடம் கொடுங்கள் நீ போ இந்த குடிசைக்காரனை பார்த்து ஒரு வார்த்தையை பேசிவிட்டு விரைவில் வந்து விடுகிறேன் கருத்திருமன் வந்தியத்தேவன் மறைந்து நின்ற வேலியை தேடிக்கொண்டு போனான் நல்ல இருட்டு தூரத்தில் ராஜபடையில் அவ்வப்போது சில தீவிரத்தி பிடித்து கொண்டு போன போது சிறிது வெளிச்சம் வந்தது வெகு தூரத்திலிருந்து அந்த மங்களான வெளிச்சத்தில் இரண்டு கம்பீரமான புறவிகள் வேலிகளில் கட்டப்பட்டு நிற்பது தெரிந்தது ஆனால் வந்தியத்தேவனை காணவில்லை மெல்லிய குரலில் கூப்பிட்டு பார்த்தான் பதிலுக்கு குரல் கேட்கவில்லை சரி அவனாக தொலைந்து போனால் நல்லதாய் போயிற்று என்று கருத்திருமன் எண்ணிக்கொண்டான் ஜீபிகைகள் பரிவாரங்கள் தீவர்த்திகள் எல்லாம் போன பிறகும் கருத்திருமன் வராதிருக்கவே வந்தியத்தேவன் பொறுமை இழந்தான் மீண்டும் வேலியை தாண்டி குதித்து வந்தான் மரத்தடியில் மருதாந்தகனும் கருத்திருமனும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கவனித்தான் மருதாந்தகன் கண்ணில் பட அவன் விரும்பவில்லை கருத்திருமனுக்கும் மருதாந்தகனுக்கும் என்ன அந்தர பேச்சு என்ற ஐயம் அவன் உள்ளத்தில் உதித்தது மருதாந்தகன் குடிசையை நோக்கி போன பிறகு அவனை அறியாமல் வந்தியத்தேவனும் பின்தொடர்ந்து அப்பால் இருந்த ஒரு மரத்தின் பின் மறைந்து கொண்டான் அவன் கண்களில் ஒரு விபரீதமான காட்சி தென்பட்டது குடிசையின் பலகனி வழியாக ஒரு உருவம் உள்ளே உற்று பார்த்தது பின்னர் குத்தீட்டியை பலகனி வழியாக உள்ளே எரியும் நோக்குடன் குறிப்பார்க்க தொடங்கியது ஆனால் உடனே எரியப்படவில்லை குறிப்பார்ப்பதும் மறுபடியும் தலைப்பதுமாக இருந்தது வந்தியத்தேவன் கையில் குத்தீட்டியுடன் நிஞ்ச உருவத்தை நோக்கி மெல்ல சென்றான் குடிசையிலிருந்து வீல் என்ற ஒரு குரல் வீதி நிறைந்த பெண் குரல் தெளிவாக கேட்டது வந்தியத்தேவன் ஜாக்கிரதையை விட்டு ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்தான் குத்தீட்டியை எரிய இருந்தவன் வந்தியத்தேவன் ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டு திரும்பினான் திரும்பிய வேகத்துடன் அவன் மீது குத்தீட்டியை எரிந்தான் ஈட்டி வந்தியத்தேவனுடைய விழாவில் பாய்ந்தது அவன் கீழே விழுந்தான் அவன் என்ன ஆனான் என்று கூட பாராமல் ஈட்டியை எரிந்தவன் அங்கிருந்து ஓட்டம் எடுத்தான் சில கன நேரத்துக்கெல்லாம் பூங்குழலியும் சேந்தன் அமுதனும் விளக்குடன் வெளியில் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் ஈட்டியால் குத்துப்பட்டு இரத்த விளத்தில் விழுந்து கிடப்பதை கண்டார்கள் அவர்கள் அடைந்த பயங்கரத்தையும் துயரத்தையும் சொல்லி முடியாது மிக்க பறிவுடன் அவனை இருவரும் பிடித்து தூக்கி கொண்டு போய் குடிசைக்குள் சேர்த்தார்கள் அவன் இறந்துவிடவில்லை என்று அறிந்து சிறிது ஆறுதல் பெற்றார்கள் ஒரு நாள் இளவரசர் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் ஆட்களுடனே சேந்தன் அமுதனுடைய பூந்தோட்டத்தை நோக்கி நடந்தான் பூந்தோட்டத்துக்கு சமீபத்தில் ஒரு மரத்தடியில் சற்று மறைவாக மருதாந்தக தேவனின் சிவிகையும் அதை தூக்கும் ஆட்களும் நின்றார்கள் அவர்களிடம் விசாரித்து இளவரசர் கட்டளைப்படி அவர் திரும்பி வருவதற்காக அவர்கள் காத்து கொண்டிருந்ததை அறிந்து கொண்டான் பின்னர் மேலே சென்று பூந்தோட்டத்துக்குள் புகுந்தான் தன்னுடன் வந்தவர்களிடம் மெல்லிய குரலில் அத்தோட்டமெல்லாம் சுற்றி தேடி பார்க்கும்படி கூறிவிட்டு தான் மட்டும் குடிசை வாசலில் போய் நின்று கொண்டான் உட்புறம் தாளித்திருந்த கதவண்டை காதை வைத்து ஒட்டு கேட்கலானான் சேந்தன் அமுதனும் பூங்குழலையும் கவலையுடன் பேசிக்கொள்ளும் குரல்கள் கேட்டன இடையிடையே யாரோ ஒருவர் மரண வசதியில் முணங்குவது போன்ற சத்தமும் கேட்டது தோட்டத்தை சுற்றி தேடி போனவர்களில் ஒருவன் விரைவில் திரும்பி வந்தான் அவன் கொண்டு வந்த பொருள்களை திருமலை நம்பி கதவிடுக்கின் வழியாக வந்த விளக்கின் அவுத்த கிரணத்தில் உற்று பார்த்தான் அவை இளவரசர் மருதாந்தக தேவர் வழக்கமாக அணியும் கிரீடம் இரத்தினகாரம் வாகு வளையம் முதலிய ஆபரணங்கள் என்று அறிந்து கொண்டான் அவற்றுடன் மருதாந்தகர் உத்தரியமாக தரிக்கும் பீதா பரமமும் இருந்தது இவற்றை பார்த்ததும் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய மனதில் உண்டான திருப்தி அவனுடைய முகத்தில் பிரதிபலித்தது சரி 
தேடியது போதும் மற்றவர்களையும் இங்கே கூப்பிடு எல்லாரும் கையில் ஆயுதம் ஏந்தி எதற்கும் ஆயத்தமாக நில்லுங்கள் என்று கூறிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் குடிசையின் கதவை லேசாக தட்டினான் உள்ளிருந்து மறுமொழி வராமற் போகவே மீண்டும் தடத்தடவென்று கதவை வலுவாக தட்டினான் யாரங்கே இங்கு என்ன வேலை என்று பூங்குழலியின் குரல் கேட்டது அம்மணி நான் தான் ஆழ்வார்க்கடியான் தயவு செய்து கதவை திறந்து அருள வேண்டும் முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பூங்குழலி குடிசை கதவை தடால் என்று திறந்தால் அவளுடைய கயல் விழிகளில் கோபக்கனல் பறந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் மீது தன் கோபத்தை காட்ட எண்ணியவள் அவனுக்கு அப்பால் வீரர்கள் சிலர் நிற்பது கண்டு திக்கிட்டால் உடனே கோபத்தை தனித்து கொண்டு ஐயா இது என்ன இவர்கள் யார் எதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறார்கள் உம்முடனே தான் வந்தார்களா என்றாள் பாதாள சிறையில் இருந்தவர்கள் தப்பி ஓடுவதற்கு ஏன் உதவி செய்தீர்கள் என்று கேட்டான் திருமலை பூங்குழலி முகத்தில் வியப்பை வருவித்து கொண்டு இது என்ன எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது யாரும் தப்பி ஓடுவதற்கு நாங்கள் உதவி செய்யவே இல்லையே என்றார் கரிகாலனை கொன்றவன் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்ட பாதாள சிறையில் இருந்த வந்தியத்தேவனும் மற்றொரு பைத்தியக்காரனும் இன்று தப்பி சென்று விட்டார்கள் அவர்கள் இந்த நந்தவனம் வரையில் வந்ததாக தெரிகிறது பிறகு இங்கிருந்து இரண்டு குதிரைகளில் இருவர் ஓட்டி போயிருக்கிறார்கள் இந்த குடிசைக்கு பக்கத்தில் ஓரிடத்தில் மண்ணில் இரத்தம் சிந்திருக்கிறது பலர் இந்த இடத்திற்கு வந்து போன அடையாளங்களும் இருக்கின்றன ஆகையால் நீங்கள்தான் தப்பி ஓடியவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்க வேண்டும் என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது முதன் மந்திரி அணிடுத்தற்கு உங்கள் பேரில் உள்ள அபிமானத்தினால் என்னை அனுப்பி வைத்தார் கொடும்பலூர் வேளாரின் ஆட்கள் வந்திருந்தால் உங்களை உடனே சிறைப்படுத்தி இருப்பார்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இங்கிருந்து யாரும் தப்பி ஓடுவதற்கு நாங்கள் உதவி செய்யவில்லை அப்படியானால் சிறையிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்த வந்தியத்தேவன் இந்த குடிசையிலே தான் இப்போது இருக்க வேண்டும் என்றான் திருமலை அவன் இவ்விதம் சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் சேந்தன் அமுதன் படித்திருந்த கயிற்றுக்கட்டிலின் அடியிலிருந்து வேதனை நிறைந்த பரிதாபமான முனங்கள் சத்தம் கேட்டது சேந்தன் அமுதனின் கட்டிலுக்கு அடியிலிருந்து வந்த முனங்கள் சத்தத்தை கேட்டதும் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆகா அப்படி அச்சமாச்சாரம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே போக தொடங்கினான் அச்சமயத்தில் சேந்தன் அமுதன் கட்டிலிருந்து எழுந்து வந்து பூங்குழலி இந்த வைஷ்ணவனிடம் உண்மையை சொல்லி உதவி கேட்போம் இவனும் வந்தியத்தேவனும் சிநேகிதன்தானே என்றான் வைஷ்ணவரே இவர் சரியான சமயத்துக்கு இங்கே வந்து நான் கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்குள் கைப்பெண் ஆகாமல் காப்பாற்றினார் வெளியே ஒருவன் நின்று ஈட்டியினால் அமுதனை குத்துவதற்குத்தான் குறிப்பார்த்தான் அப்போது இவர் வந்து குறுக்கிட்டு ஈட்டியை தான் ஏற்றுக்கொண்டு காப்பாற்றினார் என்றாள் பூங்குழலி ஐயா வைஷ்ணவரே நீர் எவ்வளவோ கேட்டிக்காரர் முதல் மந்திரி அனிருத்தருக்கே யோசனை சொல்லக்கூடியவர் கொலைகாரனால் படுகாயம் பட்டிருக்கும் இந்த வானர் குல வீரரை காப்பாற்ற ஒரு யோசனை சொன்னால் உமக்கு புண்ணியம் உண்டு நாங்கள் இருவரும் என்றனைக்கும் உமக்கு நன்றி கடன்பட்டிருப்போம் தேவி அது அவ்வளவு சுலபம் அன்று முதலில் இதை பாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தன்னுடன் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை அவிழ்த்து அவர்களுக்கு காட்டினான் மருதாந்தகர் அணிந்திருந்த கிரீடமும் முத்து மாலைகளும் வாகு வளையங்களும் ஜாஜோலியமாக சொலித்தன ஆகா இவ இளவரசர் மருதாந்தகர் தரித்திருந்தவை அல்லவா சற்று முன்பு இங்கேயே நாங்கள் பார்த்தோமே என்றான் அமுதன் இவை எங்கிருந்து கிடைத்தன என்றால் பூங்குழலி இந்த நந்தவனத்தின் வேலி ஓரத்தில் இருந்து கிடைத்தன வடவார்க்கரையோடு நான் வந்து கொண்டிருந்த போது இரண்டு குதிரைகளின் மீது இரண்டு பேர் விரைவாக போய்க் கொண்டிருந்ததை கண்டேன் அதிவேகமாக சென்ற குதிரைகளில் ஒன்றின் மீது அந்த பைத்தியக்காரன் இருந்தான் இன்னொரு குதிரை மேலிருந்தவர் இளவரசர் மருதாந்தகர் போல தோன்றியது இங்கு வந்த பிறகு அது நிச்சயமாயிற்று இது என்ன விந்தை மருதாந்தகர் எதற்காக தமது ஆபரணங்களை கலற்றி எரிந்துவிட்டு ஓட வேண்டும் அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை முதல் மந்திரியாரிடம் சொல்லி ஓடியவர்களை தொடர்வதற்கு ஆட்கள் அனுப்ப போகிறேன் ஆனால் அதற்குள்ளே இங்கு பெரிய விபரீதம் நடந்துவிடும் என்று அஞ்சுகிறேன் என்ன விபரீதம் நடந்துவிடும் பழு வேட்டையர்களும் அவர்களுடைய கட்சியைச் சேர்ந்த சிற்றரசர்களும் இதோ தஞ்சை கோட்டை வாசலை அணுகி கொண்டிருக்கிறார்கள் கொடும்பலூர் வேளாரும் முதன் மந்திரியும் மலையமானும் அவர்களை வரவேற்க கோட்டை வாசலில் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ராஜ்ய உரிமை பற்றி சமாதானமாக பேசி முடிவு செய்ய வேண்டும் என்பது சக்கரவர்த்தியின் விருப்பம் கட்டளை ஆனால் பழுவேட்டையர்கள் சமாதானம் பேச்சு தொடங்குவதற்கு முன்பு 
மதுராந்தகன் எங்கே என்று கேட்பார்கள் அவரை காணோம் என்றதும் கொடும்பலூர் வேளார் மீது பாய்வார்கள் சேனாதிபதி தான் பொன்னியின் செல்வருக்கு பட்டத்தை நிச்சயம் செய்து கொள்வதற்காக மருதாந்தகனை கொன்றுவிட்டார் என்பார்கள் பெரிய வேளார் அதற்கு மறுப்பு சொன்னாலும் அவரால் நிரூபிக்க முடியாது உடனே பயங்கரமான உள்நாட்டு யுத்தம் ஏற்படும் சோழ நாடு விரைவில் சீர்குலையும் அதற்குள்ளே நாம் இங்கிருந்து புறப்பட்டு போய்விடுவோம் தேவி அது முடியாத காரியம் இந்த கிரீடத்தையும் ஆபரணங்களையும் சற்று நேரம் சேந்த நமுதன் அணிந்து கொள்ளட்டும் பொன்னியின் செல்வரை ஏற்றிக்கொண்டு வந்த யானையை நான் அழைத்து கொண்டு வருகிறேன் இதில் இவர் ஏறிக்கொள்ளட்டும் என்னுடைய ஆட்களை மருதாந்தகர் வாழ்க என்று கோஷித்து கொண்டு யானைக்கு முன்னும் பின்னும் போகச் சொல்கிறேன் மருதாந்தகர் ஏறி வந்த பல்லக்கு அருகில் இருக்கிறது அதில் வந்தியத்தேவனை போட்டு திரையை விட்டு விடுவோம் தேவி தாங்கள் பல்லக்கின் பக்கமாக நடந்து வாருங்கள் மற்றதையெல்லாம் என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இது என்ன பைத்தியக்கார யோசனை என்றான் சேந்த நமுதன் அவர் கிரீடத்தை வைத்து கொண்டால் அடையாளம் தெரியாமல் போய்விடுமா என்றால் பூங்குழலி ராத்திரி வேளையில் யானை மேல் உட்கார்ந்திருப்பவரை யார் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அல்லவோ கூர்ந்து பார்க்க போகிறார்கள் உங்களுடனேயே நானும் வரப்போகிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் கோட்டைக்குள் முதன் மந்திரியின் வீட்டில் பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பது என் பொறுப்பு இந்த வான குலத்து வீரனை காப்பாற்றுவதற்கு வேறு வழி ஒன்றும் இல்லை இன்னும் சிறிது நேரம் விவாதம் செய்த பிறகு சேந்தன் அமுதனும் பூங்குழலியும் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய யோசனைக்கு இணங்கினார்கள் கோட்டை வாசலில் ஏதோ கலகலப்பு ஏற்பட்டது எல்லோருடைய கவனமும் அங்கேயே சென்றது சற்று முன்னால் முதன் மந்திரி அணிருத்த தம்மை சபிங்கங்கினால் அழைத்த ஆழ்வார்க்கடியானிடம் சென்றிருந்தார் அவன் ஏதோ அவரிடம் இரகசிய செய்தி கூறினார் அதை கேட்டுவிட்டு அவர் பழுவேட்டையர்களும் பெரிய வேளாளரும் நின்ற இடத்தை அணுகி வந்தார் தளபதி சற்று முன்னால் கூட மருதாந்தக தேவரும் அவருடைய அன்னை செம்பியன் மாதேவியும் கோட்டைக்கு வெளியே சென்றார்கள் திருக்கோவிலுக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் செய்யும் சேந்தன் அமுதனை பார்க்க போயிருந்தார்கள் என்று முதன் மந்திரி கூறுவதற்குள் காலந்த கண்டர் குறுக்கிட்டார் ஆமாம் தாயும் மகனும் கோட்டைக்கு வெளியே வந்தார்கள் ஆனால் தாய் மட்டும்தான் கோட்டைக்குள் திரும்பி சென்றார் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆகா அது உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றார் முதன் மந்திரி முதன் மந்திரி உங்களிடம் மட்டும்தான் கெட்டிக்கார ஓற்றர்கள் உண்டு என்று நினைத்தார்களாம் வெளியே வந்து மருதாந்தக தேவர் திரும்பி கோட்டைக்குள்ளே போகவில்லை அதன் காரணத்தை நான் அறிய வேண்டும் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் முதன் மந்திரியின் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது அதே சமயத்தில் கோட்டை வாசலில் இளவரசர் மருதாந்தக தேவர் வாழ்க வாழ்க என்ற கோஷங்கள் எழுந்தன எல்லாரும் கோஷங்கள் வந்த அந்த திசையை ஆவலோடு நோக்கினார்கள் கோட்டை வாசலுக்குள் பிரவேசித்து கொண்டிருந்த யானையின் மீது இளவரசு கிரீடமும் பிற ஆபரணங்களும் அணிந்த மருதாந்தகர் வீற்றிருந்தார் யானை பக்கத்தில் மூடு பள்ளக்கு ஒன்று ஊர்ந்து சென்றது தளபதி மருதாந்தக தேவர் கோட்டைக்குள் திரும்பி போவதற்கு சிறிது காலத்தாமதம் நேர்ந்தது வாணி அம்மையின் மகன் சேந்தன் அமுதன் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தான் அவன் பல்லக்கில் ஏற்றி கோட்டைக்குள் அழைத்து வரும்படியாக செம்பியன் மாதேவி சொல்லிவிட்டு முன்னால் சென்று விட்டார் அன்னையின் விருப்பத்தை மகன் நிறைவேறி வைக்கிறார் அமுதனை பல்லக்கில் ஏற்றி கொண்டு தான் யானை மீது செல்கிறார் விரைவிலேயே மகுடாபிஷேகம் நடக்கும் போது பட்டத்து யானை மீது ஊர்வலம் வர வேண்டி இருக்கும் அல்லவா அதற்கு இப்போதே ஒத்திகை செய்து கொள்கிறார் என்றான் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த யானையையும் பல்லாக்கையும் காலந்த கண்டர் சிறிது நேரம் மிக கவனமாக உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அதிசயமாக இருக்கிறதே என்றார் என்ன அதிசயம் எது அதிசயம் என்று அனிருத்தர் வினாவினார் இளவரசர் மருதாந்தகர் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டத்துடன் கோட்டைக்குள்ளே போவதுதான் இளவரசர் மிக்க கூச்சம் உள்ளவராயிற்றே பல்லக்கின் திரையை விட்டு கொண்டு அல்லவா பிரயாணம் செய்வார் இன்றைக்காவது ஒரு நாள் கூச்சம் தெளிந்து தானே ஆக வேண்டும் சீக்கிரத்தில் முடிசூடி கொள்ள வேண்டியவர் ஆயிற்றே மருதாந்தகருக்கு முடிசூடுவது என்று முடிவு செய்தாகிவிட்டதா யார் முடிவு செய்தார்கள் ஏன் சக்கரவர்த்தி தான் நாம் எல்லாருமாக போய் சக்கரவர்த்தியிடம் நம் சம்மதம் தெரிவித்ததும் சக்கரவர்த்தி முடிவு செய்து நாம் சம்மதம் கொடுத்து என்ன பையன் கொடுப்பலூர் படைகள் அல்லவா சம்மதம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் காவல் புரியும் கோட்டைக்குள் இளவரசர் மருதாந்தகர் இவ்வளவு குதூகலமாக யானை மேல் எரிப்போவது அதிசயம்தான் என்றார் காலந்த கண்டர்
திருவயிறு உதித்த தேவர் செம்பியன் மாதேவியை பார்க்க வேண்டும் என்று சுந்தர சோழர் பல முறை சொல்லி அனுப்பிய பின்னர் அம்மூதாட்டி சக்கரவர்த்தியை காண்பதற்கு வந்தார் சக்கரவர்த்தி அவர் வரும் செய்தி அறிந்து வாசற்படி வரை நடந்து சென்று காத்திருந்து வரவேற்று அழைத்து சென்றார் தன் பக்கத்து சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அரசருக்கு அரசே அடுத்தடுத்து துயரமான செய்தியை கேட்டு நொந்திருக்கும் என் உள்ளம் தாங்கள் உடல்நலம் பெற்றிருப்பதை பார்த்து திருப்தி அடைகிறது இறைவன் அருளால் நெடுங்காலம் தாங்கள் சிரஞ்சீவியாக வாழ்ந்திருந்து இந்த உலகை பரிபாலித்து வர வேண்டும் என்று முதிய பிராட்டியார் கூறினார் அன்னையே மேலே நடக்க வேண்டியது பற்றி எனக்கு யோசனை கூறி உதவ வேண்டும் ஆதித்த கரிகாலனை என்ன காரணத்தினாலோ பழு வேட்டரையர்களுக்கும் அவர்களைச் சேர்ந்த சிற்றரசர்களுக்கும் பிடிக்காமல் போய்விட்டது தங்கள் குமாரனும் என் சகோதரனுமான மருதாந்தகனை எனக்கு பிறகு சோழ சிங்கதனத்தில் ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்று பிரயத்தனம் செய்தார்கள் அவர்கள் அப்படி பிரயத்தனம் செய்ததில் தவறொன்றும் இல்லை மகாபுருஷரும் சிவஞான சித்தருமான கண்டராதித்தருடைய புதல்வன் சோழ சிங்கதனத்தில் ஏற எல்லா விதத்திலும் தகுதி வாய்ந்தவன் உண்மையில் நான் முடிசூடி கொண்டதை தவறான காரியம் அப்போது பெரியவர்கள் எல்லோரும் சொன்னார்களே என்று மறுத்து பேச முடியாமல் இசைந்து விட்டேன் அதன் பலன்களை இன்று அனுபவிக்கிறேன் என் அருமை குமாரனை பறி கொடுத்து விட்டு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் இவ்வளவு துன்பமே எனக்கு போதும் இந்த பெரிய ராஜ்யம் உள்நாட்டு சண்டையினால் அழிந்து போவதை என் கண்களால் பார்க்க விரும்பவில்லை தேவி அத்தகைய அழிவு இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு நேராமல் தடுப்பதற்கு தாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்றார் சுந்தர சோழர் செம்பியன் மாதேவி தம் கண்களில் துளித்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு அரசருக்கு அரசே தாங்கள் கூறுவது எதுவும் என் சிற்றறிவுக்கு சரியென்று தோன்றவில்லை என்னுடைய கணவருக்கு பிறகு என் மைத்துனரும் தங்கள் தந்தையுமான அருஞ்சயத்தேவர் சிங்கதனம் ஏறினார் என் கணவர் விருப்பத்தின்படியே அது நடந்தது அருஞ்சயருக்கு பிறகு தாங்கள் சிங்கதனம் ஏற வேண்டும் என்பதும் என் கணவரின் விருப்பம்தான் மூன்று உலகையும் ஒரு குடையில் ஆண்ட தங்கள் பாட்டனார் பராந்தக தேவரும் அவ்வாறு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு சென்றார் ஆகையால் தாங்கள் சோழ சிங்கதனம் எறியதில் முறைத்தவர் எதுவும் இல்லை என்னுடைய நாதர் சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு ஆத்மானுபூதி செல்வராக விளங்கினார் ராஜரீக காரியங்களில் அவருடைய மனம் ஈடுபடவில்லை ஆகையால் அவருடைய காலத்தில் சோழ ராஜ்யம் சுருங்கி கொண்டு வந்தது தாங்கள் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு மறுபடியும் ராஜ்யம் விஸ்தரித்தது தெற்கேயும் வடக்கேயும் தோன்றியிருந்த பகைவர்கள் அளிக்கப்பட்டார்கள் இவ்விதம் ராஜ்யம் மேன்மையுறுவதற்கு முக்கிய காரணமாய் இருந்தவன் தங்கள் அருமை செல்வன் ஆதித்த கரிகாலன் அவனுக்கு உலகம் அறிய இளவரசு பட்டம் கட்டப்பட்டது அதை மாற்றி என் மகனுக்கு ராஜ்ய உரிமையை அளிக்க வேண்டும் என்பதற்கு நான் எப்படி சம்மதிக்க முடியும் நான் சம்மதித்தாலும் உலகம் சம்மதிக்குமா ராஜ்யத்தின் மக்கள் சம்மதிப்பார்களா சக்கரவர்த்தி உள்நாட்டு சண்டையினால் ராஜ்யம் அழிவதை தடுக்க விரும்புவதாக சற்று முன்னால் சொன்னீர்கள் ஆதித்த கரிகாலனை புறக்கணித்து விட்டு என் புதல்வனுக்கு பட்டம் கட்டியிருந்தால் அதே உள்நாட்டு சண்டை நேர்ந்திராதா ராஜ்யம் அழிந்திராதா என்று கேட்டார் ஆம் தாயே அதனாலே தான் நானும் தயங்கி கொண்டிருந்தேன் எல்லாரையும் சமரசப்படுத்தி அனைவரும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய ஏற்பாடு செய்ய பிரயத்தனப்பட்டேன் அது கை கூடுவதற்குள்ளே விதி குறுக்கிட்டு விட்டது கரிகாலனுடைய ஆயுள் முடிந்து விட்டது தாயி அடுத்தாற்போல் நான் செய்ய வேண்டியது என்ன தாங்களே சொல்லுங்கள் இந்த ராஜ்யத்தின் பொறுப்பை என்னால் இனி தாங்க முடியாது யாரிடமாவது ஒப்புவித்து கொண்டு கரிகாலனுடைய கடைசி விருப்பத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன் காஞ்சியில் எனக்காக வென்று கரிகாலன் கட்டியுள்ள பொன் மாளிகையில் தங்கி என் அந்திய காலத்தை கழிக்க விரும்புகிறேன் இப்போது யாருக்கு பட்டம் கட்டுவது என்று சொல்லுங்கள் அருள்மொழியை காட்டிலும் மருதாந்தகன் பிரயத்தில் மூத்தவன் என்னை விட இளையவன் ஆனாலும் அவனுக்கு சிறிய தந்தை முறையில் உள்ளவன் கொடும்பலூர் வேளாளரும் திருக்கவலூர் மலையமானும் அருள்மொழிக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்கிறார்கள் தர்மத்திற்கும் நியாயத்திற்கும் குலமுறைக்கும் விரோதமான இந்த காரியத்திற்கு நான் எப்படி உடன்பட முடியும் அல்லது தாங்கள்தான் எப்படி உடன்பட முடியும் அன்னையே எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் மருதாந்தகனுக்கு முடிச்சூட்ட தங்கள் சம்மதத்தை தெரிவியுங்கள் அதை வைத்து கொண்டு நான் சேனாதிபதி பெரிய வேளாளரையும் திருக்கோவலூர் மலையமானையும் சம்மதிக்கச் செய்வேன் தங்கள் சம்மதத்தையும் அனுமதியையும் தெரிவித்து இந்த சோழ குலத்து சாம்ராஜ்யத்தை காப்பாற்றிய புண்ணியத்தை கட்டி கொள்ளுங்கள் என்றார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி செம்பியன் மாதேவி ஐயா 
என் சம்மதத்தை கேட்க வேண்டாம் சிவபதம் அடைந்த என் இறைவர் எனக்கிட்ட கட்டளைக்கு மாறாக நான் நடக்க முடியாது ஆனால் ராஜ்ய விவகாரத்தில் நான் இனி குறுக்கிடுவதில்லை மருதாந்தகனை அழைத்து அவன் சம்மதத்தை கேட்டு எப்படி உத்தேசமோ அப்படி செய்யுங்கள் என்றார் ஆம் ஆம் மருதாந்தகனை அழைத்து அவனுடைய சம்மதத்தை கேட்டுக்கொண்டுதான் எதுவும் தீர்மானிக்க வேண்டும் அதற்கு தங்கள் உதவி வேண்டும் தேவி மருதாந்தகன் எங்கே என்றார் சக்கரவர்த்தி செம்பியன் மாதேவி தம் தொண்டை அடைக்க நா தழு தழுக்க மருதாந்தகன் எங்கே சென்ற மூன்று நாட்களாக அந்த கேள்வியைத்தான் நானும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் யாரும் மறுமொழி சொல்லவில்லை அரசே என் புதல்வன் எங்கே கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரை கூப்பிட்டு கேளுங்கள் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் தங்களை கேட்க வேண்டும் என்கிறார் தாங்களும் முதல் மந்திரி அனிருத்தரும் ஏதோ சூழ்ச்சி செய்து மருதாந்தகனை மறைத்து வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாடுகிறார் அன்னையே இப்போது சின்ன பழுவேட்டரையரையும் முதல் மந்திரியையும் அழைத்து வரச் செய்கிறேன் அனுமதி கொடுங்கள் என்றார் சக்கரவர்த்தி அப்படியே அழைத்து வரச் செய்யுங்கள் நானும் அவர்களை கேட்கிறேன் என்றார் செம்பியன் மாதேவி குந்தவை உடனே வாசற்பக்கம் சென்று அங்கிருந்த காவலர்களிடம் சொல்லி அனுப்பினாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் முதன் மந்திரியும் சின்ன பழுவேட்டரையரும் வந்தார்கள் சக்கரவர்த்தி சின்ன பழுவேட்டரையரை நோக்கி தளபதி சோழ நாடு போற்றி வணங்கு மூதாட்டியார் நீர் கேட்ட அதே கேள்வியை கேட்கிறார் மருதாந்தகன் எங்கே என்று வினாவிகிறார் மருதாந்தக தேவரை பற்றி தாங்கள் அறிந்ததை சொல்லுங்கள் தங்கள் சந்தேகத்தையும் ஒளிவு மறைவின்றி கூறுங்கள் என்றார் சின்ன பழு வேட்டரையர் கூறியது தேவியாரின் சிவபக்தியும் சீலமும் உலகம் அறிந்தவை சோழ நாட்டு மக்கள் அவரை நடமாடும் தெய்வமாக கருதி போற்றுகிறது போல் நானும் போற்றுகிறேன் நான் இப்போது தெரிவித்துக் கொள்வதை குற்றம் கூறுவதாக எண்ணக்கூடாது எந்த காரணத்தினாலோ தேவியார் தமது குமாரர் சிங்கதனம் ஏறுவதை விரும்பவில்லை இதுவும் எல்லோரும் அறிந்தது மூத்த பிராட்டியரை காட்டிலும் எனக்காவது மற்றவர்களுக்காவது அவருடைய புதல்வர் விஷயத்தில் அதிக அன்பு இருக்க முடியாது ஆயினும் மர்மமாய் இருக்கிற சில விஷயங்களை விளக்குதல் அவசியமாயிருக்கிறது அதிலும் சக்கரவர்த்தி மருதாந்தகரை கொண்டு வருக என்று அடியனுக்கு கட்டளை இட்டிருப்பதால் என்னுடைய சில சந்தேகங்களையும் வெளியிட வேண்டி வருகிறது மூன்று நாளைக்கு முன்னால் மூத்த எம்பெருமாட்டையும் வருதாந்தக தேவரும் கோட்டைக்கு வெளியே சென்றார்கள் புஷ்ப திருப்பணி செய்யும் சேந்தன் அமுதனுடைய குடிசைக்கு சென்று சேமம் விசாரித்தார்கள் பின்னர் தேவியார் மட்டும் கோட்டைக்கு திரும்பினார் சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு நானும் என் தமையனாரும் கோட்டை வாசலில் சற்று தூரத்தில் நின்று கொடும்பலூர் வேளாருடன் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் மருதாந்தக தேவரை பற்றி நான் விசாரித்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் யானை பல்லக்கு பரிவட்டத்துடன் சிலர் கோட்டைக்குள் நுழைந்தார்கள் மருதாந்தக தேவர் வாழ்க என்று கோஷமும் கேட்டது முதல் மந்திரி அப்போது அதை சுட்டி காட்டினார் யானை மேலிருந்தவர் மருதாந்தக தேவர் என்று கூறினார் எனக்கு அதை பற்றி சிறிது சந்தேகம் ஏற்பட்டது என் அரண்மனையில் தான் மருதாந்தகர் தங்குவது வழக்கம் அன்றிரவு அதை பற்றி நான் விசாரிக்கவில்லை மறுநாள் விசாரித்த போது என் அரண்மனைக்கு வரவில்லை என்று தெரிந்தது பின்னர் கோட்டை முழுவதும் தேடி பார்த்தும் யார் யாரையோ விசாரித்து பார்த்தும் மருதாந்தக தேவரை பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தவர் எப்படி மாயமாக மறைந்தார் தேவியாரும் முதன் மந்திரியும் இப்போதுதான் நான் சொல்ல போவதற்காக மன்னிக்க வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் ஏதோ சூழ்ச்சி செய்து மருதாந்தகர் பீதி கொள்ளும்படியாக செய்தி எதையோ அவரிடம் சொல்லி இந்த நகரை விட்டும் நாட்டை விட்டுமே ஓடி போகும்படி செய்துவிட்டார்கள் என்று ஐயுறுகிறேன் நான் சொல்வது தவறாயிருந்தால் மீண்டும் பெரிய பிராட்டியாரிடம் மன்னிப்பை கோருகிறேன் செம்பியன் மாதேவி தழுத்தழுத்த குரலில் தளபதி தாங்கள் இப்போது கூறியது முற்றும் தவறு சிவபெருமானுடைய பாத கமலங்கள் சாட்சியாக சொல்கிறேன் அன்று மாலை நானும் மருதாந்தகனும் சேந்தன் அமுதன் குடிசைக்கு போனது உண்மைதான் நான் அங்கிருந்து புறப்பட்ட போது மருதாந்தகன் சிறிது நேரம் கழித்து வருவதாக சொன்னான் பிறகு நான் அவனை பார்க்கவில்லை மூன்று நாட்களாக நானும் அவனை தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன் என்றார் தேவியார் கூறுவதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் அப்படியானால் முதல் மந்திரி தான் இந்த மர்மத்தை விடுவிக்க வேண்டும் என்றார் காலாந்தகர் எந்த மர்மத்தை என்று முதல் மந்திரி அனிருத்தர் கேட்டார் தேவியின் புதர்வர் காணாமற் போன மர்மத்தை பற்றிதான் தளபதி இந்த கோட்டை முழுவதும் தாங்கள் நன்றாக தேடி பார்த்ததாக கூறியது உண்மைதானா ஆம் தாங்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் முதல் மந்திரி என்கின்ற மரியாதை காரணமாகத்தான் ஆஹா அப்படியானால் தங்கள் கடமையை தாங்கள் சரியாக செய்யவில்லை என்று ஏற்படுகிறது போனது போகட்டும் சக்கரவர்த்தி தேவியாரின் திருவயிற்றில் உதித்த தேவர் என்னுடைய மாளிகையிலே தான் மூன்று நாட்களாக இருந்தார் இப்போது இந்த அறையின் வாசலிலே 
வந்து தங்களையும் அன்னையையும் தரிசிப்பதற்காக காத்திருக்கிறார் அனுமதி கொடுத்தால் அழைத்து வருகிறேன் இவ்வாறு முதல் மந்திரி கூறியதும் அங்கிருந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அடைந்த வியப்பை சொல்லி முடியாது சக்கரவர்த்தி முதல் மந்திரி இது என்ன வேடிக்கை தேவியின் புதல்வரை அழைத்து வருவதற்கு அனுமதி கேட்பானேன் சீக்கிரமே வரவழையுங்கள் என்றார் முதல் மந்திரி அனிருத்தர் வாசற்படி அண்டை சென்று கையை தட்டிவிட்டு மறுபடியும் உள்ளே வந்தார் அடுத்த கணம் சேந்தன் அமுதனை முன்னால் விட்டு கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி வந்தான் சின்ன பழுவேட்டரையர் மிக்க ஆத்துரத்துடன் முதல் மந்திரியின் பரிகாசத்துக்கு ஒரு எல்லை வேண்டாமா என்று கேட்டார் ஆனால் செம்பியன் மாதேவி இரு கரங்களையும் நீட்டி தன் திருமுகத்தில் அன்பு ஆர்வமும் ததும்ப மகனே என்று அழைத்ததும் தளபதிக்கு மனக்குழப்பம் உண்டாகிவிட்டது சேந்தன் அமுதன் தாயே என்னை அழைக்க இப்போதேனும் தங்களுக்கு உள்ளம் உவந்ததோ அது நான் செய்த தவத்தின் பயன்தான் என்று கண்களில் நீ ததும்பி சொல்லிக்கொண்டு செம்பியன் மாதேவியை நெருங்கினான் மருதாந்தக உத்தம சோழன் என்று சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற சிவபக்தி செல்வனை திருவயிற்றில் வைத்த தேவி அன்புடன் அணைத்து கொண்டு மெய்மறந்து ஆனந்த கண்ணீர் பொழிந்தார் தியாக போட்டி உத்தம சோழர் ஐந்து பிரயாத்து சிறுவனாயிருந்த போதே செம்பியன் மாதேவி அவனையும் வாணி அம்மையையும் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது பல ஆண்டுகள் கழித்து வாணியை சந்தித்ததும் அவனுடைய சேம லாபங்களை பற்றி செம்பியன் மாதேவி அன்புடன் விசாரித்தார் வாணியின் குழந்தை என்று எண்ணி சேந்தன் அமுதனிடம் இயற்கையாகவே அமுதாட்டிக்கு அன்பு சுரந்தது குழந்தையை பற்றி விசாரித்த போது வாணி அம்மையின் முகத்தில் திகைப்பும் அச்சமும் உண்டானதை கண்டார் முதலில் அதற்கு வேறு காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணினார் வாணி பேச தெரியாதவளாய் இருந்தபடியால் திட்டமாக அவளிடம் இருந்து ஒன்றும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆயினும் வாணி அம்மை ஒரு காலத்தில் தமக்கு செய்த உதவியை கருதியும் அவளுடைய குழந்தையிடம் ஏற்பட்ட பாச காரணமாகவும் தாயும் பிள்ளையும் கவலையின்றி வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு வேண்டிய உதவியை செய்தார் தஞ்சை நகருக்கு அருகில் குடியிருந்து தளிக்குளத்தார் கோவிலுக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் செய்து வருவதற்காக மானியங்களும் அளித்தார் சேந்தன் அமுதன் கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் சிவபக்தியிலும் சிறந்து வளர்ந்து வந்தான் அன்னைக்கு உதவியாக புஷ்ப திருப்பணி செய்வதில் மிக்க ஊக்கம் காட்டி வந்தான் இதை காண காண செம்பியன் மாதேவிக்கு அவனிடம் இயற்கையாக சுரந்த அன்பு வளர்ந்து வந்தது ஒரு நாள் அவருடைய மனதில் விசித்திரமான ஐயம் ஒன்று தோன்றியது அது அவருக்கு ஒரே சமயத்தில் இன்பத்தையும் வேதனையையும் இனம் தெரியாத பீதியையும் உண்டாக்கியது எத்தனையோ விதமாக இந்த ஐயத்தை போக்கிக் கொள்ள முயன்றும் இயலவில்லை பிறந்த சில தினங்களில் இறந்து போன தம் குழந்தையை பற்றி நினைவு அடிக்கடி எழுந்த வண்ணம் இருந்தபடியால் அவர் உள்ளம் அமைதி கொள்ளவில்லை கடைசியாக ஒரு நாள் வாணி அம்மையிடம் தெளிவாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வது என்று தீர்மானித்தார் வாணியை தனியாக அழைத்து வரும்படி செய்தார் இறந்து போன தம் குழந்தையை வாணியிடம் கொடுத்து ஒருவரும் அறியாமல் புதைத்து விட்டு வர சொன்னார் அல்லவா அவ்வாறு புதைத்த இடத்தில் அதன் ஞாபகார்த்தமாக பள்ளிப்படை கோவில் ஒன்று எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி புதைத்த இடத்தை சொல்லும்படி கேட்டார் இந்த பழைய நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய ஞாபகமே அவருக்கு துன்பம் அளித்தது செவிடும் ஊமையுமான வாணியிடம் இதையெல்லாம் சபிங்கை பாஷையினால் கேட்க வேண்டியதாக இருந்தது அது அவளுக்கு மேலும் சொல்ல முடியாத வேதனையை அளித்தது அவளுடைய கேள்விகளுக்கு விடை கூற வாணி மிகவும் தயங்கினாள் கடைசியாக பேரரசியின் கட்டளையை மீற முடியாமல் உண்மையை சொல்லிவிட்டாள் புதைப்பதற்காக தன்னிடம் கொடுக்கப்பட்ட குழந்தை உண்மையில் இறக்கவில்லை என்பதையும் அதை தனக்கு கருத்திருமன் என்பவன் எடுத்து காட்டியதையும் பின்னர் அரசியிடம் திரும்பி வந்தால் என்ன நேரிடுமோ என்று அஞ்சி கருத்திருமனுடன் திருமறை காடு சென்றதையும் சில காலத்துக்கெல்லாம் கருத்திருமன் தன்னை விட்டுவிட்டு போய் விட்டபடியால் தான் திரும்பி பழையாறுக்கு வந்ததையும் விவரமாக கூறினான் சேந்தன் அமுதன் உண்மையிலேயே தன் வயிற்றில் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற பிள்ளைதான் என்பதை அறிந்ததும் செம்பியன் மாதேவி ஒரு புறத்தில் எல்லையற்ற ஆனந்தம் அடைந்தார் அவர் உடம்பெல்லாம் சிலித்து பூரித்தது கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் பொழிந்தது மகனை என்று கூவி சேந்தன் அமுதனை கட்டி தழுவி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது ஆயினும் அந்த ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டார் அந்த உண்மை வெளியானால் அதிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்களை எண்ணி ஒரு புறத்தில் பீதி கொண்டார் உலகில் பிறக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் இறைவனுடைய குழந்தைகளை என்று கருதக்கூடிய உயர் ஞான பரிப்பக்குவத்தை அவருடைய உள்ளம் அடைந்திருந்தபடியால் பெற்ற பிள்ளையிடம் தாய்க்கு ஏற்படக்கூடிய பாசத்தை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள அவரால் முடிந்தது அரண்மனையில் வளர்ந்தால் என்ன குடிசையில் வளர்ந்தால் என்ன இந்த நிலையில்லா மனித வாழ்வின் சுபபோகங்கள் எல்லாம் வெறும் மாயை அல்லவா 
புத்தக வாழ்க்கை நீந்த பிறகு அடைய வேண்டிய கதி அல்லவோ முக்கியமானது என் பதி அரச போகங்கள் வெறுத்து சிவபெருமானுடைய இணையடி நிழலில் திளைத்து வாழ்க்கை நடத்தியபடியால் அவருக்கு பிறந்த குழந்தை இவ்விதம் குடிசையில் வாழ்ந்து இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யும் பேறு பெற்றான் போலும் என்றெல்லாம் அடிக்கடி எண்ணி மனதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார் ஆயினும் சேந்தன் அமுதன் தமது வயிற்றில் பிறந்த மகன் என்று அறிந்ததினால் தாம் வளர்த்த குமாரனாகிய மருதாந்தகனை சோழ சிங்கதனத்தில் ஏற்றி வைக்க கூடாது என்ற எண்ணம் அவர் உள்ளத்தில் வலுப்பட்டது முன்னமேயே கண்டராதித்தரிடம் தாம் செய்த குற்றத்தை அவர் ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பும் பெற்றிருந்தார் உன் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையானால் என்ன அநாதை பெண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தையாய் இருந்தால் என்ன இறைவனுடைய திருக்கண்ணோட்டத்தில் இருவரும் சமமானவர்கள் ஆகையால் மருதாந்தகனை உன் மகனைப் போலவே வளர்த்துவா ஆனால் சோழ சிங்கதனத்தில் அவன் ஏற வேண்டும் என்று ஆசைப்படாதே அதற்கு இணங்கவும் இணங்காதே அது நான் பிறந்த சோழ குலத்திற்கு துரோகம் செய்ததாகும் அப்படிப்பட்ட நிலைமை ஏற்படுவதாயிருந்தால் நீ உண்மையை ஒப்புக்கொள்வதற்கு தயங்காது என்று கண்டராதித்தர் தேவியிடம் சொல்லி அவ்வாறு வாக்குறுதியையும் பெற்றிருந்தார் அந்த வாக்குறுதியை எப்படியும் நிறைவேற்றி வைக்க பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதேவி நிச்சயித்திருந்தார் ஆனால் தங்களுடைய சொந்த குமாரன் வாணி அம்மையின் மகனாக குடிசையில் வளர்ந்து வருவதை அறியாமலே அந்த மகான் சிவபதம் அடைந்து விட்டார் இது தெரிந்திருந்தால் அவர் என்ன செய்திருப்பார் சேந்தன் அமுதன் விஷயத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருப்பார் இதை பற்றி செம்பியன் மாதேவி எவ்வளவோ முறை சிந்தனை செய்தார் இறைவனுடைய சித்தத்தினால் இவ்விதம் நேர்ந்துவிட்டது ஊமையின் மகன் அரண்மனையில் வளர வேண்டும் என்பதும் பேரரசரின் மகன் குடிசையில் வளர வேண்டும் என்பதும் இறைவனுடைய திருவுள்ளம் அதில் நாம் குறிக்கிட கூடாது அதை மாற்ற முயல்வதால் பல குழப்பங்கள் விளையும் தம் வளர்ப்பு குமாரனின் மனம் அதனால் பெரிதும் புண்படும் அத்தகைய பாவத்தை செய்யக்கூடாது என்று முடிவாக தீர்மானித்து கொண்டார் இறைவனுடைய திருவருளில் அவர் கொண்டிருந்த இணையில்லாத நம்பிக்கையின் துணையினாலேதான் மேற்கூறிய தீர்மானத்தை அவர் காரியத்தில் நிறைவேற்றுவதும் சாத்தியமாயிற்று ஆயினும் அடிக்கடி சேர்ந்த நமுதனை பற்றி அவரால் நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவனுடைய நினைவு வரும்போதெல்லாம் இயற்கையான தாய்ப்பாசம் அவருடைய உள்ளத்தில் பொங்கி பெருகாமலும் இருப்பதில்லை இந்த போராட்டமானது அவருடைய இதய ஆழத்திலே பல ஆண்டு காலமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது நெடுங்காலமாக அணை போட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த வெள்ளம் திடீரென்று ஒரு நாள் அணையை உடைத்து கொண்டு கிளம்புவது உண்டு அல்லவா அப்போது வெள்ளம் எவ்வளவு சக்தியுடனும் வேகத்துடனும் பாய்ந்து செல்லும் என்பதை பலர் பார்த்து அனுபவித்திருப்பார்கள் செம்பியன் மாதேவியின் உள்ளத்தில் அணை போட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தாய்ப்பாசமாகிய உணர்ச்சி வெள்ளமும் இப்போது கரையை உடைத்து கொண்டு பாய்ந்தது முதல் மந்திரி அனிருத்தர் தேவியின் திருவயிற்றில் உதித்த தேவர் என்று குறிப்பிட்டதும் அவ்வாறு செம்பியன் மாதேவியின் உள்ளத்தில் அணை உடைவதற்கு காரணமாயிற்று அந்த வார்த்தைகளை அனிருத்தர் கூறியவுடன் செம்பியன் மாதேவி பத்து மாத காலம் குழந்தையை தன் வயிற்றில் வைத்து வளர்த்த அனுபவம் அவ்வளவையும் ஒரு வினாடி பொழுதில் மறுபடியும் அனுபவித்தார் அம்மை மறந்து தாம் செய்து கொண்டிருந்த சங்கல்பத்தை மறந்து சேந்தன் அமுதனை என் மகனே என்று அழைக்கவும் அவனை தழுவி கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கவும் நேர்ந்தது இவ்விதம் செம்பியன் மாதேவி உணர்ச்சி பெருக்கினால் மெய் மறந்த நிலையில் இருந்த போதிலும் அமுதன் கூறிய வார்த்தைகள் அவருடைய மனதில் நன்கு பதிந்திருந்தன தாயே என்னை மகனே என்று அழைக்க இப்போதேனும் தங்களுக்கு உள்ளம் உவந்ததோ என்று கூறினான் அல்லவா அவ்வார்த்தைகளின் கருத்து என்ன அமுதனுக்கு அவனை பெற்ற அன்னை யார் என்பது முன்னமேயே தெரியுமா தெரிந்தும் இத்தனை காலம் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் இருந்தானா சற்று நேரம் வார்த்தை சொல்ல முடியாத பரவச நிலையில் இருந்த பிறகு செம்பியன் மாதேவி தம் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு மகனே உனக்கு முன்னமே தெரியுமா நான் உன்னை பத்து மாசம் சுமந்து பெற்ற பாவி என்று தெரிந்து என் பெரிய கோபம் கொண்டிருந்தாயா அதனால் என்னிடம் அதை பற்றி கேளாமல் இருந்தாயா என்று தளத்தளத்த குரலில் கூறினான் அப்போது சேந்தன் அமுதன் கடல் மடை திறந்தது போல் பின் வருமாறு உணர்ச்சி நிறைந்த வார்த்தைகளை பொழிந்து தள்ளினான் தாயே நான் தங்கள் வயிற்றில் பிறந்த பாக்கியசாலி என்பதை சில காலமாக அறிந்திருந்தேன் உலகம் போற்றும் புண்ணியவதியாகிய தாங்கள் ஒரு நாள் என்னை மகனே என்று அழைக்க வேண்டும் என்று தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன்
தங்களுடைய மகன் என்ற சொல்லுக்கு தகுதியாவதற்கு பிரயத்தனம் செய்து வந்தேன் அள்ளும் பகலும் சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை தியானித்து கொண்டிருந்தேன் தாங்களை என்னை அழைக்காவிட்டாலும் நானே தங்களிடம் வருவதற்காக தான் இருந்தேன் ஆனால் ராஜ்யத்தின் உரிமை விஷயம் தீரட்டும் என்று காத்திருந்தேன் தங்களை அன்னை என்று அழைக்கும் உரிமையைத்தான் நான் வேண்டினேன் ராஜ்யத்திற்கு உரியவர் யார் என்று நிச்சயமான பிறகு தங்களிடம் வந்து தாய் உரிமை கோர விரும்பினேன் தாங்கள் என்னை மகனே என்று தங்கள் திருவாயால் அழைத்தீர்கள் அல்லவா இந்த நாளைக்கான நான் உயிரோடு இருந்தேன் அல்லவா இதுவே போதும் நான் பாக்கியசாலி ஆகிவிட்டேன் இனி ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம் இங்கு இப்போது நடந்தது இங்கு உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் தெரிந்திருக்கட்டும் வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் ராஜ்யத்தில் மேலும் குழப்பம் விளைய வேண்டாம் கோடிக்கரைக்கு உடனே புறப்பட்டு போவதற்கு எனக்கும் பூங்குழலிக்கும் விடை கொடுத்து அனுப்புங்கள் வார்த்தைகள் பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதேவியின் உள்ளத்தில் உண்டாக்கிய உணர்ச்சி புயலை சொற்களினால் விவரிக்க முடியாது விம்மலும் கண்ணீரும் கலந்த மெல்லிய குரலில் குழந்தாய் நீ ஏ என் உத்தம புதல்வன் நீ ஏ தெய்வாம்சம் பொருந்திய என் கணவரின் உத்தம குமாரன் என்று கூறினார் இவ்வளவு நேரமும் சுந்தர சோழர் சின்ன பழுவேட்டரையர் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி ஆகியவர்கள் பிரமித்து போயிருந்தார்கள் அங்கே வெளியான ரகசியமும் அதனால் விளையக்கூடிய பலாபலன்களும் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பெரும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கின அவர்களில் குந்தவை தான் முதலில் பேசும் சக்தி பெற்ற தந்தையை பெரிய பிராட்டியார் மருதாந்தகருக்கு பட்டம் கட்டக்கூடாது என்று பிடிவாதம் பிடித்ததன் காரணம் இப்போதுதான் தெரிகிறது சுந்தர சோழரும் அப்போது பிரமிப்பும் திகைப்பும் நீங்கி ஆமாம் குமாரி ஆனால் இந்த காரணம் இப்போது நீங்கிவிட்டது என் பெரிய அன்னையின் திருவயிற்றில் உதித்த உத்தம புதல்வனுக்கு முடிசூட்டுவதில் இனிமேல் அவருக்கு ஆட்சேபம் இருக்க முடியாதல்லவா என்றார் செம்பியன் மாதேவி சிறிது பரபரப்புடன் சுந்தர சோழரை பார்த்து சக்கரவர்த்தி என் குமாரன் சற்று முன் கூறிய வார்த்தைகள் கேட்கவில்லையா இந்த செய்தி இங்கே உள்ளவர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியவே வேண்டாம் என் மகன் ராஜ்ய உரிமை கோரவில்லை அதை தங்கள் முன்னால் அவன் வாயினாலேயே தெரிவித்து விட்டானே என்றார் பிரபு இந்த சோழ ராம்ராஜ்யத்தில் ஏற்கனவே உள்ள சிக்கல்கள் போதும் என்னால் வேறு புதிய சிக்கல்கள் உண்டாக வேண்டாம் எனக்கு விடை கொடுங்கள் என்னையும் என்னை மணந்து கொள்ள உவந்த பூங்குழலியையும் ஆசிர்வதித்து அனுப்புங்கள் பூங்குழலி இங்கே வா என்றான் அமுதன் வாசற்படியின் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த பூங்குழலி உள்ளே வந்தாள் சேந்தன் அமுதனும் பூங்குழலியும் முதலில் செம்பியன் மாதேவிக்கு நமஸ்காரம் செய்தார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தியை வணங்கினார்கள் எழுந்து நின்றதும் சேர்ந்த நமுதன் பிரபு நாங்கள் உடனே கோடிக்கரை போக விடை கொடுங்கள் தாயே விடை கொடுங்கள் என்றான் செம்பியன் மாதேவி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து ஆம் ஐயா இவர்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்புவோம் எனக்கு விருப்பமான போது நான் கோடிக்கரை சென்று இவர்களை பார்த்து கொள்கிறேன் என்றார் சுந்தர சோழர் அது ஒரு நாளும் இயலாத காரியம் நான் விடை கொடுக்க மாட்டேன் என்றார் முதன் மந்திரி குறுக்கிட்டு சக்கரவர்த்தி எதுவும் இப்போது தீர்மானம் செய்ய வேண்டாம் இன்னும் சில தினங்கள் இவர்கள் என் இல்லத்திலேயே இருக்கட்டும் பெரிய பிராட்டியின் மகன் கிடைத்து விட்டார் ஆனால் சின்ன பழுவேட்டரையர் மருமகர் கிடைக்கவில்லை அதை பற்றிய செய்தி வரும் வரையில் இவர்கள் இங்கிருக்கட்டும் அதுவரை இங்குள்ளவர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் இந்த ரகசியம் தெரிய வேண்டாம் என்றார் அருள்மொழியிடமாவது அவசியம் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி சுந்தர சோழர் தேவி அது எப்படி ஆனாலும் ஆகட்டும் இத்தனை தினங்கள் கழித்து இன்றைக்கு தங்கள் திருவயிற்றில் உதித்த மகன் உங்களிடம் வந்திருக்கிறான் உங்களை உடனே பிரிவதற்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் சில தினங்களாவது இங்கே நீங்கள் சேர்ந்திருங்கள் என் அரண்மனையிலோ முதல் மந்திரியின் மாளிகையிலோ தங்கியிருங்கள் ராஜ்ய உரிமை பற்றி முடிவான தீர்மானம் ஆன பிறகு இவர்களை கோடிக்கரை அனுப்புவது பற்றி யோசிக்கலாம் அதுவரையில் இங்குள்ளவர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் இச்செய்தி தெரிய வேண்டாம் என்றார் அந்த புரட்சிறை அருள்மொழிவர்மனின் மனம் பெரிதும் கலக்கமடைந்திருந்தது ராஜ்ய உரிமை சம்பந்தமாக சோழ நாட்டில் எழுந்த கொந்தளிப்பின் வேகம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்ததே அதற்கு முக்கிய காரணமாகும் அவர் மக்களை அமைதிப்படுத்துவதற்காக போன இடங்களிலெல்லாம் மக்கள் ஆவேசம் தான் அதிகமாயிற்று பொன்னியின் செல்வரை எங்கள் மன்னர் அருள்மொழிவர்மரை திருமுடி சூட வேண்டும் என்பவை போன்ற கோஷங்கள் எங்கெங்கும் எழுந்து நாலாபுரமும் முழங்கி எதிரொலித்தன இவற்றுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு 
பழு வேட்டரையர்கள் வாழ்க கொடுங்கோளரான கொடும்பலூர் வேளார் வீழ்க என்பவை போன்ற கோஷங்கள் சிற்ச சில இடங்களில் கேட்கும் அத்தகைய இடங்களில் அதிக பலம் தேடலாம் என்று இளவரசர் நெருங்கி சென்றால் உடனே அங்குள்ளவர்களும் பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க என்று முழங்க தொடங்கினார்கள் ஏன் கோட்டை காவலுக்காக மாற்றி நியமிக்கப்பட்டிருந்த பல்லூர் வீரர்கள் கூட பொன்னியின் செல்வரை கண்டதும் தங்கள் பழைய கோஷங்களை கைவிட்டு அருள்மொழிவர்மரை திருமுடி புனைய வேண்டும் ஈழம் கொண்ட வீராதி வீரர் பொன்னியின் செல்வரை நீடூடி வாழ வேண்டும் என்று முழங்களுக்கு ஆளானார்கள் இவ்வாறு தம்முடைய முயற்சி பொது மக்களிடையிலும் போர் வீரர்களிடத்திலும் வெற்றி பெறாமல் போனது மட்டுமன்றி தம் கருத்துக்கு மாறான சூழ்நிலை பலப்பட்டு வருவதை கண்டு பொன்னியின் செல்வர் சங்கட்டம் அடைந்த சில தினங்களாக மருதாந்தக தேவர் காணப்படாமல் இருந்தது வேறு அவருடைய கவலையை அதிகமாக்கிற்று அதன் பொருட்டு சின்னப்பழு வேட்டரையர் கொடும்பலூர் வேளார் மீது குற்றம் கூறிக்கொண்டிருந்தது அவருக்கு தெரிந்தது அதற்கு காரணம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அருள்மொழி வருமறைக்கு அதை பற்றி சிறிது சந்தேகம் இல்லாமற் போகவில்லை தமக்கு பட்டம் சூட்டிவிட வேண்டும் என்று கொடும்பலூர் வேளாளர் திருக்கோவலூர் மலையம்மாள் ஆகியவர்கள் உறுதி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடன் முதல் மந்திரி அனிருத்தரும் கலந்து சதி செய்தது போல தோன்றியது இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் மருதாந்தகத்தேவரை எங்கேனும் மறைத்து வைத்து விட்டார்களோ என்னமோ அல்லது ஒருவேளை மருதாந்தகத்தேவரின் உயிருக்கே அபாயம் விளைத்து விட்டார்களோ இந்த நிலைமையில் யாரை நம்புவது தம் அந்திரத்தை யாரிடம் வெளியிட்டு ஆலோசனை கேட்பது என்று அவரால் நிர்ணயம் செய்ய முடியவில்லை ஏன் அவரிடம் இணையில்லா அன்பு கொண்டவரும் அவருடைய பக்திக்கு உரியவருமான தமக்கு குந்தவை பிராட்டியிடம் கூட அவருக்கு நம்பிக்கை குன்றிவிட்டது அவரும் தனக்கு தெரியாமல் ஏதோ காரியம் செய்து கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது ஏன் அவருடைய உயிருக்கு உயிரான வானதை கூட அல்லவா அவருக்கு தெரியாமல் எதையோ மறைத்து வைக்க பார்க்கிறாள் திருட்டுத்தனமாக எங்கேயோ போய்விட்டு மர்மமான முகத்துடன் திரும்பி வருகிறாள் வேறு எதை பொறுத்தாலும் பொறுக்கலாம் வானதியின் மர்மமான நடத்தையை இனி பொறுக்க முடியாது என்று அருள்மொழிவர்மர் தீர்மானித்தார் வானதி சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே தனியாக புறப்பட்டு போவதை அவர் கவனித்தார் உடனே அவளை அறியாமல் பின்தொடர்ந்து செல்லலானார் அரண்மனையின் மேல் மாடங்களின் தாழ்வாரங்களின் வழியாக சென்று பின்னர் கீழ் மாடங்களின் இறங்கி சென்று இருபுறமும் நெடிய சுவர்கள் அமைந்த இரகசிய பாதை வழியாக வானதி மேலும் மேலும் சென்றார் மருதாந்தகரை இரகசியமாக சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் இடத்துக்குத்தான் இவள் போகிறாள் என்று கருதி அருள்மொழிவர்மர் மிக்க ஆர்வத்துடனும் ஆத்திரத்துடனும் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றார் கடைசியாக வானதி மற்றொரு பெரிய அரண்மனை பகுதியை அடைந்து அங்கு ஓர் அறைக்குள் பிரவேசித்து கதவை சாத்த முயன்றார் அப்போது அருள்மொழிவர்மர் பாய்ந்து சென்று வானதியால் கதவை சாத்த முடியாமல் ஒரு காலை அறைக்குள்ளே வைத்தார் கதவை சாத்த முயன்ற அவளுடைய கரத்தை இழுக்கி பிடித்து கொண்டு வானதி உன் திருட்டுத்தனம் என்னிடம் பழிக்காது இந்த அறையில் நீங்கள் ஒழித்து வைத்திருப்பது யார் என்று கோபமாக வினாவினார் வானதியோ புன்னகை மலர்ந்த முகத்துடன் ஐயா உண்மையில் என் திருட்டுத்தனம் பழித்து விட்டது நான் அழைத்திருந்தால் தாங்கள் வந்திருக்க மாட்டீர்கள் உள்ளே வந்து இங்கு இருப்பது யார் என்று நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றாள் மருதாந்தக தேவரை எதிர்பார்த்து சென்ற அருள்மொழிவர்மர் அங்கே வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் கட்டிலில் படித்திருப்பது கண்டு வியப்பும் உவப்பும் அடைந்தார் அவரை பார்த்த வந்தியத்தேவன் படுக்கையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து ஐயா வாருங்கள் இரண்டு நாட்களாக தங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த பெண்களின் சிறையிலிருந்து என்னை எப்படியாவது விடுதலை செய்யுங்கள் என்றான் பொன்னியின் செல்வர் விரைந்து சென்று வந்தியத்தேவன் அருகில் அமர்ந்து நண்பா இது என்ன இங்கு எப்படி வந்தாய் பாதாள சிறையிலிருந்து தப்பியவன் இந்த பெண்களின் சிறையில் எப்படி அகப்பட்டு கொண்டாய் இத்தனை நேரம் நீ ஈழத்தில் இருப்பாய் என்றல்லவோ நினைத்தேன் இன்னும் சில நாட்களை எல்லாம் நானும் அங்கு வந்து உன்னுடனே சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் என்றார் ஆம் இளவரசே இவ்வளவு நேரம் நான் ஈழ நாட்டில் இருக்க வேண்டியவன்தான் அங்கே பாண்டிய வம்சத்தாரின் மணிமுடியையும் அவர்களுக்கு இந்திரன் தந்த இரத்தினகாரத்தையும் தேடிக்கொண்டிருக்க வேண்டியவன் சைவ பைத்தியமான சேந்தன் அமுதனை கொல்லாமல் தடுக்கும் என்று இந்த துர்க்கதிக்கு உள்ளானேன் ஈட்டி என்மேல் பாய்ந்ததும் நினைவிழந்து விழுந்தேன் இந்த பெண்மணிகளின் சிறைக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்தேன் என்பது தெரியாது காரணை கொண்டு நான் இங்கிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கு உதவ வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தங்கள் அருமை சகோதரரும் என் அருமை தலைவருமான ஆதித்த கரிகாலரை கொன்றதாக என் பேரில் வீண்பழி சுமத்தி விடுவார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் 
வானதி குறுக்கிட்டு ஐயா இவர் கூறுவது தவறு இவர் தப்பி ஓடி போனால்தான் அத்தகைய பலி இவர் மீது ஏற்படும் உண்மை வெளியாகும் வரையில் இவர் இங்கேயே ரகசியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தங்கள் திருமங்கையின் விருப்பம் என்றால் இதை கேட்டுக்கொண்டே அச்சமயம் அவ்வறைக்குள் பிரவேசித்த குந்தவை தம்பி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் அதை தெரிவிப்பதற்குத்தான் நான் விரைந்து ஓடி வந்தேன் மறைந்திருந்த மருதாந்தக தேவர் வெளிப்பட்டு விட்டார் சோழ குலத்து முன்னோர்கள் செய்த தவம் வீண் போகவில்லை ராஜ்யம் என்ன ஆகுமோ என்று நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அவர் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் நாம் பிடிவாதம் பிடித்து அவருக்கு மகுடாபிஷேகம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்றார் இளைய பிராட்டி அவருடைய உற்சாகம் மற்ற மூவருக்கும் சிறிது வியப்பை அளித்தது பொன்னியின் செல்வர் அது சம்பந்தமான தன் வியப்பை அடக்கி கொண்டு தேவி அவர் எங்கே மறைந்திருந்தார் எதற்காக எப்படி வெளிப்பட்டார் என்று கேட்டார் நமக்கு அருகிலேயே அவர் இருந்து வந்தும் நம்மாலைத்தான் கண்டு கொள்ள முடியாமல் போயிற்று தம்பி செம்பியன் மாதேவியின் திருவயிற்றில் உதித்தவர் தான் சோழ சிங்கத்தனத்தில் ஏறத் தகுந்தவர் உன் சித்தப்பாவுக்குத்தான் இந்த ராஜ்யம் நியாயமாக உரியது நீ மகுடம் புனையலாம் என்ற எண்ணத்தை அடியோடு விட்டுவிடு ஒரு அதிசயத்தை கேள் தம்பி நாலு நாளைக்கு முன்னால் நம் சித்தப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய கண்டம் வந்தது கொலைகாரன் ஒருவன் அவர் மீது குத்தி தீயை வீசி எறிய குறிப்பார்த்தான் அதை அவன் எரிந்திருந்தால் மருதாந்தக தேவர் உயிர் போயிருக்கும் சோழ குலத்தில் இன்னொரு அகால மரணம் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படி நேராமல் தடுத்த வீராதி வீரர் யார் தெரியுமா தம் உயிரை கொடுக்க துணிந்து நம் சித்தப்பாவை காப்பாற்றியவர் யார் தெரியுமா என்று கூறிக்கொண்டே இளைய பிராட்டி தன் விசாலமான கண்களை வந்தியத்தேவன் பேரில் திருப்பினார் அந்த கண்களில் ததும்பிய அன்பும் ஆர்வமும் நன்றியும் நன்மதிப்பும் ஆதரவும் அனுதாபமும் வந்தியத்தேவனது நெஞ்சு அடிவாரம் வரையில் சென்று அவனை திக்கு முக்காடச் செய்தன பொன்னியின் செல்வரோ வியப்பு கடலில் ஆழ்ந்தவராக இது என்ன அக்கா எனக்கு புரியவில்லையே என் தோழனும் இது பற்றி எனக்கு சொல்லவில்லையே என்றார் அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஏனெனில் அவர் செய்த காரியத்தின் பெருமையை அவரே உணர்ந்திருக்க மாட்டார் சோழகுலம் அவருக்கு எவ்வளவு கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்று அவருக்கே தெரியாது அக்கா புதிர் போடுவது போல் பேசுகிறீர்கள் எல்லாம் ஒரே மர்மமாய் இருக்கிறது எங்களை வீண் திகைப்புக்கு உள்ளாக்காமல் விளக்கமாக சொன்னால் நல்லது இந்த வான குலத்து வீரர் மருதாந்தகரை எப்படி எங்கே எவ்வித அபாயத்திலிருந்து காப்பாற்றினார் மருதாந்தக தேவர் இப்போது எங்கே என்று இளவரசர் கேட்டார் பொன்னியின் செல்வா இதோ இன்னும் சில வினாடி பொழுதில் அவரே இங்கு வந்து விடுவார் நீ இங்கே வந்திருக்கிறாய் என்பது தெரிந்து இவ்விடம் அழைத்து வரச் சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் வாய்மொழியாகவே கேட்டு தெரிந்து கொள் அல்லது எல்லாவற்றையும் கண்ணால் பார்த்த பூங்குழலியிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள் இதோ அவர்கள் வருகிறார்கள் போலிருக்கிறது ஆம் அச்சமயம் அறைக்கு வெளியில் காலடி சத்தம் கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நாலு பேர் உள்ளே வந்தார்கள் முதல் மந்திரி அனிருத்தர் ஆழ்வார் கடியான் பூங்குழலி சேந்தன் அமுதன் ஆகியவர்கள் வந்தார்கள் சேந்தன் அமுதன் மட்டும் வழக்கத்துக்கு மாறாக விசித்திரமாக உடை அணிந்திருந்தான் தலையில் இளவரசு கிரீடம் அணிந்து பட்டு பீதாபரமும் அரச குலத்துக்கு உரிய ஆபரணங்களும் புனைந்திருந்தான் அறைக்குள் வந்த கோஷ்டியினரை உள்ளே இருந்தவர்கள் சிறிது வியப்புடன் பார்த்தார்கள் சகோதரி மருதாந்தகர் வருகிறார் என்றல்லவோ சொன்னீர்கள் அவரை காணோமே என்றார் அருள்மொழி தம்பி இதோ உன் முன்னால் இளவரசு கிரீடம் அணிந்து நிற்கிறாரே இவர் தான் செம்பியன் மாதேவியின் திருவயிற்றில் உதித்த சிவஞான கண்டராதித்தரின் புதல்வர் இவர் தான் நமக்கெல்லாம் சித்தப்பன் முறை பூண்ட சிவபக்தி செல்வர் இத்தனை காலம் சேந்தன் அமுதன் என்ற பெயருடன் அஞ்ஞாத வாசம் செய்தார் சோழர் குலம் செய்த பாக்கியத்தினால் இன்றைக்கு வெளிப்பட்டு வந்தார் இவரைத்தான் நாலு நாளைக்கு முன்னால் கொடியோன் ஒருவன் ஈட்டியினால் குத்தி கொள்ள முயன்றான் அதை தடுத்த இந்த வானக்குல வீரர் சோழ குலத்துக்கு இணையில்லாத உதவி புரிந்தார் நமது முதன் மந்திரியின் சீடனான இந்த வீர வைஷ்ணவர் இவர் சைவர் என்பதையும் பொருட்படுத்தாமல் இவரை கோட்டைக்குள் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் இச்சமயத்தில் திருமலை குறுக்கிட்டு தேவி இச்சைவருக்கு நான் எவ்வித உதவியும் செய்யவில்லை செய்ய விரும்பவும் இல்லை வல்லத்து இளவரசரை பல்லக்கு கொண்டு வருவது சாத்தியமாகும் பொருட்டு இவருக்கு மறுவேடம் புனைந்து யானையில் ஏற்றி வந்தேன் என்றான் குந்தவை ஆம் ஆம் திருமலை நம்பி இரு வகையில் பேருதவி புரிந்திருக்கிறார் மருதாந்தக தேவருக்கு இளவரச கிரீடம் அணிவித்து யானை மீது ஏற்றி கொண்டு வரும்போது உண்மையிலேயே இந்த நாட்டின் 
சிங்கதனத்துக்குரியவரை அழைத்து வருகிறோம் என்று தெரிந்திராது தம்பி இத்தனை காலமும் மருதாந்தக தேவர் என்று நம் எல்லோரும் எண்ணியிருந்தவர் உண்மையில் மருதாந்தக தேவர் அல்ல இவர்தான் சோழ குலத்தின் தவப்பயனாக மூத்த எம்பெருமாட்டியின் வயிற்றில் உதித்தவர் நம் அறிய முடியாத இறைவன் திருவிளையாடல் இவரை இத்தனை காலமும் குடிசையில் வாழ்ந்திருக்க செய்தது ஆயினும் சோழர் தொல்குடியில் பிறந்ததனால் வந்த குணா விஷயங்கள் இவரிடம் குடிக்கொண்டிருந்ததை நாம் எல்லோரும் ஒவ்வொரு சமயம் பார்த்து வியந்திருக்கிறோம் முன்னொரு சமயம் உன்னை இவரும் பூங்குழலியும் கோடிக்கரையிலிருந்து நாகப்பட்டினம் வரையில் கொண்டு போய் சேர்த்ததை மறக்க முடியுமா இவர்தான் உண்மையில் நம் சித்தப்பா என்பதை இன்று செம்பியன் மாதேவியின் வாய்மொழியாகவும் அறிந்தோம் இவரும் ஒப்புக்கொண்டார் தம்பி இந்த புண்ணிய தினத்தில் இவரை இவருடைய சொந்த அரண்மனைக்கு வரவேற்கிறோம் இத்தனை காலமும் நம்மை விட்டு பிரிந்து வாழ்ந்தவரை இன்று நம் குடும்பத்தோடு ஒன்று சேர்த்து விடும்படி அழைக்கிறோம் இத்தனை நாளும் பிரிந்திருந்தவர் நம்மோடு வந்து சேர்ந்த வைபவத்தை எவ்வளவோ விமர்சையாக கொண்டாட வேண்டும் அதற்கு தகுதியான காலம் இதுவென்று இந்த செய்தியை எவ்வளவு தூரம் வெளியில் தெரியாமல் நமக்குள் வைத்துக் கொள்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நல்லது ஆகையால் நமக்குள்ளேயே இந்த வைபவத்தை நடத்தி கொள்ளலாம் சித்தப்பா இப்படி வாருங்கள் நெடு நாளைய பிரிவுக்கு பின்னர் இன்று சோழ குளத்தில் வந்து சேர்ந்ததற்காக எங்கள் மகிழ்ச்சியை வேறு விதத்தில் தெரிவித்து கொள்ள முடியவில்லை என் அருமை சகோதரர்கள் வெளியூர்களுக்கு போகும் போதும் சரி திரும்பி வரும்போதும் சரி அவர்களுக்கு நெற்றியில் நான் திருநீர் பூசி குங்கும திலகம் இடுவது வழக்கம் அதுபோலவே இன்று திரும்பி வந்து சேர்ந்த தங்கள் நெற்றியில் திருநீர் குங்குமமும் இடுகிறேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி சேந்தன் அமுதன் என்று இத்தனை காலமும் பெயர் வழங்கிய மருதாந்தகன் நெற்றியில் திருநீரும் குங்குமமும் இட்டார் அப்போது முதன் மந்திரி அணிருத்தர் சோழ குல தோன்றல் இளங்கோ மருதாந்தக தேவர் நீடூடி வாழ்க என்று ஆசி கூறினார் வாழ்க வாழ்க என்று ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி எதிரொலி செய்தான் குற்ற விசாரணை தஞ்சை புரி அரண்மனையின் அந்தரங்க மந்திர ஆலோசனை மண்டபத்தில் பராந்தக சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி சிங்கதனத்தில் வீற்றிருந்தார் அரண்மனை பெண்டிர்களில் முக்கியமானவர்கள் அவருக்கு இருமருங்கிலும் அமர்ந்திருந்தார்கள் சோழ நாட்டு அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் அரசில குமாரர்களும் சக்கரவர்த்தியின் முன்னிலையில் மணக்கமான பாவனையில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சக்கரவர்த்தி சபையில் கூடியிருந்தவர்களை கண்ணோட்டமாக பார்த்துவிட்டு அழைத்தவர்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கிறார்களா கடம்பூர் மன்னரை காணோமே என்றார் தந்தையும் மகனும் விரைவில் இங்கு வந்து சேர்வார்கள் என்றார் பார்த்திவேந்திரன் சக்கரவர்த்தி முதன் மந்திரி என் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை நன்கு அறிந்திருக்கிறீர் எனக்கும் என் குலத்துக்கும் மிகவும் வேண்டியவர்களை இங்கே இப்போது அழைத்திருக்கிறேன் எதற்காக அழைத்தேன் என்பதையும் என் கருத்தையும் நீர்தான் இவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்னை காட்டிலும் தெளிவாக உம்மான் சொல்ல முடியும் அல்லவா என்றார் ஆங்கே சக்கரவர்த்தி என்று முதல் அமைச்சர் கூறிவிட்டு சபையோரை பார்த்து சொன்னார் பல காரணங்களினால் சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் புண்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள் விராதி வீரரான மூத்த மகனை சமீபத்தில் நம் மன்னர் பறிக்கொடுக்க நேர்ந்தது இளவரசர் இறந்த காரணமோ இன்னும் மர்மமாக இருந்து வருகிறது மூன்று ஆண்டு காலமாக அந்த வீர திருமகனை நம் அரசர் பார்க்கவில்லை காஞ்சியில் பொன் மாளிகை கட்டிவிட்டு தந்தையை அங்கே வந்து தங்கியிருக்க வேண்டுமென்று கரிகாலர் செய்திக்கு மேல் செய்தி விடுத்தார் ஆயினும் சக்கரவர்த்தி போகவில்லை அதன் காரணம் நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்ததே இந்த தஞ்சை மாநகரில் சக்கரவர்த்தி சின்ன பழுவேட்டரையரின் பாதுகாப்பில் இருந்து வந்தார் நாடு நகரங்களில் பலவித வதந்திகள் உலாவி வந்தன அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் சக்கரவர்த்தி தஞ்சையை விட்டு சென்றால் பழுவேட்டரர்களிடம் அவருக்கு நம்பிக்கை குன்றிவிட்டதாக யாரேனும் எண்ணக்கூடும் அல்லவா அத்தகைய எண்ணத்திற்கு இடம் கொடுக்க சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை நம் அரசர் சொல்வதற்கு தயங்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் அதற்காக இங்கே கூடியுள்ள மணற் குலத்து தலைவர்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நம் அரசர் சில காலமாக உடல் நோவுற்று கால்களின் சக்தியையும் இழந்தார் 
அதனால் அவர் உள்ளம் நலிவுற்றிருந்தது ஆனால் அதை காட்டிலும் அதிகமாக அவர் உள்ளத்தை புண்படுத்திய மனநோய் ஒன்றும் இருந்தது சோழ பெருங்குளத்துக்கு உற்ற துணைவர்களாயும் பரம்பரையாக அக்குளத்துடன் உறவு பூண்டவர்களாயும் இந்த பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கும் வைரத்தூண்களாயும் இருந்த நீங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் வேற்றுமைப்பட்டு பகைமை பூண்டிருந்தது நம் சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை புண்படுத்தி உடல் நோயையும் வளர்த்து வந்தது யானை மேல் துஞ்சி வீர சொர்க்கமடைந்த ராஜாதித்தரின் தலைமையில் நீங்கள் அனைவரும் ஒருமுக தற்கோல போர்க்களத்தில் சண்டையிட்டீர்கள் அந்த போர்க்களத்தில் ராஜாதித்தர் எதிர்பாராத வீர மரணம் அடைந்தபடியால் சோழ சைன்யம் தோல்வியுற்றது ஆனால் உங்களுடைய வீரத்தினாலும் உறுதியினாலும் ஒற்றுமையினாலும் அத்தோல்வியையே வெற்றியாக மாற்றினீர்கள் இழந்த தொண்டை மண்டலத்தையும் கங்க மண்டலத்தையும் திரும்ப கைப்பற்றினீர்கள் சேவூர் போர்க்களத்தில் பாண்டியர்களை முறியடித்து பாண்டிய நாட்டை கைப்பற்றி நமது நேர் ஆளுமைக்குள் கொண்டு வந்தீர்கள் ஈழ நாட்டில் மகிந்தனை புறங்கண்டு புலிக்கொடியை உயர்த்தினீர்கள் இவ்வளவு அரும்பெரும் காரியங்களை நீங்கள் அனைவரும் ஒருமைப்பட்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் நலமே உங்கள் நலம் என்று கருதி வந்ததினாலே சாதிக்க முடிந்தது அத்தகைய நன்னிலைமை சில ஆண்டுகளாக மாறிவிட்டது எந்த காரணத்தினாலோ உங்களுக்குள் மன வேற்றுமை ஏற்பட்டு விட்டது இரண்டு கட்சியாக பிரிந்து விட்டீர்கள் இந்த பிளவை நீக்க வேண்டும் என்று நம் அரச பெருமான் எவ்வளவோ பாடுபட்டார் தமக்கு பிறகு அரசுரிமை யாருக்கு என்பது பற்றி தான் உங்களுக்கு வேற்றுமை என்பதை அறிந்தார் நீங்கள் யாரும் அதை நேர்முகமாக சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லவில்லை ஆயினும் இணையற்ற அறிவாளியான நம் பேரரசர் அதை ஊகித்து அறிந்தார் அரசுரிமை விஷயத்தை உங்கள் எல்லாரிடமும் கலந்து மனம் விட்டு பேசி சமரசமாக தீர்த்து வைக்க விரும்பினார் விதம் அதை தீர்த்து வைத்த பின்னரே காஞ்சிக்கு செல்வது என்று எண்ணியிருந்தார் சிவஞான கண்டராதித்த பெருமானின் திருக்குமார் அருகே இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உரிமையாக்க எண்ணியிருந்தார் அதை ஆதித்த கரிகாலரையும் ஒப்புக்கொள்ளச் செய்யலாம் என்று நம்பியிருந்தார் அதற்காகவே கரிகாலரை இங்கு வரும்படி சொல்லி அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் அதற்கிடையில் எதிர்பாராத துயர சம்பவம் நிகழ்ந்து விட்டது கரிகாலர் கடம்பூர் மன்னரின் மாளிகைக்கு வருகிறார் என்று அறிந்தபோது சக்கரவர்த்தி மனம் பூரித்தது இதன் மூலம் உங்களுக்குள் ஏற்பட்டிருந்த வேற்றுமை நீங்கிவிடும் என்று எண்ணியிருந்தார் கரிகாலர் சம்பு வரையரின் திருக்குமாரியை மணந்து கொண்டால் முன்போல் நீங்கள் அனைவரும் ஒருமைப்படுவீர்கள் என்றும் ராஜ்ய விஷயத்தையும் சுலபமாக தீர்த்து கொள்ளலாம் என்றும் எண்ணினார் நானும் அவ்விதமே எண்ணினேன் உங்களில் பலரும் அவ்விதமே எண்ணிருப்பீர்கள் நம் திருக்கோவலூர் மன்னர் கூட அதனாலைத்தான் ஆதித்த கரிகாலர் கடம்பூர் செல்வதற்கு தடை சொல்லவில்லை ஆனால் நம் எல்லாருடைய ஆசையும் பங்கமுற்றது கடம்பூர் அரண்மனையில் இளவரசர் கரிகாலர் அகால மரணம் அடைந்தார் அது எப்படி நேர்ந்தது என்பதை கண்டறிய போகிறோமா இல்லையா இதை தெரிந்து கொண்டு மேலே நீங்கள் பேசுவது உசித்தமாயிருக்கும் என்றார் திருக்கோவலூர் மலையமான் ஆமாம் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் மேலே எந்த யோசனையும் செய்வது சாத்தியமில்லை என்றார் சேனாதிபதி வீர பெருமக்களை நடந்தது நடந்து விட்டது போனதை பற்றி கிளறி கொண்டிருக்க வேண்டாம் என்று சக்கரவர்த்தி கருத்துகிறார் என்றார் முதல் மந்திரி அனிருத்தர் அது எப்படி முறையாகும் சோழகுலத்தின் நீதி பரிபாலன் உலகம் பிரசித்தியானது இந்த சாம்ராஜ்யத்தில் ஒரு திக்கற்ற அனாதை உயிரிழந்தாலும் அது எப்படி நேர்ந்தது என்று விசாரிக்கப்படுகிறது அதற்கு யாராவது காரணம் என்று ஏற்பட்ட பின் தக்க தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது அப்படி இருக்க பட்டத்து இளவரசர் என்று முடிசூடிய இளங்கோவின் அகால மரணத்தை எவ்வாறு விசாரிக்காமல் விடுவது என்றார் சேனாதிபதி பெரிய வேளார் சுந்தர சோழர் பெருமூச்சு விட்டு கொடும்பலூர் மாமா கேளுங்க என் அருமை மகன் அகால மரணம் அடைந்தது என்னை விட துயரம் வேறு யாருக்காவது இருக்க முடியுமா நானே விசாரணை வேண்டாம் என்கிறேன் ஏன் இங்குள்ள யாரும் அதற்கு பொறுப்பாளி அல்ல என்று நிச்சயமாக அறிந்துள்ளேன் நான் செய்த பாவத்தின் பயனாக என் மகனை பறி கொடுத்தேன் அதற்கு பிராய்ச்சித்தம் என்ன உண்டோ சொல்லுங்கள் செய்து விடுகிறேன் வேறு காரணம் தேட வேண்டாம் என்றார் பிரபு தாங்கள் இப்படி சொல்வதனால் குற்றத்துக்கு பொறுப்பாளியான யாரையோ காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள் என்று ஏற்படும் நாட்டு மக்கள் ஏற்கனவே இளவரசரது மரணத்தின் காரணம் பற்றி பலவாறு பேசிக் கொள்கிறார்கள் 
உண்மையை கண்டுபிடித்து வெட்ட வெளிச்சமாக்கி விடுவதுதான் நல்லது குற்றவாளி யாராயிருந்தாலும் உரிய தண்டனைக்கு ஆளாக்க வேண்டியதான் என்றார் சின்ன பழு வேட்டரையர் நூற்றில் ஒரு வார்த்தை அதுதான் நேர்மையான ராஜரிக முறை இந்த பெருங்குற்றத்தை விசாரித்து தண்டிக்காவிட்டால் நாட்டு மக்களுக்கு நீதி பரிபாலனத்திலேயே நம்பிக்கை குன்றி போய்விடும் என்றான் பார்த்திபேந்தன் பெரியோர்களை இதை பற்றி என் இவ்வளவு யோசனையும் வாத பிரதி வாதமும் இந்த சிறுவன் கூறுவது அதிக பிரசங்கமாக இருந்தால் மன்னித்து அருளுங்கள் இளவரசர் கரிகாலனை கொன்ற பாதகன் வந்தியத்தேவன் இன்னும் எண்ணத்திற்கு விசாரணை என்றான் கந்தமாறன் முதன்மந்திரி முதலில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது கந்தமாறன் அங்கே வந்துவிட்டான் அவன் வந்திருந்ததை அவன் குரல் கேட்ட பிறகுதான் மற்றவர்கள் கவனித்தார்கள் சுந்தர சோழர் பிள்ளை கந்தமாறா பெரிய சம்புவரையர் எங்கே என்றார் சக்கரவர்த்தி என் தங்கை மணிமேகலையை சாந்தப்படுத்த என் தந்தை முயன்று கொண்டிருக்கிறார் விரைவில் வந்து விடுவார் இந்த மந்திர ஆலோசனை சபையில் என்ன முடிவாகிறதோ அதை தாமும் ஏற்றுக்கொள்வதாக என்னிடம் சொல்லி அனுப்பினார் என்றான் கந்தமாறன் இளஞ்சம்புவரையரே வந்தியத்தேவர் தான் இளவரசர் கரிகாலரை கொன்றதாக இவ்வளவு தீர்மானமாய் சொல்கிறீர் அது எப்படி நீரே உன் கண்ணால் பார்த்தீரோ அல்லது பார்த்தவர்கள் யாரேனும் சொன்னார்களா என்று முதல் மந்திரி கேட்டார் அமைச்சர் ஐயா கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி வேண்டுமா இளவரசர் இறந்து கிடந்த இடத்தில் அந்த வானர் குல வீரன்தான் இருந்தான் அவன் முகத்தை பார்த்தாலே குற்றவாளி என்று எழுதி ஒட்டியிருந்தது போல் தெரிந்தது அதுவோ பலூர் இளையராணியின் அந்த புறம் அங்கே இவன் வேறு எதற்காக போனான் குற்றவாளி இல்லாவிட்டால் பாதாள சிறையிலிருந்து ஏன் தப்பித்து ஓடியிருக்க வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவரும் பழமையான வானர் குலத்தில் தோன்றியவர் அவருடைய மூதாதையர் ஒரு சமயம் பெரிய ராஜ்யத்தையே ஆண்டார்கள் சோழ குலத்துக்கு பெண் கொடுத்து உறவு பூண்டார்கள் குறுநில மன்னர் குலத்தில் வந்தவர்கள் மீது குற்றம் ஏற்பட்டால் சக்கரவர்த்தியை தர்மசானத்தில் வீச்சிருந்து விசாரித்து முடிவு செய்வதுதான் மரபு என்றார் முதல் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் அச்சமயத்தில் பெரிய சம்புவரையர் அந்த மந்திர ஆலோசனை மண்டபத்தில் பிரவேசிக்கவே எல்லாருடைய கண்களும் அவர் பால் திரும்பின அவர் முகத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த வேதனையை அனைவரும் கவனித்தார்கள் கந்தமாறன் அவர் அருகில் சென்று மெல்லிய குரலில் மணிமேகலை எப்படி இருக்கிறாள் என்று கேட்டான் சம்புவரையர் அப்படியே தான் இருக்கிறாள் உன் அன்னையை அவளுக்கு காவல் வைத்துவிட்டு வந்தேன் என்று உரத்த குரலில் கூறினார் சக்கரவர்த்தி சம்புவரையரை பார்த்து ஐயா தாங்கள் தங்கள் செல்வ குமாரியின் அருகில் இருப்பது அவசியமானால் அவ்வாறே செய்யலாம் நம்முடைய ஆலோசனையை நாளை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றார் இல்லை பிரபு ஆதித்தர் மரணத்திற்கு பிறகு அவள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு விட்டது அவள் அருகில் நான் இருந்து பயன் ஒன்றுமில்லை என்றார் சம்புவரையர் அவர் பேச்சில் துணிந்த வேதனை நிறைந்த துயரமும் மனக்கசப்பும் அந்த சபையில் சிறிது நேரம் மௌனம் குடிக்கொள்ளும்படி செய்தது யாருக்கு முடிச்சூட்டுவது முதல் மந்திரி அனிருத்தர் ஐயா தங்கள் மாளிகையில் நடந்த விபரீத சம்பவத்தை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தோம் இளவரசர் தங்கள் மாளிகையில் அகால மரணம் அடைய நேர்ந்ததினால் தங்கள் உள்ளம் எவ்வளவு புண்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் எல்லாரும் உணர்ந்திருக்கிறோம் அதற்கு தங்களை எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாக்க சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை ஆனாலும் நாடு நகரங்களில் நாலாவிதமான வதந்திகள் பரவாமல் இருக்கும் பொருட்டு இளவரசரின் மரணம் எவ்விதம் நேர்ந்தது என்று நிச்சயமாக தெரிந்தால் நல்லது அல்லவா இந்த சபையில் கூடியுள்ளவர்கள் அவ்வாறு கருதுகிறார்கள் அதை பற்றி தாங்கள் ஏதாவது தெரியப்படுத்துவதற்கு இருக்கிறதா வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனால் தான் இளவரசரின் மரணம் நேர்ந்தது என்று இளம் ஜம்புவரையர் சாதிக்கிறார் தங்களுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டார் சம்புவரையர் சிறிது நேரம் திகைத்து நின்றார் பின்னர் நாலாபுரமும் பார்த்தார் அவருடைய பார்வை கந்தமாறன் பீடில் விழுந்ததும் ஆம் ஆம் இந்த மூடன் அவ்வாறு தான் அன்றைக்கும் சொன்னான் அதை நான் நம்பவில்லை இன்றும் நம்பவில்லை இவன் வார்த்தையை கேட்டு இளவரசர் கரிகாலரை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வரும்படி அழைத்தேன் அதனால் இத்தனை விபரீத விளைவுகள் நேர்ந்துவிட்டன எனக்கும் என் குலத்துக்கும் என்றும் அழியாத அபகீர்த்தி ஏற்பட்டுவிட்டது என்றார் கிழவர் மலையம்மான் இறங்கிய குரலில் சம்புவரையரே பதற வேண்டாம் நடந்தது நடந்துவிட்டது நல்ல எண்ணத்துடனே தான் தாங்கள் என் பேரப்பிள்ளையை தங்கள் மாளிகைக்கு அழைத்தீர்கள் கரிகாலனுடைய மரணத்திற்கு தங்களை பொறுப்பாக்க இங்கே யாரும் எண்ணவில்லை ஆகையினால்தான் 
உண்மையை அறிய விரும்புகிறோம் அதற்கு தாங்கள் உதவி செய்தால் நலமாயிருக்கும் என்றார் நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும் என் மகன் ஒன்று சொல்கிறான் அதற்கு நேர்மாறாக என் மகள் இன்னொன்று சொல்கிறாள் இருவர் பேச்சையும் என்னால் நம்ப முடியவில்லை எனக்கும் உண்மை தெரியவில்லை கண்களை கட்டி காட்டிலே விட்டது போல் இருக்கிறது உண்மையில் நடந்ததை அறிவதற்கு என்னை காட்டிலும் தன அதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் உதவி செய்யக்கூடும் அவரை கேளுங்கள் அவர்தான் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அவர்தான் முதன் முதலில் மருதாந்தக தேவரை ரகசியமாக கடம்பூருக்கு அழைத்து வந்தார் என் மகளை அவருக்கு மனம் செய்து கொடுக்கும்படியும் சொன்னார் அதிலிருந்து என் குடும்பத்திற்கு சனியின் பிடித்து விட்டது பின்னர் பெரிய பழுவேட்டரையர் தமது இளையராணியை அழைத்து கொண்டு வந்தார் காஞ்சியிலிருந்து இளவரசரையும் வர பண்ணினார் இரண்டு பேரையும் என் மாளிகையில் விட்டு விட்டு போய்விட்டார் ஏன் போனார் என்று கேளுங்கள் அவருடைய இளையராணி இப்போது எங்கே போனார் என்று கேளுங்கள் இவ்விதம் சம்புவரையர் வெறி கொண்டவர் போல் எதையெல்லாமோ பேசி கொண்டே போனார் சக்கரவர்த்தி குறுக்கிட்டு போதும் போதும் நிறுத்துங்கள் இதனாலே தான் நடந்துவிட்ட காரியத்தை பற்றி விசாரணை ஒன்றும் வேண்டாம் என்று நான் சொன்னேன் நீங்கள் கேட்கவில்லை ஏற்கனவே உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் வேற்றுமை போதாதா புதிய பூசல்கள் வேண்டுமா சம்புவரையரே உங்கள் மாளிகையில் நடந்ததற்கு நீங்கள் பொறுப்பாளி அல்ல அதனாலே தான் உங்களை உடனே பாதாள சிறையிலிருந்து விடுவிக்க சொன்னேன் என் வீர புதல்வன் அகால மரணம் அடைந்ததற்கு என்னுடைய பழைய பாவங்கள் தாம் காரணம் யார் பேரிலும் குற்றம் இல்லை நீங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் பெரிய பழுவேட்டரையரும் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்றார் அப்போது பெரிய பழுவேட்டரையர் சிம்ம கர்ஜனை போல் தொண்டையை கனைத்து கொண்டு பெரும் குரலில் பேசினார் சோழகுல கோமகனே கருணை கூர்ந்து மன்னிக்க வேண்டும் நான் பேசாமல் இருக்கலாகாது என் மனதில் உள்ளதை கூறியே ஆக வேண்டும் உண்மையை நான் அறிந்தபடியே சொல்லியே ஆக வேண்டும் ஆம் பெருமானே உண்மையை எதற்காக சொல்ல வேண்டும் என்றும் சொல்லாமலே என் பிரதிங்கையை நிறைவேற்றி விடலாம் என்றும் எண்ணியதுண்டு சோழர் குலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஆபத்து வருங்காலத்தில் காப்பாற்ற முடியாவிட்டால் என் தலையை நானே வெட்டி கொண்டு உயிர் விடுவேன் என பிரதிங்கை செய்திருந்தேன் ஆதித்த கரிகாலரை காப்பாற்ற என்னால் முடியவில்லை ஆகையால் என் பிரதிங்கையை நிறைவேற்றியே தீர வேண்டும் அதற்கு முன்னால் எனக்கு தெரிந்த உண்மையை சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் இல்லாவிட்டால் வீணான பல பல சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டு வீண் பழி சுமத்திட ஏதுவாகும் இவ்வாறு பெரிய பழுவேட்டையர் கூறி நிறுத்திய போது அந்த சபையில் பரிபூரண மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது சக்கரவர்த்தி தழுத்தழுத்த குரலில் மாமா சற்று யோசியுங்கள் எதற்காக தாங்கள் நடந்து போன காரியத்தை பற்றி பேச வேண்டும் இறந்தவர்களின் உயிர் திரும்பி வரப்போவதில்லை தாங்கள் மனம் மறிந்து சோழ குலத்திற்கு எவ்வித துரோகமும் செய்திருக்க மாட்டீர்கள் ஆகையால் நடந்து போனதை மறந்துவிட்டு இனி நடக்க வேண்டியதை பற்றி பேசுவோம் என்றார் இல்லை ஐயா நடந்து விட்டதை பற்றி நான் பேசியே ஆக வேண்டும் சோழர் குலத்திற்கு நான் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் செய்திருக்கிறேன் என்று கூறியே தீர வேண்டும் தங்களுக்கும் எனக்கும் குலதெய்வமான துர்கா தேவிதான் இவ்விதம் நேராமல் தடுத்தாள் அந்த அன்னை பரமேஸ்வரிக்கு என் காணிக்கையை செலுத்தியே தீர வேண்டும் கருணை கூர்ந்து நான் சொல்லப் போவதை செவி கொடுத்து கேளுங்கள் என்றார் பெரிய பழு வேட்டரையர் அவர் பேசுவதை தடை செய்ய முடியாது என்று கண்ட சக்கரவர்த்தியும் சும்மா இருந்தார் பின்னர் பெரிய பழுவேட்டரையர் தாம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாலையோரத்தில் நந்தினியை சந்தித்து அவள் பேரில் மோகம் கொண்டது முதல் நடந்ததை எல்லாம் ஒன்றையும் மறைக்காமல் எடுத்து சொன்னார் தம் சகோதரர் சின்ன பழுவேட்டரையர் அடிக்கடி எச்சரிக்கை செய்தும் தாம் பொருட்படுத்தாததை கூறினார் நந்தினியின் தூண்டுதலினால் மருதாந்தக தேவருக்கு சோழ சிங்கதனத்தை உரிமையாக்க எண்ணியதையும் அதற்கு மற்ற சிற்றரசர்களுடன் சேர்ந்து சதி செய்ததையும் கூறினார் நந்தினியின் மூடு பல்லக்கில் மருதாந்தகனை அழைத்து போனதை பற்றியும் சம்புவரையர் மாளிகையில் நள்ளிரவில் நடந்த கூட்டத்தை பற்றியும் கூறினார் கடைசியாக கொள்ளிடத்து உடைப்பு வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டதனால் பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களின் திட்டம் என்னதென்று அறிந்து கொண்டதையும் விரைந்து திரும்பி கடம்பூர் சென்றதையும் கூறினார் இடும்பன்காரி சம்புவரையர் அரண்மனையில் சேவகனாய் இருந்தான் மதுரை ஆபத்தவிகளுக்கும் அவன் ஒற்றனாக உதவி வந்தான் அவனை பயமுறுத்தி அச்சமயம் கடம்பூர் அரண்மனையின் வேட்டை அறையில் மதுரை ஆபத்தவிகள் இருப்பதை அறிந்தேன் 
ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினியின் அறைக்கு சென்றிருப்பதையும் மணிமேகலையும் வந்தியத்தேவனும் அங்கேயே ஒளிந்து கொண்டிருப்பதையும் அறிந்தேன் நந்தினிக்கும் கரிகாலருக்கும் நடக்கும் சபாஜனையை ஒட்டி கேட்டு அவர்களுடைய இரகசியத்தை அறியும் ஆசை என் உறுதியை குலைத்துவிட்டது சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் சோழ குலத்திற்கு நான் பெரும் துரோகம் செய்தவனாவேன் பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களுக்கு என்னுடைய அரண்மனையிலேயே இடம் கொடுத்தேன் நம்முடைய பொக்கிஷங்களிலிருந்து அவர்கள் சதி செயலுக்கு வேண்டிய பொருள் கொண்டு போக அனுமதித்தேன் தங்களையும் தங்கள் புதல்வர்கள் இருவரையும் ஒரே சமயத்தில் கொண்டு விடுவதற்கு அந்த சதிகாரர்கள் திட்டமிட்டினார்கள் தங்களை செவிடும் ஊமையுமான ஒரு தெய்வ பெண்மணி தன் உயிரை கொடுத்து காப்பாற்றினாள் பொன்னியின் செல்வரை கோவலம் அறிவற்ற மிருகமாகிய ஒரு யானை காப்பாற்றியது நான் ஆதித்த கரிகாலரை காக்க முயன்று தோல்வியுற்றேன் அவருடைய அகால மரணத்திற்கு நானே ஆதியிலும் நடுவிலும் முடிவிலும் காரணமானேன் ஐயா துர்கா பரமேஸ்வரியின் சன்னதியில் நான் எடுத்துக்கொண்ட பிரதிஞ்ஞையை இதோ நிறைவேற்றுவேன் என்று கூறிவிட்டு தம் நீண்ட கரத்தில் பிடித்திருந்த வாளை வீசினார் அவருடைய நோக்கத்தை அறிந்து கொண்ட அனைவரும் திக்கிட்டு பிரமித்து நின்றார்கள் சிறிது சிறிதாக அவர் அருகில் வந்திருந்த பொன்னியின் செல்வர் மற்றும் சற்றென்று பாய்ந்து பெரிய பழுவேட்டரையரின் வாழ் ஓங்கிய கரத்தை இறுக்கி பிடித்து கொண்டார் ஐயா பொருங்கள் வழி வழியாக சோழ குலத்து மன்னர்களின் முடிச்சுட்டு விழாவின் போது பழுவேட்டையர்கள் தான் கிரீடத்தை எடுத்து தலையில் வைப்பது வழக்கம் என் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் தங்கள் ஆகி வந்த கரத்தினால் தான் முடிசூட்ட வேண்டும் அதற்கு பிறகு தங்கள் விருப்பம் போல் செய்து கொள்ளலாம் அதுவரையில் பொறுத்து இருங்கள் என்றார் சுந்தர சோழர் உருக்கம் நிறைந்த குரலில் கூறினார் மாமா இது என்ன வார்த்தை இது என்ன காரியம் தாங்கள் சோழ குலத்துக்கு அப்படி என்ன துரோகம் செய்து விட்டீர்கள் ஒன்றும் இல்லையே என்னுடைய குமாரர்களுக்கு பதிலாக என் பெரியப்பாவின் குமாரரை சிங்கதனத்தில் அமர்த்த எண்ணினீர்கள் அது சோழ குலத்துக்கு எப்படி துரோகம் செய்ததாகும் என் புதல்வர்களை காட்டிலும் என் பெரிய தந்தையின் குமாரனுக்கு சோழ குலத்து மணி மகுடம் புனைய அதிக உரிமை உண்டல்லவா இப்போது கூட என் மனதில் உள்ளதை சொல்ல நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் மந்திரி அனிருத்தர் குறுக்கிட்டு பிரபு இந்த நாடெங்கும் அருள்மொழிவர்மரை திருமுடி சூட வேண்டும் என்ற குரல்கள் ஒழிக்கின்றன கண்டராதித்த தேவரின் திருக்குமாரரும் அதே உறுதி கொண்டிருக்கிறார் பொன்னியின் செல்வரும் அதே முடிவுக்கு வந்துவிட்டார் இனி அதற்கு மாறாக யோசனை எதுவும் செய்வதில் பயன் ஒன்றுமில்லை என்றார் நீங்கள் யாரேனும் அவ்வாறு யோசனை செய்தாலும் நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்றார் சேந்த நமுதனாகிய மருதாந்தகர் என் மகன் கூறுவதுதான் சரி இனி வேறு யோசனை செய்ய வேண்டியதில்லை என்றார் செம்பியன் மாதேவியார் அன்னையே தங்கள் வார்த்தைக்கு எதிர்வார்த்தை கூறக்கூடியவர் இங்கு யாரும் இல்லை கடவுளின் விருப்பத்தின்படி நடக்கட்டும் ஆனாலும் பலூர் மாமா நம் குலத்துக்கு துரோகம் செய்து விட்டதாக கூறி தம் உயிரை மைத்து கொள்ள விரும்புவது சரியில்லைதானே தங்கள் திருக்குமாரருக்கு முடிச்சுட்ட வேண்டும் என்று அவர் பிரயத்தனப்பட்டது சோழ குலத்துக்கு துரோகம் செய்தது ஆகாது அல்லவா என்றார் சக்கரவர்த்தி பெரிய பல்வேட்டரையர் தொண்டையை கணைத்து கொன்று கூறலுற்றார் ஐயா கேளுங்கள் என்னுடைய முயற்சி பலித்தமாயிருந்தால் எவ்வளவு பயங்கரமான விபரீதம் நடந்திருக்கும் என்பதை கேளுங்கள் இதை நான் சொல்லாமலேயே என் உயிரை மைத்து கொள்ள விரும்பினேன் ஆயினும் இப்போது என் மனதை கல்லாக்கி கொண்டு உண்மையை சொல்லிவிட தீர்மானித்து விட்டேன் சக்கரவர்த்தி நாங்கள் மகான் கண்டராதித்தரின் குமாரர் என்று எண்ணி சோழ சிங்கதனத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்கு இருந்தவன் சோழ குலத்து பரம்பரை பகைவரான வீரபாண்டியனுடைய மகன் ஐயையோ இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது என்றெல்லாம் அச்சபையில் குரல்கள் கேட்டன உங்களுக்கு நம்புவது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் என் காதினாலேயே நான் கேட்டிராவிட்டால் நானும் நம்பியிருக்க மாட்டேன் அரசருக்கு அரசே என்னுடைய அவமானத்தை நான் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் எந்த பெண்ணின் முகல வண்ணியத்தை கண்டு மயங்கி மோக வலையில் விழுந்து அவளை என் அரண்மனையில் சக்கரவர்த்தியாக்கி வைத்திருந்தேனோ அவள் வீரபாண்டியனுடைய மகள் அவள் வாயினால் இதை ஆதித்த கரிகாலனிடம் சொல்லியதை நான் என் காதினால் கேட்டேன் வீரபாண்டியனை ஆதித்த கரிகாலர் கொன்றதற்கு பழிக்கு பழி வாங்கவே பலூர் அரண்மனைக்கு அவள் வந்திருந்தாள் அதற்குத்தான் சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பாதகியும் அவளுடன் சதி செய்தவர்களும் கரிகாலனை கொன்றுவிட்டு வீரபாண்டியனுடைய குமாரனையே சோழ சிங்கதனத்தில் ஏற்றி வைக்க திட்டமிட்டிருந்தார்கள் மணிமேகலையை காப்பாற்று வந்தியத்தேவன் மிக்க மனசோர்வு அடைந்திருந்தான் 
வீர தீர செயல்கள் புரிந்து உலகத்தையே பிரமிக்க வைக்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தவனுக்கு பலரும் தன்னை பார்த்து பரிதாபம் கொள்ளும்படியான நிலையில் இருந்தது சிறிதும் பிடிக்கவில்லை பாதாள சிறையை காட்டிலும் அரண்மனை அந்த புறச்சிறை கொடியதாக அவனுக்கு தோன்றியது பொன்னியின் செல்வரின் தயவினால் அவன் பேரில் கரிகாலனை கொன்ற குற்றத்தை சுமத்தாமலும் அதற்காக தண்டனை அளிக்காமலும் ஒருவேளை விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அவனை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அவனை கலக்கம் உள்ளவனாக கருதுவார்கள் இளைய பிராட்டி அவனிடம் காட்டும் இரக்கமும் அனுதாபமும் அவளவுடன் நின்றுவிடும் சோழ ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டி கொள்ள போகும் பொன்னியின் செல்வரின் திருத்த மங்கையரை கைப்பிடித்து மணந்து கொள்வது கனவிலும் நடவாத காரியம் அரண்மனை பெண்கள் அவனை ஏதோ குற்றம் செய்து மன்னிப்பு பெற்ற சேவகனாகவே மதித்து நடத்துவார்கள் அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் அவனை அருவறுப்புடன் நோக்குவார்கள் அரச குலத்தினரின் சித்தம் அடிக்கடி மாறக்கூடியது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தான் அவன் மீது எத்தனை நாள் அபிமானம் காட்டி வருவார் என்பது யாருக்கு தெரியும் இங்கே இந்த அரண்மனை அந்த புற சிறையில் ஒளிந்து உயிர் வாழ்வதில் என்ன பயன் இவ்வாறெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டு வந்திய தேவன் அந்த அறையில் அங்குமெங்கும் வட்டமிட்டு உலாவி கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி அந்த அறையில் ஒரு பக்கத்து சுவரில் இருந்த பலகனியின் ஓரமாக வந்து நின்று ஆவலுடன் வெளியே பார்த்தான் அரண்மனையின் ஒரு கோடியில் இருந்த மேல் மாடத்து அறையில் அவன் இருந்து வந்தான் அதையொட்டி வடவாறு சென்று கொண்டிருந்தது அங்கே அரண்மனையின் வெளிச்சுவரே தஞ்சை புரி கோட்டையின் வெளிச்சுவராகவும் அமைந்திருந்தது அந்த பலகனி வழியாக கீழே குதித்தால் வடவாறு வெள்ளத்தில் குதித்து விடலாம் அல்லது செங்குத்தான சுவரின் வழியே சிறிது பிரயத்தனத்துடன் இறங்கியும் வடவாறு வெள்ளத்தை அடையலாம் அந்த மேல் மாடத்துக்கு கீழே அரண்மனை பெண்டிர் நதியில் இறங்கி குளிப்பதற்காக வாசலும் படித்துறையும் இருந்ததாக தோன்றியது மேல் மாடத்திலிருந்து கீழே சென்று அந்த வாசலை அடைவதற்கு வழி எப்படி என்று தெரியவில்லை அந்த புற தாசிமார்களுக்கும் அரசிலம் குமாரர்களுக்கும் அது தெரிந்திருக்கும் அவன் தப்பி செல்வதாயிருந்தால் அவர்கள் அறியாமல் அல்லவா செல்ல வேண்டும் பலகனி ஓரத்தில் நின்று அவன் இவ்வாறு சிந்தித்து கொண்டிருந்த போது சற்று தூரத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை திக்கிடச் செய்தது அவன் இருந்த அரண்மனைக்கு அடுத்த அரண்மனை தோட்டத்தில் ஒரு பெண் தலைவிரி கோலமாக பித்து பிடித்தவள் போல் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆகா இது பெரிய பழுவேட்டரையரின் அரண்மனை தோட்டம் போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆம் ஆம் அந்த தோட்டம்தான் அதில் பிடித்து பிடித்தவள் போல் ஓடுகிற பெண் யார் மணிமேகலை போல் அல்லவா இருக்கிறது அவளுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது எதற்காக அப்படி ஓடுகிறாள் அவளுக்கு பின்னால் அவளை தொடர்ந்து கொண்டு பிடிப்பதற்காக ஓடியவர்களை போல் இன்னும் இரு முதிய இஸ்திரிகள் ஓடினார்கள் ஆனால் அவர்கள் வர வர பின்தங்கி வந்தார்கள் மணிமேகலையை அவர்கள் பிடிப்பது இயலாத காரியம் அதோ அவள் வெளி மதில் சுவரண்டை வந்துவிட்டாள் சுவர் ஓரமாக வளர்ந்திருந்த ஒரு மரத்தை பிடித்து கொண்டு மதில் சுவரில் ஏறிவிட்டாள் ஐயோ என்ன காரியம் செய்கிறாள் கடவுளே மதில் சுவரிலிருந்து தலை குப்புற நதியின் வெள்ளத்தில் விழுந்து விட்டாளே அதற்கு மேல் அவனால் சும்மா நிற்க முடியவில்லை அரண்மனை மேல் மாடத்திலிருந்து பலகனியின் வழியாக வெளி வந்து ஆற்று வெள்ளத்தில் குதித்தான் சில கன நேரம் மூச்சு திணறிய பின்னர் சமாளித்து கொண்டு நாலாபுரமும் பார்த்தான் ஆம் அவன் குதித்த இடத்துக்கு அருகில் படித்துறை மண்டபமும் அதற்கு உள்ளிருந்து வரும் வாசலும் காணப்பட்டன அதற்கு எதிர் திசையிலே தான் சற்று தூரத்தில் மணிமேகலை மதில் மேலிருந்து கீழே குதித்தாள் நல்ல வேளையாக ஆற்று வெள்ளம் அவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மணிமேகலையும் வெள்ளத்தில் மிதந்து வந்தாள் அவனை நோக்கித்தான் வர வேண்டும் தட்டு தடுமாறி நதியின் கரையோரத்தை வந்தியத்தேவன் அடைந்தான் ஆற்று வெள்ளத்தை எதிரிட்டு கொண்டு விரைவாக நடந்து சென்றான் ஆகா அதோ மணிமேகலை மிதந்து வருகிறாள் உடம்பில் உயிர் இருக்கிறதா வெள்ளத்திலே பாய்ந்து சென்று மணிமேகலையை இரு கரத்தினாலும் தூக்கி எடுத்து கொண்டான் மணிமேகலையை படித்துறையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தான் நீரில் மூழ்கியதினால் கணத்திருந்த மணிமேகலையை தூக்கிக் கொண்டு நதியில் நடந்த போது அவனுக்கு மூச்சு வாங்கியது 
அவளை மேலும் தூக்கி கொண்டு நடப்பது இயலாத காரியமாக தோன்றியது எனவே படித்துறையின் மேல்படி அகலமாக இருப்பதை பார்த்து அதன் பேரில் மணிமேகலையை படுக்க வைத்தான் பின்னர் என்ன செய்வது என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் அவளை மூச்சை தெளிவித்து உயிர்ப்பிக்கும் காரியம் தம்மால் ஆக கூடியதில்லை உடனே யாராவது ஒரு பெண்மணியின் உதவி தேவை அரண்மனைக்குள் சென்று அங்கிருந்து யாரையாவது அழைத்து வர வேண்டும் படித்துறைக்கு அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து வருவதற்காக அமைத்த வாசல் அவன் கண்முன் காணப்பட்டது அதன் அருகில் சென்று சாத்தியிருந்த கதவின் பேரில் தன் உடம்பில் மிச்சமிருந்த பலம் முழுவதையும் பிரயோகித்து மோதினான் அதிர்ஷ்டவசமாக கதவின் உட்புற தாப்பால் தகர்த்து கதவு திறந்து கொண்டது திறந்த கதவின் வழியாக புகுந்து ஓடினான் சிறிது தூரம் அது குறுகிய பாதையாகவே இருந்தது பின்னர் தாழ்வாரங்களும் முற்றங்களும் வந்தன அங்கே எல்லாம் யாரையும் காணவில்லை இங்கே யாரும் இல்லையா ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லையா என்று அலறிக்கொண்டே அங்கும் இங்கும் ஓடினான் கடைசியாக ஒரு பெரிய மண்டபத்தின் வாசலில் சேவகர்கள் இருவர் அவனை வழிமடக்கி நிறுத்த முயன்றார்கள் அவர்களை மீறி தள்ளி கொண்டு உள்ளே புகுந்தான் அங்கே சக்கரவர்த்தி உன்னதமாக சிங்கதனத்தில் அமர்ந்திருப்பதையும் ஆடவர்கள் பெண்டீர்கள் பலர் சூழ்ந்து நிற்பதையும் கண்டு திகைத்து போனான் முதலில் அவன் கண்ணில் ஏற்பட்ட பெண்மணி பூங்குழலி என்று தெரிந்து கொண்டதும் அவனுக்கு சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று சமுத்திரகுமாரி சமுத்திரகுமாரி மணிமேகலை ஆற்றில் விழுந்து விட்டாள் உடனே வந்து காப்பாற்று என்று அலறினான் நெடுமரம் சாய்ந்தது ஆஸ்தான மண்டபத்துக்குள் அந்த புற பெண்கள் வருவதற்கென்று ஏற்பட்ட வாசல் வழியாக வந்தியத்தேவன் புகுந்தான் அதனால் அவன் முதலில் அங்கிருந்த பெண்களை பார்க்கும்படி நேர்ந்தது அவர்களில் எல்லாருக்கும் பின்னால் ஒதுங்கி நின்ற பூங்குழலி ஏதோ சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தபோது வந்தியத்தேவன் ஈர துணிகளுடன் அலங்கோலமாக உட்புகுந்ததை கண்டு திக்கிட்டாள் அவளை பார்த்த உடனே தான் வந்தியத்தேவனும் மணிமேகலைக்கு நேர்ந்த விபத்தை பற்றி கூறினான் அது அவளுடைய காதில் விழுந்தது அவள் அருகில் இருந்த இளைய பிராட்டி குந்தவை வானதி இருவர்கள் காதிலும் விழுந்தது அவர்கள் மூவரும் வந்தியத்தேவன் புகுந்த வாசல் வழியாக விரைந்து சென்றார்கள் தண்ணீர் சொட்டியிருந்த அடையாளத்தை கொண்டு அவன் வந்த வழியை கண்டுபிடித்து கொண்டு சென்றார்கள் வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து வந்த சேவகர்கள் பரபரப்புடன் உள்ளே புகுந்து சக்கரவர்த்தி மன்னிக்க வேண்டும் இந்த பைத்தியக்காரன் அரண்மனை படித்துறை கதவு வழியாக புகுந்து ஓடி வந்தான் நாங்கள் தடுத்தும் கேட்கவில்லை என்று அச்சேவகர்கள் சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை தங்களுடன் இழுத்து செல்ல முயன்றார்கள் பார்த்திவேந்திரன் சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதானம் என்பதையும் மறந்து பாய்ந்து சென்று வந்தியத்தேவனுடைய தோள்களில் ஒன்றை பலமாக பற்றி கொண்டான் இவன் பைத்தியக்காரன் அல்ல கொலைகாரன் ஆதித்த கரிகாலரை கொன்ற வஞ்சக துரோகி என்று கூறிக்கொண்டே அவனை பிடித்து இழுக்க முயன்ற சேவகர்களை ஜாடையினால் அப்புறப்படுத்தினான் பார்த்திபேந்திரனை பின்தொடர்ந்து கந்தமாறனும் ஓடி சென்று வந்தியத்தேவனுடைய இன்னொரு தோலையும் இறுக்கி பிடித்து கொண்டான் இருவருமாக அவனை இழுத்து கொண்டு வந்த சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி அமர்ந்திருந்த தர்ம பீடத்துக்கு எதிரில் நிறுத்தினார்கள் சக்கரவர்த்தி வந்தியத்தேவனை ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு பால்வடியும் முகமுள்ள இந்த பிள்ளையா என் மகனை கொன்றதாக சொன்னீர்கள் என்னால் நம்ப முடியவில்லையே இவன்தானே ஆதித்த கரிகாலனிடமிருந்து எனக்கு ஓலை கொண்டு வந்தான் என்றார் ஆமையா இவன்தான் ஓலை கொண்டு வந்தான் இவன்தான் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே மூடு பல்லக்கில் வந்த நந்தினி தேவியை சந்தித்து ரகசியம் பேசினான் இவனே தான் கோட்டையிலிருந்து முன்னொரு தடவை தப்பி ஓடினான் இப்போதும் பாதாள சிறையிலிருந்து தப்பித்து ஓடினான் என்றார் சின்ன பழு வெட்டரையர் பொன்னியின் செல்வர் இத்தனை நேரமும் செயலற்று நின்றார் பிறகு கம்பீரமாக நடந்து முன்னால் வந்து வந்தியத்தேவன் அருகில் நின்றார் தந்தையே இந்த வல்லத்து இளவரசர் என் உயிருக்குயிரான நண்பர் இலங்கையிலும் நடுக்கடலிலும் எனக்கு நேர்ந்த அபாயங்களிலிருந்து என்னை காப்பாற்றியவர் இவர் மீது குற்றம் சுமத்துவது என் மீது குற்றம் சுமத்துவது போலாகும் என்றார் அவருடைய குரலில் துணிந்த அதிகாரத் தோரணை எல்லாரையும் சிறிது நேரம் மௌனமாக இருக்கச் செய்தது
பின்னர் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் பொன்னியின் செல்வா சிறிது யோசித்து பாருங்கள் அவர் மீது குற்றம் என்னவோ ஏற்கனவே சாட்டிவிட்டார்கள் ஆகையால் விசாரித்து உண்மையை தெளிவாக்கி விடுவது நல்லதல்லவா என்றார் பார்த்திபேந்திரன் ஆம் ஐயா தாங்கள் நாளைய சோழ சிங்கதனத்தில் ஏறப்போகிறவர்கள் எப்பேற்பட்ட குற்றவாளியானாலும் தண்டிக்கவோ மன்னிக்கவோ தங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் விசாரணையே வேண்டாம் என்று சொல்வது உசித்தமா வீண் சந்தேகங்களுக்கு இடம் தரலாமா என்றான் அத்துடன் இளங்கோ ஒரு விஷயத்தையும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இளவரசர் தாம் சிங்கதனம் ஏறுவதற்காக இந்த வந்தியத்தேவனை அனுப்பி தம் தமையனை கொல்ல சதி செய்ததாக ஒரு வதந்தி பரவி வருகிறது இதற்கு இடம் தரக்கூடாது அல்லவா என்றான் நிர்மூலம் ஆகிவிடும் போல் இருக்கிறதே சமய சந்தர்ப்பம் தெரியாமல் உலர்வதில் உனக்கு நிகர் வேறு யாரும் இல்லை என்று கோபமாக சொன்னார் கந்தமாறன் அவனுடைய தந்தையை வெறித்து நோக்கினான் அவனுடைய உதடுகள் துடித்தன அடுத்த நிமிஷம் அவன் என்ன செய்திருப்பானோ என்ன சொல்லியிருப்பானோ தெரியாது நல்ல வேலையாக அச்சமயத்தில் பெரிய பழுவேட்டையர் ஓர் அடி முன் வந்து சம்பு வரையரை பிடித்து கொண்டார் தொண்டையை முன்போல் கணித்து கொண்டு சம்பு வரையரே கொஞ்சம் பொருங்கள் அவன் மீது சீற்றம் கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே சம்பு வரையரை பிடித்து இழுத்து சிறிது அப்பால் கொண்டு போய் நிறுத்தினார் இந்த வார்த்தைகளினால் ஏற்பட்ட வியப்பும் திகைப்பும் தீர்வதற்குள் அந்த முது பெரும் கிழவர் மேலும் கூறினார் சக்கரவர்த்தி அடியேனுடைய கடைசி வார்த்தைகளை சிறிது செவி கொடுத்து கேளுங்கள் தூமக்கேது தம்முடைய தீய காரியத்தை செய்துவிட்டு மறைந்து விட்டது தங்கள் தீர புதல்வர் ஆதித்த கரிகாலரும் மறைந்து விட்டார் ஆனாலும் தங்கள் குலத்து முன்னோர்களும் என் குலத்து முன்னோர்களும் ரத்தம் சிந்தி உயிரை கொடுத்து ஸ்தாபித்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு நல்ல காலம் இருக்கிறது இன்னும் நெடுநாள் இந்த சாம்ராஜ்யம் நிலைத்திருக்கப் போகிறது விரிந்து பரவி மகோனந்த நிலையை அடையப் போகிறது ஆகையினாலேயே கதையில் கூட கேட்டறியாத பெரிய விபத்திலிருந்து இந்த சோழ குலமும் சாம்ராஜ்யமும் தப்பியது இவ்விதம் தப்புவதற்கு முக்கிய காரணமாய் இருந்தவன் இந்த வான குல வீரன் வந்தியத்தேவன் தான் இடும்பன்காரி சம்பு வரையர் அரண்மனையில் சேவகனாய் இருந்தான் மதுரை ஆபத்தவிகளுக்கும் அவன் ஒற்றனாக உதவி வந்தான் அவனை பயமுறுத்தி அச்சமயம் கடம்பூர் அரண்மனையில் வேட்டை அறையில் மதுரை ஆபத்தவிகள் இருப்பதை அறிந்தேன் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினியின் அறைக்கு சென்றிருப்பதையும் மணிமேகலையும் வந்தியத்தேவனும் அங்கேயே ஒளிந்து கொண்டிருப்பதையும் அறிந்தேன் நந்தினிக்கும் கரிகாலருக்கும் நடக்கும் சபாஜனையை ஒட்டி கேட்டு அவர்களுடைய இரகசியத்தை அறியும் ஆசை என் உறுதியை குளைத்து விட்டது நந்தினியின் அறைக்கு போக யாழ் களஞ்சியத்தின் மூலம் ஓர் இரகசிய வழி இருக்கிறதென்பதை அறிந்து அங்கே போய் சேர்ந்தேன் நல்ல சமயத்திலே தான் போய் சேர்ந்தேன் நந்தினியை பற்றிய உண்மையை அவள் வாயினாலேயே சொல்ல கேட்டு அறிந்தேன் நந்தினியும் அவளைச் சேர்ந்தவர்களும் வீரபாண்டியனுடைய சாவை பழி வாங்குவதற்கு எவ்வளவு பயங்கரமாக திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் அறிந்து கொண்டேன் அந்த சதி வெற்றி பெறாமல் தடுக்க முயன்றேன் ஆனால் விதியை என்னால் வெல்ல முடியவில்லை கரிகாலர் என் கண் முன்னாலேயே உயிரற்று கீழே விழுந்ததை பார்க்கும் துர்ப்பாக்கியம் பெற்றேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு பெரிய பழுவேட்டரைய தம் முகத்தை கையால் மூடிக்கொண்டு விம்மினார் அந்த விம்மலின் ஒளி புயல் அடிக்கும் போது அலைக்கடல் எழும் பேரோசையை ஊத்திருந்தது யாரும் அச்சமயம் வாய் திறந்து பேச துணியவில்லை பிரபு சக்கரவர்த்தி பிரம்மராயரை என் அருமை தோழர்களான சிற்றரசர்களை சோழ சிங்கதனத்தில் அருள்மொழிவர்மனை ஏற்றி வைத்து முடிச்சூட்டுங்கள் அவர் மூலமாக இந்த சாம்ராஜ்யம் மகோனந்தத்தை அடையப் போகிறது என்றார் முதல் மந்திரி அனிருத்தர் ஐயா தங்கள் விருப்பம் நிறைவேறத்தான் போகிறது ஆனால் கரிகாலர் எப்படி இறந்தார் என்று தாங்கள் கூறவே இல்லையே என்றார் அதை பற்றி ஏன் கேட்கிறீர்கள் கொன்றக்கை யார் கையா இருந்தால் என்ன உண்மையில் அவருடைய மரணம் விதியினால் நேர்ந்தது என்றார் 
அந்த வீரக்கிழவர் நடுங்கிய குரலில் அது தெரியாவிட்டால் இதோ குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நிற்கும் வாலிபன் மீது ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகம் நீங்காது கரிகாலன் மரணத்துக்காக இவனை தண்டிக்கும்படி நேரிடும் என்றார் முதல் மந்திரி அனிருத்தர் கத்தியை எரிந்து கரிகாலனை கொன்றவன் எவன் என்பது எனக்கு நன்றாய் தெரியும் யார் 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 ஆம் ஆம் அதை சொல்லிவிட வேண்டியது தான் சொல்லாவிட்டால் உங்கள் சந்தேகம் தீராது எல்லாரும் கேளுங்கள் இந்த வாலிபன் யாழ் களஞ்சியத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் நான் அதன் வழியாக இறங்கி வந்தேன் இவன் என்னை பார்த்து சத்தமிடக் கூடாது என்பதற்காக பின்னால் இருந்து இவன் கழுத்தை பிடித்து நெருக்கினேன் இவன் விழி பிதுங்கி உணர்விழந்து கீழே விழுந்து விட்டான் ஆதித்த கரிகாலரை கொன்றது யார் என்பது இவனுக்கு அச்சமயம் தெரிந்து கூட இருக்க முடியாது யார் யார் கொன்றது யார் கத்தியை வீசி எறிந்தவன் நானே தான் இந்த என்னுடைய வலது கரந்தான் சோழ சக்கரவர்த்திகளுக்கு முடிச்சூட்டிய பரம்பரையில் வந்த இந்த கரந்தான் கத்தியை எறிந்தது ஆனால் இளவரசர் கரிகாலர் மீது எரியவில்லை நந்தினியின் பேரில் எரிந்தேன் என்னை மோக வலையில் ஆழ்த்தி துரோக படுக்குழியில் வீழ்த்திய அந்த மாய பிசாசை கொன்றுவிட எண்ணி எறிந்தேன் குறித்தவரி கரிகாலர் மீது விழுந்தது ஐயையோ அஹாஹா இன்றைய குரல்கள் பல அச்சபையில் இருந்தன நூறாண்டு காலமாக பழூர் குளம் சோழ குலத்துக்கு செய்திருக்கும் தொண்டுகளுக்கெல்லாம் களங்கம் உண்டு பண்ணிவிட்டேன் அந்த களங்கத்தை எப்படி நீக்கப் போகிறேனோ தெரியவில்லை அண்ணா இதோ அந்த களங்கத்தை நான் போக்குகிறேன் என்று சின்ன பழுவேட்டரையர் கர்ஜித்து விட்டு தமது கத்தியை உருவி கொண்டு அண்ணன் அருகில் விரைந்து வந்தான் சோழ குலத்துக்கு துரோகம் செய்தவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்களை பழி வாங்குவதற்காக நீயும் நானும் சபதம் ஏற்றிருக்கிறோம் அந்த சபதத்தை இப்போது நானே நிறைவேற்றுவேன் உன்னை இந்த கணமே கொன்று நம் குலத்துக்கு சேர்ந்த பழியை துடைப்பேன் என்று சின்ன பழுவேட்டரையர் கத்தியை ஓங்கினார் இளவரசர் அருள்மொழிவருமரும் முதல் மந்திரி அனிருத்தரும் பாய்ந்து சென்று சின்ன பழுவேட்டரையரின் கையை பிடித்து கொண்டார்கள் அச்சமயத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் கூறினார் தம்பி நம் குலத்துக்கு என்னால் சேர்ந்த பழியை துடைக்கும் வேலையை உனக்கு வைக்க மாட்டேன் அத்துடன் தமையனை கொன்ற தம்பி என்ற பழியை உனக்கு ஏற்படுத்த மாட்டேன் இதோ துர்கா பரமேஸ்வரிக்கு என் சபதத்தை நிறைவேற்றுவேன் என்று கூறிக்கொண்டே தம் கையிலிருந்து சிறிய திருகு கத்தியை தமது மார்பை நோக்கி ஓங்கினார் ஐயா வேண்டாம் என்று அருள்மொழிவர்மர் கூவிக்கொண்டு அவர் அருகில் பாய்ந்து வருவதற்குள் பெரிய பழுவேட்டரையர் தம் உத்தேசத்தை நிறைவேற்றிவிட்டார் நெடுங்காலம் வேர்விட்டு நெடிது வளர்ந்திருந்த தேவ தாறுமரம் வேருடன் பேர்ந்து கம்பும் கிளையுமாக கீழே விழுந்தது போல் தரையில் சாய்ந்தார் அஹாஹா அடாடா என்பவை போன்ற குரல்கள் அச்சபையில் ஒழிக்க தொடங்கின விழுந்த பெரிய பழுவேட்டரையரை நோக்கி சிலர் ஓடி வந்தார்கள் அதே சமயத்தில் கண்களை மூடிக்கொண்டு சிங்கதனத்தில் சாய்ந்த சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை நோக்கி இன்னும் சிலர் ஓடினார்கள் மந்திர ஆலோசனை சபை கலைந்தது அன்றிரவு பெரிய பழுவேட்டரையர் மரணத்துடன் போராடி கொண்டிருந்த போது பலர் வந்து அவரை பார்த்து விட்டு சென்றார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அருள்மொழிவர்மரும் அனிருத்தரும் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் கூட வந்திருந்தார்கள் சோழ குலத்துக்கும் சாம்ராஜ்யத்திற்கும் பெரிய பழுவேட்டரையர் செய்திருந்த சேவைகளை பற்றி சக்கரவர்த்தியும் மற்றவர்களும் பாராட்டி பேசினார்கள் அவர் இளம் வயதில் எத்தனையோ போர்க்களத்தில் செய்த தீர செயல்களை பற்றி கூறினார்கள் தற்கோலத்தில் தோல்வியடைந்து சிதறி ஓடிய சோழ சைன்யத்தை அவர் திரட்டி அமைத்து தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றிய செயலை வியந்து பாராட்டினார்கள் சோழ நாட்டின் தனாதிகாரியாக இருந்து திறமையாக நிர்வாகம் நடத்தியதை புகழ்ந்தார்கள் என்ற மூன்று வருஷத்து சம்பவங்களை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் விடைபெற்று புறப்பட்டார்கள் பின்னர் அவர்கள் நால்வரும் பெரிய பழுவேட்டரையர் படுத்திருந்த அறைக்குள்ளேயே அவர் பார்க்க முடியாத இடங்களில் மறைந்து நின்று கொண்டார்கள் அச்சமயம் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஆழ்வார்க்கடியானை அழைத்து கொண்டு வந்தார் பெரிய பழுவேட்டரையருக்கு எதிரில் கொண்டு வந்து அவனை உட்கார வைத்து விட்டு தாமும் அருகில் அமர்ந்தார் பார்வை விரைவாக மங்கி வந்த கண்களினால் பெரிய பழுவேட்டரையர் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்துவிட்டு ஆகா இந்த வைஷ்ணவன் இங்கு எதற்காக வந்தான் என்றார் ஐயா நான் என் சகோதரியிடமிருந்து செய்து கொண்டு வந்தேன் 
யார் உன் சகோதரி என்னுடன் பல நாள் வளர்ந்த சகோதரி நந்தினியை சொல்கிறேன் ஐயா நந்தினி தங்களுக்கு அவளுடைய நன்றியை தெரிவிக்கும்படி என்னை அனுப்பினாள் கரிகாலரை கொன்ற பழி அவள் பேரில் விழாதிருக்கும் பொருட்டு தாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி தெரிவிக்க சொன்னாள் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் தங்கள் அன்பை மறக்க முடியாது என்று தெரிவிக்கும்படி சொன்னாள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆஹா அவள் இன்னும் அப்படி நினைக்கிறாளா நினைத்து கொண்டு சந்தோஷப்படட்டும் எவ்வளவுதான் அவள் வஞ்சகம் செய்து எனக்கு தீங்கு புரிந்தாலும் அவளை என்னால் மறக்க முடியவில்லை தன் உயிரை கொடுத்து சக்கரவர்த்தியை காப்பாற்றிய உத்தமியின் புதல்வி அல்லவா அவள் என்றார் பழுவேத்தரையன் ஏற்கனவே மரணத்தின் சாயை படர்ந்திருந்த அவருடைய முகத்தில் இப்போது லேசான புன்னகை தோன்றியது வைஷ்ணவனே யாராவது ஒருவரிடம் என் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் முன்னிடம் சொல்கிறேன் நான் எரிந்த கத்தி இளவரசர் பேரில் விழவில்லை அதற்கு முன்பே அவர் விழுந்து விட்டார் நானே இளவரசரை கொன்றதாக ஒப்புக்கொண்டதற்கு காரணம் நந்தினியின் பேரில் பழி விழாமல் தடுப்பதற்கு மட்டுமல்ல அதைவிட நூறு மடங்கு முக்கியமான காரணம் உண்டு அருகில் வா சொல்கிறேன் உன் சிநேகிதன் வந்தியத்தேவன் இருக்கிறானே அவன் அருமையான பிள்ளை அவனுக்கு சோழ குளம் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறது இளைய பிராட்டின் உள்ளத்தை அவன் கவர்ந்து விட்டான் குற்றத்தை நான் ஒப்புக்கொண்டு என்னை பழி கொடுத்திராவிட்டால் வந்தியத்தேவன் பேரில் யாராவது கலக்கம் கற்பித்து கொண்டே இருப்பார்கள் இனி ஒருவரும் அவ்வாறு பேச துணிய மாட்டார்கள் வர வர மெலிந்து கொண்டு வந்த பெரிய பழுவேட்டரையரின் குரல் அடியோடு மங்கி நின்றது அந்த தீர பெருங்கிழவரின் உயிர் சுடரும் அணைந்தது பட்டாபிஷேகம் பொன்னியின் செல்வரின் முடிச்சூட்டு விழா விரைவிலேயே நடைபெற போகிறது என்று நாடு நகரம் எல்லாம் தெரிந்து போயிருந்தது மக்கள் ஒரே ஆர்வத்துடன் அந்த வைபவத்தை எதிர்நோக்கியிருந்தார்கள் ஆதித்த கரிகாலரின் அகால மரணம் மந்தாகினியின் உயிர் தியாகம் பெரிய பழுவேட்டரையரின் சபத நிறைவேற்றம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை பெரிதும் துன்புறச் செய்திருந்தன ஆயினும் ராம் ராஜ்ய உரிமை சம்பந்தமான சச்சரவுகள் ஒரு மாதிரி தீர்ந்து போய் அருள்மொழிவர்மருக்கு முடிச்சூட்டுவதை சிற்றரசர் பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒருமுகமாக ஆதரித்தது அவருடைய நொந்து போன உள்ளத்துக்கு ஓரளவு ஆறுதல் அளித்து வந்தது தை மாதம் பிறந்தவுடனே நல்ல நாள் குறிப்பிட்டு பொன்னியின் செல்வரின் தலையில் சாம்ராஜ்ய பாரத்தை சுமத்திவிட்டு காஞ்சிக்கு புறப்பட்டு செல்ல சக்கரவர்த்தி முடிவு செய்திருந்தார் அங்கே தமது வீர புதல்வன் கரிகாலன் தமக்கென்று நிர்மாணித்த பொன் மாளிகையிலே மிச்சமுள்ள தம் வாழ்நாளை கழித்துவிடவும் தீர்மானித்திருந்தார் அருள்மொழிவர்மருக்கு திருமூடி சூட்டு விழா நெருங்க நெருங்க சோழ நாடு முழுவதும் ஒரே கோலாகலமாகி வந்தது பொன்னியின் செல்வருக்கு பொன்முடி சூடுவது குறித்து மக்களிடையில் மாறுபட்ட அபிப்பிராயமே காணப்படவில்லை மருதாந்தக தேவர் விஷயத்தில் ஆள்மாறாட்டம் நடந்திருக்கிறது எனும் விவரம் பொது மக்களில் யாருக்குமே தெரிந்திருக்கவில்லை அரச குடும்பத்தினரையும் அவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவர்களையும் தவிர வேறு யாருக்கும் அந்த செய்தி தெரியாது பழைய மருதாந்தகர் பெரும்பாலும் அரண்மனைக்குள்ளேயே பொழுதை கழித்தார் மிக அபூர்வமாகவே வெளிப்புறப்பட்டார் அந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் அவர் பொது மக்களுடன் கலந்து பழகுவதில்லை அவருக்கு முடிச்சூட்டும் பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்த போது மூடு பல்லக்கில் வைத்து அவரை அழைத்து கொண்டு போவது வழக்கமாய் இருந்தது அவருடைய அங்க அடையாளங்களை கூர்ந்து கவனிக்க பொது ஜனங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படவில்லை ஆகையால் பழைய மருதாந்தகர் போய் புதிய மருதாந்தகர் வந்துள்ள விவரமே மிக பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது முடிச்சூட்டு விழாவுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் இருந்து சோழ நாட்டின் நாலா திசையிலிருந்தும் ஜனங்கள் தஞ்சையை நோக்கி வர தொடங்கிவிட்டார்கள் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே ஒரே ஜன சமுத்திரமாக காட்சியளித்தது கோட்டையின் வாசற் கதவுகள் திறந்து விடப்பட்டன கோட்டைக்குள் போவதற்கும் வெளியே வருவதற்கும் முன்னம் இருந்த கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டன முடிச்சூட்டு நாளை தள்ளி வைத்து கொண்டால் சமாளிக்க முடியாத கூட்டம் சேர்ந்துவிடும் என்று தான் தை பிறந்தவுடனே நான் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் மகுடாபிஷேகத்துக்குரிய வேலை வருவதற்கு வெகு நேரம் முன்னதாகவே பட்டாபிஷேக மண்டபத்தின் வாசலில் ஜனத்திரல் சேர ஆரம்பித்து விட்டது மகுடாபிஷேக மண்டபத்துக்குள் அரண்மனையைச் சேர்ந்தவர்கள் 
வருவதற்கு தனியாக பின்புற பாதை இருந்தது அதன் வழியாக சுந்தர சோழரும் வானமாதேவியும் அவர்களை தொடர்ந்து செம்பியன் மாதேவி மருதாந்தகர் பூங்குழலி குந்தவை பிராட்டி வானதி ஆகியவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் முதல் மந்திரி அனிருத்தர் சின்ன பழுவேட்டரையர் சம்புவரைய சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரி மலையமான் மிடாலுடையார் மற்றும் சிற்றரசர்கள் சாமந்தர்கள் வர்த்தக கணத் தலைவர்கள் கோட்ட தலைவர்கள் பெருந்தர அதிகாரிகள் சிவாச்சாரியர்கள் விண்ணக்கர பட்டர்கள் தமிழ் பெரும் புலவர்கள் ஆகியோர் வாசலில் கூடியிருந்த பெரும் கூட்டத்தில் புகுந்து முண்டியடித்து கொண்டு உள்ளே வந்து சேர்ந்தார்கள் கடைசியில் பொன்னியின் செல்வரும் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் தாமரை மலர் போல் அமைந்திருந்த தங்க ரதத்தில் அமர்ந்து மகுடாபிஷேக மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த போது பூரண சந்திரனை கண்ட அலைக்கடல் போல் அந்த ஜன சமுத்திரம் கரகோஷம் முழங்கி ஆராவரம் செய்தது மகுடாபிஷேகத்துக்குரிய வைத்திக சடங்குகள் எல்லாம் நடந்தேறின சோழ குலத்து மன்னர்கள் வழி வழியாக பட்டாபிஷேக தினத்தன்று சிரசில் சூடிக்கொள்ளும் மணிமகுடம் மார்பில் அணியும் நவரத்தன மாலை இடையில் தரிக்கும் உடைவாள் கையில் ஏந்தும் செங்கோல் ஆகியவற்றை ஒரு பெரிய சித்திர தாம்பலத்தில் வைத்து சபையில் பெரியவர்கள் முன்னமெல்லாம் கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் அத்தாம்பலத்தை தொட்டு ஆசி கூறுவார்கள் பின்னர் ஆஸ்தான புலவராகிய நல்லன் சாத்தனார் எழுந்து நின்றார் அவருக்கு பின்னால் கையில் யாழ் பிடித்த மங்கையொருத்தி நின்று யாழ் நரம்புகளை மீட்டி இனிய ஸ்ருதியை எழுப்பினாள் புலவர் நல்லன் சாத்தனார் சோழ குலத்தின் தொல் பெருமையையும் அக்குலத்தில் பரம்பரையாக வந்த புகழ்பெற்ற வீர மன்னர்களின் வரலாற்றையும் இசையுடன் கலந்த சந்த பாடலாக பாடலுற்றார் அவன் மகன் பரகேசரி என்று புகழ் பெற்றான் இவர்களுக்கு பின் தோன்றிய மன்னர்கள் கோராஜகேசரி என்றும் கோப்பரகேசரி என்றும் மாற்றி மாற்றி பட்டம் சூட்டி வந்தார்கள் பசுவுக்கு நீதி வழங்குவதற்கு தன் அருமை புதல்வனை பலி கொடுத்த சோழ மன்னர் மனு நீதி சோழன் என்று பெயர் பெற்றான் இவனுக்கு பிற்காலத்தில் பூம்புகார் நகரில் கரிகால பெரு வளர்த்தான் எனும் மன்னன் மூவுலகத்திலும் தன் புகழை பரப்பி விளங்கினான் தமது முன்னோனாகிய கோச்செங் கணானனை பின்பற்றி காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் செயப்பர்வதத்திலிருந்து பூம்புகார் நகரம் வரையில் எண்பத்தி இரண்டு சிவாலயங்களை எடுப்பித்தார் ஆதித்த சோழரின் புதல்வராகிய பராந்தக சோழர் வெள்ளூர் பாண்டியனை புறங்கண்டு அம்மன்னர் மதுரையும் ஈழலும் கொண்டதும் சேர நாட்டு வேளர் படைக்கு ஒரு சிங்கமாக விளங்கினார் இவன் வழியில் நலங்கிள்ளி நெடுங்கிள்ளி குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளி பலவன் சிவபெருமானுடைய பரம பக்தனாகிய கோப்பெரும் சோழன் ஆகியவர்கள் இப்பிராதன குலத்துக்கு பெயரும் புகழும் அளித்து சிவபதம் அடைந்தார்கள் உலகத்துக்கெல்லாம் ஒளியளிக்கும் சூரிய பகவானை கூட மாறி காலத்து மேகங்கள் மறைத்து விடுவது போல் சூரியனுடைய பரம்பரையில் வந்த சோழர் குலத்தை சில காலம் பல்லவ பாண்டிய பகை மேகங்கள் மறைத்திருந்தன அந்த மேகங்களை சிதறடிக்கும் வஜ்ராயுதம் ஏந்திய தேவேந்திரனுக்கு இணையாக விஜயலாய சோழர் தோன்றினார் அவ்விதம் உதவி கோரி வந்த அரசர்களுக்கு அபயம் அளித்து உதவி செய்யும் பொருட்டு விஜயலாய சோழர் பற்பல போர்க்களங்களுக்கு சென்று போர் புரிந்து தமது திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு விழுப்புண்களை பெற்றவரானார் விஜயலாய சோழரின் திருக்குமாரர் ஆதித்த சோழர் திருப்புறம்பயம் போர்க்களத்தில் பல்லவன் அபராஜித்தன் பாண்டியனால் முறியடிக்கப்படும் தருவாயில் இருந்த போது ஆதித்த சோழர் முயற்கூட்டத்தில் புலி புகுவதை போல் புகுந்து பாண்டிய சைனியத்தை சின்னாபினம் செய்த வடக்கே தூங்கப்பத்திரை நதிக்கு அப்பால் இருந்த சல்கர்களும் வேங்கி மண்டலத்தாரும் பராந்தக சோழருடைய பெயரை கேட்டு சிம்ம சொப்பனம் கண்டவர்கள் போல் நடுங்கினார்கள் அவருடைய புகழை கேட்டு பொறுக்காமல் பொறாமை கொண்ட இரட்டை மண்டலத்து கனர தேவன் மாபெரும் படையை திரட்டி கொண்டு பராந்தக சக்கரவர்த்தி போரில் புறங்காண வந்தான் பராந்தகரின் மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்த தேவர் தக்கோல போர்க்களத்தில் கனர தேவனையும் அவனுடைய மாபெரும் கடல் போன்ற சேனையையும் முறியடித்து சின்னாபின்னம் செய்த பிறகு யானை மேல் துஞ்சி விர சொர்க்கம் ஏறினார் பராந்தக சுந்தர சோழர் தில்லை நடராஜ பெருமான் ஆலயத்தில் பொன் மண்டபம் கட்டிய பின்னர் அப்பெருமானுடைய இணையடிகளை அடைந்தார் 
அவருடைய புதல்வர் சிவஞான கண்டகாதித்த தேவர் சிவாலய பணிகள் செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார் சிவபதத்தை அடைந்தார் அவருடைய காலத்தில் தொண்டை மண்டலத்தை பகைவர்களுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை செய்து சீட்புலி நாடு வரையில் புலிக்கொடியை நிலைநாட்டியவராக அருஞ்சயதேவரும் தமது தமையனை பிரிந்து அதிக காலம் இருக்க மனமின்றி விண்ணுலகம் எய்தினார் அவருடைய திருப்புதல்வர் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி பின்னர் சோழ சிங்கதனம் ஏறினார் தான் ஒளிந்திருந்த பொந்திலிருந்து வெளியில் தலை காட்டிய பாண்டிய நரியின் மீது பாய்ந்து அதை மீண்டும் பொந்துக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும்படி செய்தார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் பெண்கொற்றை குடை நிழலில் மூன்று உலகமும் சிறிதும் கவலையின்றி நிர்பயமாக வாழ்ந்து வருகின்றன இதை கவனித்தார் பொன்னியின் செல்வர் நல்லன் சாத்தனார் சோழகுல பெருமையை கூறி வரும்போதெல்லாம் கை கூப்பி நின்று வணக்கத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் இப்போது அந்த புலவரை நோக்கி ஐயா புலவரே இத்தனை நேரமும் தாங்கள் கூறி வந்த புகழ் எல்லாம் என் முன்னோரை பற்றியவை அல்லவா இந்த புராதன பெருமை வாய்ந்த சிங்கதனத்தில் அமர்ந்து மணிமகுடம் சூடிக்கொள்வதற்கு தகுதி உள்ளவனாக நான் என்ன காரியம் செய்திருக்கிறேன் அதை பற்றி கூறுவதற்கு கலைமகள் இங்கே இப்போது பிரசனமாவது சாத்தியமில்லை ஆதலால் தங்களால் என்ற வரியில் சற்று எடுத்து எம்பலாமே என்றார் புலவர் திகைத்து நின்றதை பார்த்த பொன்னியின் செல்வர் ஐயா தாங்கள் திகைத்து நிற்பது இயல்பே தங்கள் பேரில் குற்றமில்லை அவ்வாறு என்னுடைய புகழை பாட்டில் அமைத்து பாடும்படியாக நான் இன்னும் ஒரு காரியமும் செய்யவில்லை இன்றுதான் தொடங்கப் போகிறேன் என்றார் தியாகச்சிகரம் அருள்மொழிவர்மர் தொடர்ந்து புலவரை பார்த்து கூறினார் ஐயா தங்களை இன்னும் ஒன்று கேட்கிறேன் சிவி சக்கரவர்த்தி முதல் சிவஞான கண்டராதித்தர் வரையில் எங்கள் சோழ குலத்து மன்னர்களின் புகழை தாங்கள் விரித்துரைத்தீர்கள் அவையெல்லாம் இந்த புராதன குலத்தில் பிறக்கும் பாக்கியம் பெற்ற எனக்கு எவ்வளவு பொருந்துமோ அவ்வளவு என் சிறிய தந்தையும் மகான் கண்டராதித்த சோழரின் உத்தம புதல்வருமான மருதாந்தக தேவருக்கும் பொருந்தும் அல்லவா புலவர் ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்தார் சபையில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரின் கண்களும் சுந்தர சோழரின் மறுபக்கத்தில் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் அமர்ந்திருந்த மருதாந்தக தேவர் மீது திரும்பின இப்போதுதான் புதிதாக பார்ப்பது போல் மருதாந்தகரை கூர்ந்து கவனிக்க தொடங்கினார்கள் முன்னமே மிக்க கூச்சத்துடன் அமர்ந்திருந்த மருதாந்தகர் இப்போது மேலும் சங்கோச்சம் அடைந்தவராகி குனிந்த தலை நிமராமல் இருந்தார் நூல்மொழிவர்மர் தொடர்ந்து சக்கரவர்த்தியின் பக்கம் திரும்பி நின்று அவர் கம்பீரமான குரலில் குரலுற்றார் தந்தையே தங்களிடத்தும் இங்கே விஜயம் செய்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் மரக்குலத்தவர்களுக்கும் விண்ணப்பம் ஒன்று செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நம் குலத்து முன்னோர்கள் அனைவரும் போர்க்களத்தில் புறமுதுகிடாத வீரர்கள் என்று புகழ் பெற்றது போலவே நீதி நெறியிலிருந்து அணுவளவும் தவறாதவர்கள் என்று புகழையும் அடைந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வழியில் வந்தவனாகிய நான் நீதி நெறிக்கு மாறாக நடக்கலாகுமா இன்னொருவருக்கு நியாயமாக உரிய பொருளையோ பதவியையோ அவகரிக்கலாகுமா நம் ஆஸ்தான புலவர் நம் குல முன்னோர்களை பற்றி அழகாக சந்த கவியில் பாடி வந்தபோது அவர்கள் அனைவரும் என் மணக்கண் முன்னால் வந்து தரிசனம் அளித்தார்கள் ராஜகேசரிகளும் பறக்கேசரிகளும் என கருணை ததும்பும் கண்களால் நோக்கி எங்கள் குலத்தில் உதித்த மகனே இந்த சிங்கதனம் உனக்கு உரியதா என்று சிந்தித்து பார் என்றார்கள் குமாரா நீ இந்த சிங்கதனத்தில் ஏறுவதற்கு உரியவனாக என்ன வீர செயல் புரிந்தாய் சொல் என்று கேட்டார்கள் நான் அவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்ல தயங்கினேன் பின்னர் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு அவர்களை கைகூப்பி வணங்கி விண்ணப்பித்து கொண்டேன் சோழ குலத்து முதல்வர்களை நீங்கள் செய்த அரும்பெரும் செயல்களில் ஆயிரத்தில் ஒன்று கூட நான் செய்யவில்லை ஆனால் உங்கள் ஆசையுடன் இனிமேல் அத்தகைய காரியங்களை செய்ய போகிறேன் நீங்கள் நிலைநாட்டிய சோழ குலத்து புகழ் மேலும் வளர்ந்தோங்கி நீடூடி நிலைத்திருக்கும்படியான காரியங்களை செய்ய போகிறேன் செயற்கரிய செயல்களை செய்ய போகிறேன் உலகம் வியக்கும் செயல்கள் புரிய போகிறேன் இராதி வீரர்களாகிய நீங்களே பார்த்து மெச்சும்படியான தீர செயல்களை புரிந்து உங்கள் எல்லோருடைய வாழ்த்துக்களையும் பெறப்போகிறேன் என்று இவ்விதம் என்னுடைய குலத்து முன்னோர்களிடம் நான் தெரிவித்தேன் அவர்களும் முகமலர்ந்து எனக்கு அன்புடன் ஆசி கூறினார்கள் ஆவேச உணர்ச்சி ததும்புமாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறிவந்த சொற்களை கேட்டுக்கொண்டு இருந்த அச்சபையில் உள்ளோர் எல்லாரும் ரோமாஜனம் அடைந்தார்கள்
அவர்களில் ஒருவர் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்று முழங்கிய ஒளி பட்டாபிஷேக மண்டபத்துக்கு வெளியிலும் கேட்டது அங்கே கூடியிருந்த மக்களிடையே பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று பொன்னையின் செல்வர் எல்லாருடனும் சேர்ந்து தாமும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார் முழக்கம் அடங்கியதும் கூறினார் தந்தையே தங்கள் ஆசை நிறைவேறி நான் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் என் உள்ளத்தில் நிம்மதி ஏற்பட வேண்டும் நேர்மையற்ற காரியம் எதையும் நான் செய்யவில்லை என் குலத்து முன்னோர்கள் அங்கீகரிக்க முடியாத செயல் எதுவும் நான் புரியவில்லை பிறருக்கு உரியதை நான் ஆசையினால் அபகரித்து கொண்டு விடவில்லை என்று உறுதியை நான் அடைய வேண்டும் குல தர்மத்துக்கு ஒவ்வாத காரியத்தை இங்கே நான் செய்துவிட்டு புறப்பட்டேன் ஆனால் என் உள்ளம் என்னை வருத்தி கொண்டே இருக்கும் பகைவர்களிடம் போரிட்டு எப்படி வெற்றி கொள்வேன் தர்மத்தை நிலைநாட்ட போராடுகிறோம் என்ற நம்பிக்கை என் மனதில் எப்படி ஏற்படும் நான் இப்போது இன்னொருவருக்கு உரிமையாக வேண்டிய சிங்கதனத்தை அபகரித்து கொண்டேன் என்றால் அதனால் இந்த சோழகுலத்துக்கு எத்தனை அபகீர்த்தி உண்டாகும் என் வாழ்நாள் எல்லாம் அதை பற்றி வேதனை பட்டு கொண்டிருப்பேன் வேறு எந்த பெரிய காரியத்திலும் மனதை செலுத்த முடியாது உற்சாகமாக செய்யவும் முடியாது வெகு நேரம் குனிந்த தலை நிமிராமல் இருந்த மருதாந்தக தேவர் இப்போது பொன்னியின் செல்வரை அன்னார்ந்து பார்த்து ஏதோ சொல்வதற்கு பிரயத்தனப்பட்டார் பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சபிங்கி செய்யவே அவ்வீரன் மருதாந்தக தேவர் பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டான் மருதாந்தகர் பொன்னியின் செல்வரை பார்த்தபோது அவர் சோழ குலத்தின் பிரதான மணிமகுடத்தை தமது கரங்களினால் தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டார் தந்தையே விஜயலாய சோழர் முதல் நம் முன்னோர்கள் அணிந்து வந்த இந்த மணிமகுடத்தை தாங்கள் எனக்கு அளிக்க வந்தீர்கள் சாமந்தர்கள் தளபதிகள் கோட்டை தலைவர்கள் பொதுமக்கள் அனைவரும் அதை அங்கீகரித்தார்கள் ஆகையால் இந்த கிரீடம் இப்போது என் உடைமை ஆகிவிட்டது என் உடைமையை நான் என் இஷ்டம் போல் உபயோகிக்கும் உரிமையும் உண்டு அல்லவா என்னை விட இந்த கிரீடத்தை அணிய தகுந்தவர் இங்கே இருக்கிறார் என்னை விட பிரயத்தில் மூத்தவர் இந்த சோழ ராம்ராஜ்யத்திற்கு என்னை விட அதிக உரிமை அவருக்கு நிச்சயமாக இருந்த போதிலும் அவர் அதை கோரவில்லை நான் முடிச்சூட்டி கொண்டு சிங்கதனத்தில் அமர்வதை பார்த்து மகிழ சித்தமாக இங்கு வந்திருக்கிறார் இந்த மணிமகுடத்தை மகான் கண்டராதித்தரின் குமாரரும் என் சிறிய தந்தையுமான மருதாந்தக தேவர் தலையில் சூட்டுகிறேன் இவ்விதம் பொன்னியின் செல்வர் சொல்லிக்கொண்டே சக்கரவர்த்தியின் மறுபக்கத்தில் வீற்றிருந்த மருதாந்தகரின் அருகிலே சென்று அவர் சிரசில் கிரீடத்தை வைத்தார் மகுடத்தை வைக்குங்கால் மருதாந்தகர் அதை தடுக்காமல் இருக்கும் பொருட்டு பந்தியத்தேவன் முன் ஜாக்கிரதையாக அவர் பின்னால் நின்று அவருடைய தோள்கள் இரண்டையும் நட்புரிமையுடன் இறுக்கி பிடித்து கொண்டார் ஆனால் மருதாந்தகரோ அப்படி ஒன்றும் செய்யவில்லை அவர் மெய் மறந்து தன் வசம் இழந்து உண்மையிலேயே பித்து பிடித்தவர் போல் நாலாபுரமும் வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்தார் மணி மகுடத்தை சூட்டியதும் பொன்னியின் செல்வர் கோப்பரக்கேசரி மருதாந்தக உத்தம சோழ தேவர் வாழ்க என்று முழங்கினார் சோழ ராம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தி உத்தம சோழர் வாழ்க என்று வந்தியத்தேவன் பெருங்குரலில் கூவினான் இத்தனை நேரமும் பிரமித்து போய் நின்ற முதல் மந்திரி அனிருத்தர் முதலியவர்கள் அனைவரும் இப்போது கோப்பரக்கேசரி மருதாந்தக சோழர் வாழ்க என்று முழங்கினார்கள் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தி உணர்ச்சி மிகுதியால் பேசும் சக்தியை அடியோடு இழந்திருந்தபடியால் தம் கையில் இருந்த பல நிற மலர்களையும் மருதாந்தக உத்தம சோழர் மீது தூவினார் அரண்மனை பெண்களும் சக்கரவர்த்தியை பின்பற்றி மருதாந்தகர் மீது மலர் மாறி புடிந்தார்கள் மருதாந்தகர் சிறிது திகைப்பு நீங்கியதும் எழுந்து நேரே செம்பியன் மாதேவியிடம் சென்று கும்பிட்டு நின்றார் அந்த மூதாட்டியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவி போல பொங்கி பொழிந்து கொண்டிருந்தது மகனே இறைவனுடைய திருவுள்ளம் இவ்வாறு இருக்கிறது நீயும் நானும் அதற்கு எதிராக நடப்பது எப்படி சாத்தியம் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் சபையில் கூடியிருந்த மற்ற புலவர் பெருமக்கள் பட்டர் ரிஷிகள் ஆகியவர்களை பார்த்து நீங்கள் இனி உங்கள் வாழ்த்து கவிதைகளை உசித்தபடி மாற்றிக்கொண்டு சொல்லுங்கள் என்றார் அவர்களும் அவசர அவசரமாக வாழ்த்து கவிதைகளை மாற்றி அமைத்து கொண்டு பாடத் தொடங்கினார்கள் மருதாந்தக உத்தம சோழருக்கு மணிமகுடம் சூட்டப்பட்ட சிறிது நேரத்துக்குள்ளே அந்த செய்தி தஞ்சை வீதிகளில் கூடியிருந்த மக்களிடையில் பரவிவிட்டது அது விரைவாக பரவுவதற்கு வந்திய தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பெரிதும் காரணமாக இருந்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் கட்டளைப்படி அவர்கள் வீதிகளில் ஆங்காங்கே ஆட்களை நிறுத்தியிருந்தார்கள் மருதாந்தக உத்தம சோழருக்கு மணிமகுடம் சூட்டப்பட்ட சிறிது நேரத்துக்குள்ளே அந்த செய்தி தஞ்சை விதிகளில் கூடியிருந்த மக்களிடையில் பரவிவிட்டது 
அது விரைவாக பரவுவதற்கு வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பெரிதும் காரணமாக இருந்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் கட்டளைப்படி அவர்கள் வீதிகளில் ஆங்காங்கே ஆட்களை நிறுத்தியிருந்தார்கள் அவர்களிடமெல்லாம் அவசரமாக சென்று சொல்லி கோப்பரகேசரி உத்தம சோழ தேவர் வாழ்க என்று முழங்க செய்தார்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தமக்கு அளிக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தை தம் சிறிய தந்தை மருதாந்தகருக்கு அளித்துவிட்டார் என்ற செய்தி மக்களிடையே விரைந்து பரவி கொண்டிருந்தது பொன்னியின் செல்வரின் பெருங்குணத்தைக்கு இது உகந்ததே என்று அவர்கள் கருதினார்கள் ஏக காலத்தில் பலவாறு பேசிய பதினாறு கணக்கான குரல்களும் வாழ்க வாழ்க என்னும் முழக்கங்களும் சேர்ந்து புயற்காற்று அடிக்கும் போது அலைக்கடலில் கிளம்பும் பேரொழியை போல் ஒழித்தன கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அலங்கரிக்கப்பட்ட பட்டத்து யானை மீது அமைந்த பொம்மையான அம்பாரியில் அமர்ந்து மருதாந்தக உத்தம சோழர் பவனி கிளம்பும் போது எல்லா சந்தேகங்களும் மக்களுக்கு தீர்ந்துவிட்டன யானையின் கழுத்தில் யானை பாகனுடைய பீடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் பொன்னையின் செல்வர் என்பதை கண்டதும் மக்களுடைய உற்சாகம் எல்லையை கடந்ததாயிற்று கோப்பரகேசரி மருதாந்தக உத்தம சோழ வாழ்க என்று மக்களின் குரல்கள் முழங்கின ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொன்னையின் செல்வரின் செயற்கருஞ்செயலை குடிக்கொண்டிருந்தது அதை எண்ணியதால் அவர்களுடைய அகங்களை போல் முகங்களும் மலர்ந்திருந்தன பொன்னியின் செல்வர் மணிமகுடம் சூடிக்கொண்டு பவனி வந்தால் மக்கள் எவ்வளவு குதூகலத்தை அடைந்திருப்பார்களோ அதைவிட பன்மடங்கு அதிகமான குதூகலத்தை இப்போது வெளியிட்டார்கள் இமய சிகரத்தில் புலி இளஞ்சீனை பொறுத்த கரிகால் பெழுவழுதானை பொன்னியின் செல்வர் மிஞ்சிவிட்டார் என்றும் தியாக சிகரத்தில் இவர் தமது இளஞ்சீனை என்றும் அழியாத வண்ணம் பொருத்திவிட்டார் என்றும் அறிஞர்கள் மகிழ்ந்தார்கள் சாதாரண மக்களோ அப்படியெல்லாம் அணி அலங்காரங்களையும் உபமான உபமேயங்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்கவில்லை மருதாந்தகர் தலையில் மணிமகுடத்தை சூட்டிவிட்டு பொன்னியின் செல்வர் பட்டத்து யானையை ஓட்டிக்கொண்டு செல்லும் காட்சி அவர்கள் உள்ளத்தை பரவசப்படுத்திவிட்டது ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் வாழ்த்திக்கொண்டும் ஒருவரையொருவர் கட்டி தழுவிக்கொண்டும் மலர்களை தூவிக்கொண்டும் மஞ்சள் நிற அச்சதையை வாரி இறைத்து கொண்டும் மக்கள் ஒரே கோலாகலத்தில் தங்களை மறந்து ஆழ்ந்திருந்தார்கள் உரை நேயர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூன்றரை ஆண்டு காலம் பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடர்ந்து படித்து வந்ததில் நேயர்கள் காட்டிய பொறுமையையும் ஆர்வத்தையும் அன்பையும் போற்றி வணங்குகிறேன் கதை ஆரம்பித்து சில மாதங்கள் வரையில் நேயர்களிடையே இது இவ்வளவு ஆர்வத்தை உண்டாக்கும் என்று தோன்றவில்லை பல தமிழ்நாட்டு சரித்திர பேர்கள் சிலருக்கு பெரிதும் தலைவேதனையை உண்டாக்கி வந்ததாக தெரிந்தது போக போக அந்த தலைவேதனையை நேயர்கள் எப்படியோ போக்கிக் கொண்டார்கள் இதற்கு முன்னால் எந்த தொடர் கதையும் நேயர்கள் இவ்வளவு ஆர்வத்துடன் படித்ததில்லை என்று சொல்லும் நிலைமை வெகு விரைவில் ஏற்பட்டுவிட்டது அதே ஆர்வம் தொடர்ந்து நிலை பெற்று இருந்து வந்தது கதை ஆரம்பித்த மறுவரிடம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு தினத்தில் பரமக்குடியில் இருந்த பல நண்பர்கள் பாராட்டுதலை தெரிவித்தார்கள் பொன்னியின் செல்வன் முதல் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் பெருக்கு திருவிழாவன்று வீர நாராயண ஏரிக்கரையில் தொடங்குகிறது அல்லவா பின்னர் அடிக்கடி பல நேயர்கள் கடிதம் எழுதி தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் இந்த பாராட்டுக்களை எல்லாம் கதையின் ஆசிரியருக்குரியவையாக நான் கருதவில்லை தமிழ் நாட்டின் சரித்திரத்துக்குரிய பெருமையாகவே கருதினேன் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டின் பழைய வரலாறு தமிழர்கள் பெரிதும் பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய வரலாறு சென்ற சில ஆண்டுகளாகத்தான் தமிழகத்தில் பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சி முறையாக நடைபெற்று வருகிறது கல்வெட்டுக்களும் செப்பு பட்டயங்களும் படிக்கப்பட்டு வருகின்றன வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து தமிழகத்தின் சரித்திரத்தை ஆங்காங்கே பகுதி பகுதியாக நிர்மாணித்து வருகின்றார்கள் சரித்திரத்தில் எந்த ஒரு கால பகுதியை பற்றியும் பரிபூரணமாகவும் ஐயத்திரிப்புக்கு இடமின்றியும் வரலாறு எழுதப்பட்டு விட்டதாக சொல்வதற்கில்லை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு நீடித்து அரசு புரிந்த பல்லவ சக்கரவர்த்திகளின் வரலாறு ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கிறது இந்த இருநூறு ஆண்டுகளை பற்றிய சரித்திர வரலாறு விவரங்கள் நன்கு தெரிய வருகின்றன பின்னர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி முன்னோர் ஆண்டுகள் புகழுடன் விளங்கிய விஜயலாய சோழர் பரம்பரையின் காலத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன இக்காலத்து நிகழ்ச்சிகளை பற்றி திட்டமாக நிர்ணயிக்க முடியாதபடி பல ஐயப்பாடுகள் தோன்ற இடமிருக்கிறது ஆயினும் சில சரித்திர சம்பவங்கள் மறக்க முடியாத தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன 
வரலாற்றுள் எல்லாம் மிக முக்கியமானது தமிழகத்துக்கு இணையற்ற பெருமையை அளிக்கக்கூடியது சரித்திரத்திலேயே ஒப்பற்ற சம்பவம் என்று கொண்டாடப்படுவதற்கு தகுதியானது ஒன்றுண்டு சுந்தரச்சோழ மன்னரின் இரண்டாவது திருக்குமாரனாகிய அருண்மொழிவர்மன் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் என்று புகழ்பெற்ற பேரரசன் இளம் பிரயத்தில் எளிதில் பெறக்கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்தான் சுந்தர சோழனுக்கு பின்னர் அவனுடைய மகன் அருண்மொழிவர்மனின் சோழ சிங்கதனம் ஏறி அரசால வேண்டும் என்று சோழ நாட்டு மக்கள் பெரிதும் விரும்பினார்கள் ஆயினும் அருண்மொழிவர்மன் தன் பெரிய பாட்டனாகிய கண்டராதித்தனுடைய புதல்வனும் தனக்கு சிறிய தகப்பன் முறையில் இருந்தவனுமான உத்தம சோழனுடைய ஒருமையை மதித்து அவனுக்கு முடிசூட்டி வைத்தான் என்று திருவலங்காட்டு செப்பேடுகள் அறுதியிட்டு உறுதி கூறுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றும் பல செப்பேடுகளும் கல்வெட்டுகளும் அந்த காலத்தில் அறிஞர்கள் பலரால் எழுதப்பட்ட நூல்களும் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன அருண்மொழிவர்மன் திருமுடி சூடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தின் மக்கள் விரும்பினார்கள் உற்றார் உறவினர் விரும்பினார்கள் காலத்தில் மிக வலிமை பெற்றிருந்த சோழ பெரும் படையின் வீரர்கள் அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்வாறு எல்லாவித ஆதரவும் அனுகூலங்களும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இருந்தும் அவன் சாம்ராஜ்யத்தை உத்தம சோழனுக்கு அளித்து பட்டம் கட்டிவித்தான் சரித்திரத்திலும் காவிய இதிகாசங்களிலும் இதற்கு ஒப்பான இன்னொரு அரும் பெரும் செயலை காணுதல் அரிது அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்க நாட்டு போரில் மகத்தான வெற்றி அடைந்த பிறகு இனி யுத்தமே வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தான் அருள்மொழிவர்மனின் தியாகத்திற்கு இணையாக கூறலாம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில் சிகரமான சம்பவம் அருள்மொழிவர்மனின் ஒப்பற்ற தியாகமே ஆகும் கதையில் வரும் சகல நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகத்தான சம்பவத்தை நோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதனாலேயே இக்கதையின் ஐந்தாவது பகுதிக்கு தியாக சிகரம் என்று பெயர் தரப்பட்டது இக்கதையின் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் செய்த சாம்ராஜ்ய தியாகம்தான் என்பதை கதை படித்து வந்த நேயர்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருப்பார்கள் என்றே நம்புகிறேன் யாராவது அதை அறியவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் ஆசிரியருடைய ஆற்றல் குறைவு என்றே சொல்ல வேண்டும் அந்த குறையை கதை ஆசிரியர் தாழ்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டு நேயர்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டியதுதான் பொன்னியின் செல்வன் கதை வெளியாகி வந்த போதெல்லாம் நேயர்கள் ஒப்பற்ற ஆர்வம் காட்டி வந்தார்கள் பலர் பாராட்டி கடிதங்கள் எழுதி உற்சாகப்படுத்தியும் வந்தார்கள் நேயர்களிடம் அப்போதெல்லாம் கருத்து வேற்றுமையே காணப்படவில்லை கதை முடிவடைந்த பிறகும் நூற்றுக்கணக்கான கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றன இக்கடிதங்களில் பெரிதும் கருத்து வேற்றுமை காணப்படுகிறது பாதி பேர் கதையை பாராட்டி கதையின் முடிவையும் பாராட்டி இருக்கிறார்கள் இன்னும் பாதி பேர் கதை முடித்த விதத்தை குறை கூறியிருக்கிறார்கள் சற்றென்று முடித்துவிட்டதற்காகவும் பல கதாபாத்திரங்கள் பின்னால் என்ன ஆனார்கள் என்று சொல்லாமலே கதை முடித்து விட்டதற்காகவும் வருந்தியிருக்கிறார்கள் தாராசாரமான கண்டனங்கள் எழுதியிருப்பவர்களும் உண்டு கண்டனமாகவும் குறை சொல்லியும் எழுதியிருப்பவர்கள் அனைவரும் கதையை இன்னும் வளர்த்து எழுதியிருக்கலாம் என்று அபிப்பிராயம் தெரிவித்திருப்பதை எண்ணி தொடர்ந்து திருப்தி அடைகிறேன் மூன்றரை ஆண்டு தொடர்ந்து வெளியாகி வந்த கதையை குறித்து அலுப்படைந்து எப்போது முடிக்கப் போகிறீர் என்று கேளாமல் ஏன் இப்படி திருதுப்பென்று முடித்துவிட்டீர் ஏன் மேலும் வளர்த்து எழுதியிருக்கக்கூடாதா என்று நேயர்கள் கேட்பது ஒரு வாரம் மகிழ்ச்சி அடைவதற்குரிய நிலைமைதான் ஆயினும் நேயர்களில் ஒரு பெரும் பகுதியினரை திருப்தி செய்ய முடியாமற் போனது பற்றி வருந்துகிறேன் பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போது முடித்திருப்பது போல் முடித்ததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு இன்னமே குறிப்பிட்டது போல் கதையின் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் தன் கையில் கிடைத்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்து இன்னொருவருக்கு முடிசூட்டியதே ஆகும் ஆகையால் அந்த பெரும் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கதையை வளர்த்து கொண்டு போவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது போல கிளைமேக்ஸ்க்கு பிறகு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ்க்கு போவதாக முடியும் நேயர்கள் பலர் இப்போது சீக்கிரம் முடித்து விட்டதற்காக குறை சொன்னாலும் இந்த கதையை மேலும் வளர்த்தால் விரைவில் அதே நேயர்கள் வேறு விதமாக குறைபட நேரிடும் எப்போது முடிக்கப் போகிறீர் என்று ஆசிரியரை கேட்கும் நிலைமை விரைவில் வந்துவிடும் பொதுவாக நாவல்கள் எழுதுவதற்கும் முக்கியமாக சரித்திர நவீனங்கள் எழுதுவதற்கும் சட்ட திட்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை அப்படி ஏற்பட்டிருந்தால் அவற்றை நான் படித்ததில்லை ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமக்குரிய முறையை வகுத்து கொண்டு எழுதுகிறார்கள் ஆயினும் முழுவதும் கற்பனையாக எழுதப்படும் சமூக வாழ்க்கை நவீனங்களும் சரித்திர சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதும் நவீனங்களும் ஒரு வேற்றுமை அவசியம் இருந்து தீர்கிறது முற்றிலும் கற்பனை செய்யப்பட்ட கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் எல்லாருக்கும் கதையாசிரியர் சுலபமாக முடிவு செய்து விடலாம் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகும் அல்லது கதாநாயகன் தூக்கு மேடையறியும் கதாநாயகி 
கதைகளில் விழுந்து இறந்த பின்னரோ கதைகளில் வரும் மற்ற பாத்திரங்களை ஒரு பாராவில் சரிப்படுத்தி விடலாம் கல்யாணம் செய்து கொண்ட தம்பதிகள் பிள்ளைக்குட்டி பேரர்களை பெற்று நெடுங்காலம் சுகமாக வாழ்ந்தார்கள் என்றும் மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நல்லவர்கள் எல்லாரும் சுகமடைந்தார்கள் என்றும் கெட்டவர்கள் எல்லாரும் பல கஷ்டப்பட்டு செத்தொழிந்தார்கள் அல்லது தக்க தண்டனை அடைந்தார்கள் என்றும் கூறி கதையை திருப்திகரமாக முடிக்கலாம் சரித்திர கதைகளை இந்த விதத்தில் முடிப்பது அவ்வளவு எளிய காரியம் அன்று உசித்தமும் ஆகாது சரித்திர கதைகளில் வரும் கதாபாத்திரங்களில் இறந்து போனவர்களை தவிர எல்லாரும் பிற்காலத்தில் பற்பல காரியங்களில் ஈடுபடுவார்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அடைவார்கள் அவற்றை குறித்து முன்னதாகவே சொல்லிவிடுவது முறையாகுமா அல்லது ஆதாரங்களுடன் கூடிய விவரங்கள் இல்லாமல் முடிவான நிகழ்ச்சியை பற்றி மட்டும் சொல்வதுதான் உசித்தமாகுமா கதையை எந்த காலத்தில் முடிக்கிறோமோ அந்த காலத்தில் பாத்திரங்கள் இருந்த நிலைமையிலேயே விட்டுவிடுவது தான் முறை என்று கருதுகிறேன் ஆனால் இது பல நேயர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதை காண்கிறேன் ஓரளவேனும் அவர்களை திருப்தி செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று உணர்கிறேன் பல நேயர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் விவரங்களை கேள்விகளின் ரூபத்தில் இதோ கோவைப்படுத்தி தந்திருக்கிறேன் ஒன்னு வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியை மணந்தாரா இரண்டு கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையர் என்ன ஆனார் மூன்று வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தான் நான்கு பொன்னியின் செல்வரின் பிரயாணம் என்ன ஆயிற்று இந்து பழைய மருதாந்தகரும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மகளும் என்ன ஆனார்கள் ஆறு நந்தினியினால் முடிசூட்டப்பட்ட இளம் பாண்டியனை பற்றிய விவரம் என்ன ஏழு நந்தினியின் கதி என்ன எட்டு வானதியின் விஷயமாக குடந்தை சோதிடர் கூறியவை பலித்தனவா ஒன்போது ஆபத்தவிகள் என்ன செய்தார்கள் மேற்கூறிய கேள்விகள் பலவற்றுக்கும் பதில்களை தமிழ்நாட்டு சரித்திரம் படித்தவர்கள் தாங்களே அறிந்து கொள்வார்கள் ஆயினும் அனைவருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் பொருட்டு மேற்கண்ட கேள்விகள் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் தந்துவிடுகிறேன் ஒன்று மேலும் பல இடையூறுகளை தாண்டிய பிறகு குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் மனம் செய்து கொள்கிறார்கள் இருவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிக மதிக்கப்படுகிறார்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் ராஜராஜ தேவரின் திருத்தமங்கையர் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவனின் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தக குந்தவையார் என்று பொறிக்கப்பட்டு விளங்குகிறது இரண்டு இரும்பு மனிதராகிய சின்ன பழு வேட்டரையர் உயிர் பிழைத்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்த பிறகு ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு பல அரிய சேவைகள் புரிகிறார் மூன்று வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தனது ஒற்றுறையும் வேலையை மேலும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்தவிகளும் செய்யும் சதி திட்டங்களை அறிந்து வந்து சொல்கிறான் அங்கு பொன்னியின் செல்வர் வந்திய தேவருடன் பெரிய கடற்படை தயாரித்து கொண்டு கடற்கொள்ளையர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடலுக்கு அப்பால் உள்ள நாடுகளில் நிலைநாட்டுகிறார் உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் இறந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்கதனம் ஏறினார் ராஜராஜ சோழன் என்று பட்டத்துடன் நீண்ட காலம் சோழ ராமராஜ்யத்தை ஆள்கிறார் ஐந்து பழைய மருதாந்தகன் ஆபத்தவிகளின் தூண்டுதலினாலும் இளமன்னன் சேரமுனன் உதவி கொண்டும் பாண்டிய நாட்டை கவர்ந்து முடிசூட்டிக் கொள்ள முயல்கிறான் அவனுடைய முயற்சி பெரிதும் பலம் பெறுகிறது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு அமரபூஜங்கன் நெடுஞ்செலியனை போரி பெறுகிறார் அவன் வீர சொர்க்கம் எய்தினான் ஆறு திருப்புறம் பயம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட இளைய பாண்டியனும் பாண்டிய ராமராஜ்யத்திற்கு உரிமை கொண்டாடுகிறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி சென்று மறுபடியும் நாட்டை பெற சதி செய்கிறான் இதன் பிற்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் போரில் முடியடிக்கப்படுகிறான் நந்தினி அமரபூஜகன் இறந்த பிறகு தானும் உயிர் துறைக்கிறாள் அதற்கு முன்னால் அவளை ராஜராஜ சோழர் சந்திக்கிறார் அவரிடம் தன் பிறப்பை குறித்த உண்மையையும் கரிகாலனின் மரணத்தை பற்றிய உண்மையையும் கூறிவிட்டு இறக்கிறாள் எட்டு குடந்தை ஜோதிடரின் கூற்றுகள் வானதியின் விஷயத்தில் பழிக்கின்றன ஜோதிடர் சாஸ்திரம் பார்த்து சொன்னாரா யூகத்தினால் சொன்னாரா நாம் அறியோம் வானதிக்கு பிறக்கும் குழந்தையான ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் என்று பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ் பெறுகிறான் ஆனால் வானதி தன் சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு உயிர் துறைக்கிறாள் ராஜ ராஜனுடன் சோழ சிங்கதனம் ஏறுகிறவள் உலக மகாதேவி எனும் திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணியாவாள் ஒன்பது ஆபத்தவிகள் பாண்டிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சிகளில் மேலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நந்தினி உயிரோடு இருந்த வரையில் அந்த கரிகாலனுடைய அகால மரண ரகசியம் பற்றி விசாரிக்கப்படவில்லை இதில் நந்தினியின் பேரும் வரும் என்ற காரணத்தினால்தான் நந்தினியின் மரணத்துக்கு பிறகு ராஜராஜ சோழன் ரவிதாசன் முதலிய ஆபத்தவிகளை கைப்பற்றி தண்டனை விதித்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் நேயர்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படாத இன்னும் சில கதாபாத்திரங்களை பற்றிய விவரங்களையும் 
கூறுகிறேன் சுந்தரச்சோழர் காஞ்சி பொன் மாளிகையில் மூன்றாண்டு காலம் வசித்து விட்டு அங்கேயே உயிர் துறந்து பொன் மாளிகைக்கு துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெறுகிறார் அவருடைய அருமை மனைவி வானமாதேவி மலையமானுடைய மகள் அவருடன் உடன்கட்டை ஏறி சொர்க்கம் அடைகிறாள் ஆட்டுவேந்திரன் குந்தவை தன்னை நிராகரித்து விட்ட கோபத்தினால் காஞ்சியில் சுந்தர பல்லவ ராஜ்யத்தை நிலைநிறுத்த பார்க்கிறான் அதில் தோல்வியடைந்து சந்ததி இல்லாமல் மாண்டு போகிறான் அந்த மாறன் பாலாட்சியின் வடமேற்றில் புதிய மாளிகை கட்டி கொண்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு தொண்டு செய்து வாழ்கிறான் அவனுக்கு பின்னால் சம்புவரையர் குளம் மிக பிரசித்தி அடைகிறது இவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மேலே கண்டவற்றை எழுதினேன் உண்மையில் இவையெல்லாம் இன்னும் ஒரு பெரிய சரித்திர கதைக்கு ஆதாரமாக கூடிய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாகும் சோழருக்கு பின்னால் சிங்கதனம் ஏறிய ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதிராஜன் வீரராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் முதலிய சோழ பேரரசுகளின் காலத்திய மகோனந்த நிகழ்ச்சிகள் பொன்னியின் செல்வன் கதையை போல் பல சரித்திர கதைகள் புனைவதற்கு ஆதாரமாக கூடியவை இந்த கதையின் ஆசிரியரை காட்டிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் ஆராய்ச்சியிலும் மிக்கவர்கள் வருங்காலத்தில் சோழ சரித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல மகோனந்தமான நவீனங்களை எழுதி தமிழுக்கு மேலும் மேலும் தொண்டு செய்வீர்கள் என நம்புகிறேன்